第一章，重新开始，从头做人。娘，快看，是个丫头，咱们家终于有丫头了。李老三媳妇惊喜的几乎扯破了嗓子，我看看，我看看。头发花白的李老太哆嗦着嘴唇，差点老泪纵横。真是列祖列宗保佑，咱们老李家生了一堆臭小子，可算有个姑娘了。山洞外，李家三兄弟带着几个小子都在翘脚张望，听得这话都是欢呼起来。我们有妹妹了，奶，我要看妹妹，我要看妹妹。李老四这个当爹更是激动，娘啊，红英怎么样了？小丫头胖不胖？李老太直接吆喝一嗓子，中气十足，都把嘴闭上，别吓到俺家宝贝丫头。李佳英本来还在发懵，被这一嗓子吓得哆嗦。昨晚难得睡了一个好觉，悠长又香甜，周身暖暖的，真是舒服之极。但不等他多享受一会儿，突然头就疼了起来，那种从狭窄之处挤压的酸疼，让他愤怒。这会儿倒是不疼了，却浑身冷飕飕。有人在他屁股上重重拍了两下，他难堪的大骂，开口却是小猫一样的微弱哭声。他惊得急忙闭了嘴，差点一口气憋死。这是他的声音，他什么时候变成了一个婴儿？不会是赶时髦胎穿了吧？李老太眼见孙女害怕，赶紧压低了嗓子：“老四，快进来，把这孩子贴肉满着就好了。这孩子早生了半个月，老伴儿传下来的法子，就要这么养着才能拴住活儿。”很快，李佳音就被抱起来，安顿在一个温暖的怀抱里。他的耳边是咚咚的心跳声，有力之极。一只大手小心翼翼拍在他背上，轻声哄着：“闺女啊，我是你爹，别怕，爹抱着你，咱们好好的呀。”李佳音突然就眼睛泛酸，眼泪噼里啪啦掉了出来。爹，好似多少年没有提起，也不愿提起这个称呼了。父母离婚后，各自成家，抚养他的奶奶又过世，他就成了皮球，两边踢来踢去。虽然不缺钱，衣食无忧，却从来没有被人这么珍惜的疼爱过。虽然不知道怎么就一觉睡过去，赶个时髦胎穿了，但刚出生就有个这么好的爹，是不是该庆幸？李佳老四李秋生低头，见小小的闺女眼窝里都是眼泪，就好像被人狠狠扎了心。他疼得满地转悠，极力哄劝着：“闺女，哎，不哭。”爹在呢，爹可厉害了，力气大，还会射箭。等你长大，爹就上山给你抓小兔子。一边的李老太和三儿媳赵玉如帮着老四媳妇淘红缨拾掇干净，眼见李老四如此，也是笑了。老四看着可是个疼闺女的，当初生家安那时候，他抱都不肯抱一下。淘红缨笑得虚弱，但摸摸没有一点肿胀的胸口，又开始犯愁。这孩子生的不是时候啊！他们一家子正在逃荒啊，打算投奔千里之外的远亲。刚走半个月，这丫头就生了。李老太心里其实也是犯愁，但宝贝孙女在手，任何困难都不算困难。他一叠生的分派任务，老二、老三再搭一个灶台，老三媳妇把家里那把白米拿出来熬粥，记得多放水，熬出米油，一会儿给我宝贝孙女垫垫肚子。说完，迟疑了一下，他又说道：“老四进山看看，能打到野鸡更好。”家人家义带着弟弟们在附近找找野菜，咱们也吃顿野菜粥庆贺一下。李家人立刻行动起来，个个脸上都眉开眼笑。李家人丁旺，老二家生了家人家义，老三家生了家欢家喜，老四家第一胎还是小子家安，好似掉进小子窝里了。这次陶红英又怀孕。人人都盼着他肚里是个小闺女呢，如今终于如愿以偿，以后家里就有软软甜甜的小宝贝了。李老四小心翼翼把闺女抱出来，放到媳妇怀里，然后意气风发的上山去了。可惜塞外这里连续两年干旱，山里一点绿色都难寻，更别提野鸡兔子了。他只能捧了一兜子野菜回来。很快，一家人的午饭就准备好了。李佳音也喝到了米油，有点粘稠，有点香甜，其实顶不得什么啊，但糊弄一个小婴儿还是够了。男人们不好上前，但小子们却是没什么顾忌。李家人五兄弟端了粥碗。一边吸溜，一边围观小妹妹喝米油，不时嚷着：“哎呀，奶，小妹妹会卷舌头！奶，小妹妹为什么脸红的像猴子屁股？奶，小妹妹什么时候才会说话？”啊？李老太听得好气又好笑，赶紧挥舞着烟袋锅撵人：“去去，一边吃去，别吵到你妹妹，她该呛到了。”小子们恋恋不舍，到底舍不得小妹妹受罪，都跑去洞口了。陶红英喂完闺女，自己也喝了两碗白粥，然后就抱着闺女被李老四抱上了独轮车。李家的逃荒路。还要继续，因为生孩子耽搁一上午已经是难得了。后边有土匪、山贼和蛮人烧杀劫掠，前面是漫漫长路，不加紧可不成。李佳音被颠簸的脑子晕乎乎，耳朵里听着李老太同李老四盘算家里的粮食多寡，下次遇到城镇一定逃还几个鸡蛋之类。他心里也跟着叹气。新家人好似不错，但实在太穷了，开局就是逃荒，怕是要吃苦了。他真是无比担心活命问题，也无比想念他前世的农家小院不知是不是太过想念，他居然睡了过去。梦里也回到了农家小院，前院的鸡鸭好似有些饿了，在窝里叽叽喳喳叫个不停。母鸡窝里攒了七八个鸡蛋，猪圈里的四头小肥猪拱着槽子也是哼哼个不停。拴在院角树上的奶山羊正边奶着小羊，小羊跪在地上甩着小尾巴，分外可爱。李佳音不耐烦张罗，就去后边菜园拔了几颗白菜，鸡鸭羊一杵分上一颗。院子里终于安静了，李佳音也愣住了，这梦是不是太真实了？但以往的邻居不见了，院子前面的小路不见了，远处的小山不见了。取而代之的都是白茫茫的雾气，好似天地间其余东西都消失了，只把他的小院和房后的五亩自留地剩下了。难道这是穿越大神给的金
也是笑起来。孩子爹，你快看，咱闺女笑了。李老四是个天生神力，独轮车上放了两袋子粮食，还有七儿。他也不觉得吃力，探头一看，笑得露出一口大白牙。我闺女真漂亮，一定是个有福的。陶红英亲亲闺女，又开始犯愁。结果一抬眼睛，就见路边有个白白的东西。他分辨清楚，惊得磕磕巴巴，扯了李老四去看。山羊，乃山羊。第二章，俺家有个小福妞。李老四顺着媳妇手指望过去，立刻扔了独轮车，就窜了出去。陶红英抱了孩子，连同两袋子粮食都翻下了车。李家人惊了一跳，纷纷上前搀扶。李老太亲着脸抢过孙女，心干肉的叫着，末了大骂。老四抽了什么风，摔坏我孙女？我跟他拼命，结果李老四居然扛了一只奶山羊，咧着大嘴，哈哈笑着跑了回来。白生生的羊奶浸润了他半个肩头，也欢喜的所有人都瞪大了眼睛。哎呦，哎呦，哪里来的好东西？老天开眼了，居然是奶山羊！太好了，太好了，妹妹有奶喝了。李老太更是重重在孙女额头亲了两口。你这丫头是不是老天爷亲闺女啊？这也太走运了，就像特意给你送奶来了。李佳音得意的嘟起小嘴儿，吐了个口水泡泡。这是他给自己张罗的口粮。家安和家喜正八九岁的淘气时候，凑上前偷偷摸了一下小妹妹的脸蛋不必说，立刻被老太太拍了回去。奶，我们就是摸摸，沾沾福气，兴许一会儿还能捡到一只羊呢。去，你当这好事是大白菜啊？随便吧。李老太笑骂，正是高兴的时候，李老二媳妇吴翠花却没眼色，一边吞口水一边说道：“娘啊，羊奶总不如亲娘的奶，不如把羊杀了炖肉吃，红缨喝点肉汤，下奶就好了。”众人听的都是脸色不好。李老太手里的烟袋锅当时就敲了过去，疼得吴翠花一蹦三尺高。没用的东西，除了吃，你还知道什么？一路上就你最会偷懒不说，这会儿连小丫头的奶羊都要炖吃了，你是不是要上天？吴翠花最怕婆婆，哪还敢回嘴？抬腿就跑。李老二赶紧替媳妇赔罪。娘，他一向是个没心眼的，您别同他一般见识。这山羊就是给小丫头送奶的，家里谁也不能动。您放心。李佳音见大伙忘了，他还在饿肚子，赶紧赖几两声。软软小小的孩子，长长的睫毛小扇子一样。大眼睛乌溜溜瞪着，看得李老太脑色换了笑脸。哎呦，奶奶的小福妞是不是饿了？奶奶这就给你煮羊奶喝呀。刚走了没一会儿，因为一只奶山羊，李家队伍又停了下来，寻树阴之锅灶煮羊奶，一次多煮一些，放到大葫芦里。什么时候饿了，什么时候喝，不能再耽搁赶路了。家安几个小子耐不住脾气，在附近跑动玩耍。李佳英躺在奶奶怀里，喝着香喷喷的羊奶，明亮的大眼睛丢溜溜转着，在家安前面的草丛里放上十几个鸡蛋。在家喜不远处的树后放一只瘸腿老母鸡。很快，李家队伍就再次热闹起来。家安一蹦三尺高，举着手里的两个鸡蛋，嗷嗷喊着：“奶奶，是鸡蛋，我摸到鸡蛋了！”李老二赶紧跑过去，一见一窝十几个鸡蛋，真是惊讶的不知道说什么好。不等他回身给家里人准信儿，家喜又循着咕咕的叫声扯了母鸡出来了。他自己好似都不敢相信，奋力提起母鸡，同二伯嚷了一个字儿：“鸡，傻小子，还不回来？等什么呢？”李老太挥舞着手里的烟袋锅，往远处划拉了一下。原来是小子们喊得太大声，附近走路的逃荒百姓都围了过来。财不露白，显见李家扎了外人的眼。李老四从独轮车下抽出柴刀，恶狠狠望向围过来的人。果然，那些人有些尴尬犹豫，盯了嘉喜和嘉安两眼，到底又退了回去。嘉喜、嘉安下破了胆子，赶紧跑回家里人中间，但依旧没忘了炫耀。奶，你看我们找到的母鸡和鸡蛋，我们摸了妹妹，我们真沾到福气了。李家人都是笑起来，心里觉得怕是巧合，但李老太却犯了嘀咕。一次巧合，两次还是巧合，那三次呢？他悄悄摸了摸孙女的小手，小姑娘正香香甜甜的睡着觉，眼睫毛轻轻颤动着，看得人都能化成蜜糖了。他嘱咐老三媳妇把鸡蛋也煮了，给红英补身体，母鸡等晚上落脚再炖汤。说罢，他借口方便也进了树林。树林里光秃秃，野草都没几根是绿的。他寻了一圈，有些失望，当真方便了一下，再起来就发现眼前不远，居然长了一片地瓜秧子。他三两步奔过去，拔起一颗，带出两个拳头大的地瓜。惹得他红了眼睛，他疯了一样跑回去，抢过孙女就哭起来。呜呜，祖宗保佑，老天开眼，满天神佛。呜呜，我们老李家真是走大运了。呜呜，走大运了。李家众人被老太太吓了一跳，赶紧劝啊，娘，你这是怎么了？是啊，娘，有我们在呢，必不让您受苦啊。只有被老太太勒得差点喘不过气的佳音知道，因为他把地瓜秧子从空间挪出来，再换到那么远的林子里，累得这会儿还头晕呢。出生才不到一日的小婴儿，就要为了家人活命操这份心。实在是不容易，但他必须做事有福气这件事，而且还要刻在李家所有人的心里，这样才方便他以后利用空间帮着家里解决温饱问题。老四守着家里，老二、老三拿着带盖的筐子，跟我走。李老太抹了眼泪，再次亲了亲宝贝孙女，点了冰浆，就去挖红薯了。佳音终于可以放心睡觉了。期间，他又被喂了两次羊奶，彻底醒来时候，天色已经黑了。他被李老太抱在怀里，眼前是一堆篝火，篝火边蹲着流口水的小
，一会儿咱们就喝奶啊！家安眼巴巴望着奶奶，奶什么时候能吃烤地瓜啊？吃吃就知道吃。老太太瞪了一眼孙子，小声喝骂道：“你们给我记住了啊！家里得的这些好东西，可都是沾了你妹妹的福气。你们以后要对妹妹好，敢欺负妹妹，我就打折你们的腿！”几个小子赶紧点头。李老太又望望远处的其余篝火堆，越发压低了声音：“旁人还饿着肚子呢，咱们家里还有鸡蛋吃，有羊奶喝，有炖鸡，有烤地瓜。”简直比在家日子都好！你们把嘴巴给我闭严了，好肉要烂在锅里，懂不懂？第三章，跟着妹妹有肉吃。几个小子几乎要把脑袋点成小鸡啄米了。李老太这才从篝火下扒拉出几个黑乎乎的地瓜，每人分了一个，其余要他们去送给爹娘。很快，李家老少有一个算一个，都吃上了香甜的烤地瓜。吴翠花抻脖子，望着陶红英在吃鸡蛋，撇嘴抱怨：“一个丫头片子，真当做宝贝了。”李老二瞪他一眼，挪了挪屁股，不愿意搭理。倒是李老三和媳妇凑在一起，脸上都是笑。娘说的对，小丫头真是个有福的。这才出生不到一天呢，家里就得了这么多好东西，真是想也不敢想。是啊，娘的嘴角都要咧到耳根子了。这两年日子不好过，她老人家头发都快全白了。另一边，李老太已经拎着读过书的大孙子家人给孙女取名了，乳名是福妞，但大名是个问题。最后家人提议，奶，咱们李家三代才得了这么一个姑娘，是件大喜事，不如给妹妹取名佳音吧，就是好消息，声音动听的意思。佳音。李老太咂摸两下嘴巴，觉得这名字顺口。寓意也好，以后每喊一次，是不是都有好消息？好，就叫佳音。李佳音被奶奶轻轻拍着，嗅着空气里的香甜的烤地瓜味道，淌着口水，又有些昏昏欲睡。半梦半醒间，听见家里人一声声喊着佳音，同前世一般的名字，忍不住翘了嘴角。这也许就是他穿越的原因吧。一夜无话，第二日一早，李家人又继续出发了，整整一日不得停歇，一步步丈量了五十里，头皮也晒得发麻。李老太眼见孙女小脸通红，实在舍不得，就招呼众人寻地方歇脚吧。把地瓜切了，放高粱面里熬粥。不等众人应声，前面却突然闹了起来。李老二跑去打听，回来时候就用力挥手：“娘，快走！前面发现小河了。”听说有水，众人都像打了鸡血，撒腿就往前跑。很快，小河就近在眼前了。河水很浅，却也足够让众人洗漱做饭了。李老四心疼媳妇和老娘，背了闺女到河边打水。家安和家喜两个臭小子也挖了沙子，围了石头解水，打算隐隐奶山羊。李佳音睡了大半天，身上都酸疼，正想大展身手呢。机会就到了，趁着李老四弯腰打完水的功夫，他扯嗓子哭了起来。李老四慌忙放下闺女查看，就是佳安和佳喜也跑过来问着：“妹妹是不是尿了？”可佳音只哭两声就罢了，李老四就要往回拎水，结果桶里突然出现的两条草鱼，惊得他倒抽一口冷气。每条草鱼都有一尺多长，三四斤重，活泛的甩着尾巴，好似嫌弃木桶窄小一般。不等他说话，佳安和佳喜已经欢呼起来：“我们围到鱼了！鸡瓜子，好多鸡瓜子！”不远处有人也在打水。听到声音就往这边张望，甚至有人跳下河也打算摸鱼。佳安和佳喜缩了脖子，迅速脱下衣衫，把十几条巴掌大的鸡瓜子捞进去，抬腿就往回跑。李老四一手牵羊，一手拎鱼，赶紧跟上去。哎呀，这是哪里来的鱼？这草鱼太大了，这鸡瓜子也不少。李家人围上前，都是欢喜疯了。李老四扯了老娘一下，李老太赶紧指使二媳和三儿媳去杀鱼开盾。天气热，留不住，只能一次都吃了。身边清静了，李老四才小声说道：“娘，这是可邪门了。”福妞哭了，我就哄了几句的功夫，这鱼就在桶里了。家安他们围的小水坑才半桶水，也多了十几条鲫鱼。李老太瞪了儿子一眼，骂道：“瞧你大惊小怪的样子，我都说了，咱家福妞就是有福气，这些东西都是老天爷给福妞送的口粮，咱们跟着沾光呢。”李老四挠挠后脑勺，他昨晚其实就觉得老娘有些神叨叨，这会儿再看家里人都只有欢喜，没有惊讶，好似真的只有他这个亲爹不相信闺女有福气啊。李佳音努力吐着泡泡，笑得很，无耻，努力吐了爹爹一后背的口水。让你不相信本姑娘的本事。李老太抱过孙女，吆喝着儿媳们：“先别炖鱼，赶紧把羊奶热一热，先把福妞喂饱了。这可是我们家的宝贝疙瘩。”陶红英挣扎着在树荫里站起来，接过闺女，满脸都是笑。有了鲫鱼汤和鸡蛋，她的闺女一定可以吃上娘的恩水了。李佳音听着家里人高兴的叽叽喳喳，得意的扭扭脖子，惹得陶红英以为她要便便，赶紧拆包来看，左右也露了一次屁屁。李佳音索性尿了一泼，肚子到处空隙，很快就被羊奶填饱了。就在李佳音昏昏欲睡的时候。李老三快手快脚又搭了一个简易土灶，放上了陶盆，一个炖草鱼和白菜，一个煎鲫鱼炖汤。家里带来的素油不多，但却有一罐子黄豆酱。舀一勺子放水里化开，把草鱼切段扔进去，烧开再加切好的白菜，很快就香气扑鼻了。巴掌大的鲫鱼却是一定要用素油的。陶盆底下滴上几滴，把鲫鱼煎的两面金黄，再浇上热水，眼见汤色就变成了奶白，香气远远传开。其余同路的灾民还罢了，小孩子们却是受不了，纷纷围上来。佳安和佳喜也顾不得在锅边淌口水，虎着脸拦在前边，不时开口呵斥几句。好不
，嗅着香味，小舌头忍不住舔了舔，口水就从嘴角落到脖子里了。陶红英见了，忍不住笑起来，不知道是对闺女的爱起了作用，还是鱼汤当真效果好，她终于有了感觉。于是她赶紧把凉袋子塞到闺女嘴里，居然就真的有恩水了。李佳音被堵了嘴，脑门前一串黑乌鸦飞过呀，她一个成年人的灵魂。当真是接受不了，而且母乳也没有羊奶香。但眼见娘亲激动的已经红了眼圈，她狠狠心，大口吸吮起来。娘，我有奶了，呜、呃、呜，福妞能吃饱了。李家人都望过来，欢喜的不成？这鱼汤太好用了。李老二、李老三避嫌，只看了一眼，就扭头回去。那十几个围观垂涎的孩子，趁着这个空档，已经冲了过来，把锅里剩下的鱼汤和几块鱼肉抢吃了。啊，他们抢我的鱼！佳喜和佳恩恼的大叫，还要追上去讨要，却被李老太喝住了。都回来！他敲敲烟袋锅，叹气道。都是可怜人，算了吧。刷锅石头东西，看好家里的粮食行李，越往后走越不容易了。李佳音刚吐出粮袋子，被娘亲抱着拍嗝，把一切看在眼里，越发喜欢李家人了。李老太扭过头，就见孙女冲着她笑着淌口水，赶紧起身接了过来，心肝肉的哄着。吃饱喝足，李佳音再也控制不住困意，又睡了过去。但正是香甜时候，好似有人哭喊，把她吵得醒了过来。她依旧躺在陶红英怀里，却被闷得有些热。这会儿黑夜已经过去，天色亮了。晨曦里不远处。一辆马车正被很多人围着，一个壮汉扯着几个小孩子往车上扔。第四章，人不如狗的事件。小孩子扒着车门拼命哭：“呜、哦，娘不要卖我，我不走，我再也不敢要鱼汤喝了。娘不要卖我。”壮汉也是个手狠的，一个手刀砍在孩子后颈上，孩子就昏死过去，被塞进了马车。而孩子的娘捏了半不带的粮食，低着头迅速跑走了。造孽啊！真是太可怜了。陶红英不停摇头，听见闺女吭唧，才发现闺女被逼得脸色通红，她赶紧松了手。佳音大大喘了几口气。也是心里难受，这是在卖孩子呢。半袋粮食就能换一条人命。那壮汉继续吆喝着：“粮食换孩子，丫头十斤小米，小子二十斤，有没有换的？抓紧过来！”丫头小子留身边就是逃命的累赘，换了粮食，全家活命，他们也能寻个活路。一筐小米儿被放在阳光暴晒下，越发显得金灿灿，馋的人咽口水。有人家底本来就薄弱，路上走了半个月，已经没了吃食，于是陆续又有丫头小子大哭着被扔上了车，家里人装了小米，蔫头耷脑缩了起来。李家众人在树荫下看着，都是叹气。骨肉分离，人间惨剧。别说赵玉如和陶红英，就是吴翠花都没说什么难听的。毕竟都是当娘的，最看不得这个。李佳英躲在娘亲怀里，心里冷得厉害。虽然这几日她也知道这是乱世，也努力帮助李家人吃饱饭，但这会儿真正目睹这样的惨事，才明白“乱世”两字的真正含义。宁做盛世狗，不做乱世人啊！他下意识的靠向母亲砰砰跳的胸口。陶红英低头见闺女抓了他的头发，脸色不好，赶紧拍了几下安慰。李老太听到动静。小声嗔怪，孩子小，活儿还不稳，带他看什么热闹？赶紧背过身去。陶红英讪笑，恨不得把闺女塞回肚子。那些人牙子许氏也知道自己做的不是好勾当，换了一圈也没再多游说，就跳上马车，迅速离开了。李老太磕大了两下烟袋锅，吩咐道：“招呼孩子回来，套车，咱们走。”李家老少都是忙起来。李老四突然问道：“佳喜和佳安呢？方才还在那边树下呢。”李家人抬腿就去找，可惜哪里还有两个小子的影子？李家众人都急了，纷纷在附近找寻吆喝。还是那几个昨晚抢了炖鱼的孩子，指了跑远的马车，提醒了一句，他们被扯上马车了。李家众人齐齐变了脸色。李老四迅速卸了车，背上平日打猎的弓箭，骑着拉车的毛驴就跑。李老二和李老三等人也要追。李老太高声嘱咐着：“拿上柴刀、镰刀，宁可见血，也要把孩子抢回来。”李家人李佳义和李家欢三个小子更是从车下抽出家伙事儿，拼命追了上去。李老太不放心，喊着赵玉茹、老三媳妇，照看着老四媳妇和福妞，然后他也追了上去。人牙子的马车跑过山弯就慢了下来。正是高兴这一趟收获不错的时候，李老四就骑着毛驴追了上来。压车的汉子忍不住嘲笑：“那个骑驴的，不会是想同咱们的好马比腿力吧？”结果他的话音不等落地，一支长长的羽箭就贴着他的脸颊，定入了车辕。停车！再不停车，就射死你们！李老四手里拉弓，顶着一支长箭，边跑边对准赶车的汉子。那汉子惜命，一时犹豫就被他跑进了。他翻身下了毛驴，双手搭上车板一较劲，马车就轰隆一声被翻倒在地。两个汉子惊了一跳，纷纷仓皇跳向一旁。拉车的马匹侧道也是乌溜溜叫起来：“小子，你找死！”两个大汉气恼，扯出腰侧长刀就要上前。这个时候，李老二和李老三带了三个小子也赶到了，他们挥舞着柴刀冲上前，高声喊着：“老四，娘说不怕见血，一定要抢回孩子。”李老四一听这话，更是红了眼睛，一脚踹开马车门，里面的孩子已经摔作一团，其中两个被绑了手脚，堵了嘴的正是李佳喜和李佳安。见到家里人，两个小子哭得鼻涕眼泪，呜呜叫嚷着，两个汉子也急了。压上前同李家人对峙，不肯让他们救人。这会儿李老太赶到了，他一眼看见孙儿还活着，就放了心。两位好汉，我们家孩子贪玩，不小心上了你们的马
，咱们就各走各路，否则我们就是拼死，也要留下你们一条人命。李老二几个举起了雪亮的柴刀镰刀，李老四也是弯弓搭箭，对准了其中一个。人牙子其实抓了两个孩子也是顺手，毕竟无本的买卖，哪里想到踢到铁板，这孩子家里人如此团结勇猛。两人对视一眼，都是有些打了退堂鼓。既然是误会，就赶紧拎出你们家孩子，我们急着赶路。李老四没有放下弓箭，李老二上前扯了两个折出来。迅速解了绳子，扯下嘴里的破布，两个孩子扯开嗓子大哭，被李老太一人赏了一巴掌，就立刻收了绳。李老四眼见家里人退出十几步，这才收起弓箭，双手一较力，重新翻过马车。其中一个汉子看得心热，忍不住试探道：“兄弟，你这膀子力气可惜了，不如跟着我们做生意。”李老四却不肯搭理他们，大步往回走。汉子脸色不好，到底上了马车，重新赶路，直到马车走的没了影子，李家人才松了一口气，赶紧回去，只剩了红英他们看行李呢。李老太催促。众人才发现家里男人都赶来了，只留了女人太危险。于是李老四骑了毛驴又往回跑。好的不灵，坏的灵。此刻李家的行李车旁装粮袋子的独轮车已经空了，翻倒在地。陶红英抱着孩子，同赵玉茹紧紧守在驴车旁。赵玉茹握着一根棍子，而吴翠花则躲在驴车下边。安子他爹，安子呢？找到了吗？陶红英一向泼辣爽快，这会儿也掉了眼泪。就是襁褓里的佳音也努力抻脖子往外看，生怕那么可爱淘气的哥哥被抢走了。李老四赶紧应道：“找到了。”家安和家喜都找到了，在后边呢，马上就回来了。赵玉茹也是哭起来，找到就好。呜呜，就是咱家粮食被抢了，你们刚走，那些人就来抢粮袋子。红英被推倒了，我拦不住。第五章，雪上加霜。吴翠花也跳出来骂道：“那些忘恩负义的东西，昨晚还吃了咱家的鱼呢，方才眼看着都不肯帮忙。”李老四冷冷瞪了他一眼，不肯应声。三嫂还知道护着行李和他的媳妇孩子，这个二嫂子有好处就冒头，遇事就躲。若不是碍于二哥，他真想一巴掌打得他满地找牙。带的李老太等人赶回来，听说粮食被抢，也是脸色不好。吴翠花上蹿下跳，好似她方才如何处理护着粮食一般。李老太一烟带锅就敲了过去，把嘴给我闭上。你什么德行？家里谁不知道？再敢多嘴，晚上别吃饭了。粮食都没了，还吃什么饭啊？吴翠花躲过了烟带锅，嘟囔一句，惹得全家都是冷眼。李老太接过襁褓，看着小孙女，眼睛亮晶晶，心里松了一口气。奶奶的福妮儿哎，没吓到吧？奶回来了，咱们不怕呀。佳音回了他一个口水泡泡。想安慰老太太几句，出口却是咿呀呀，这反倒哄得李老太更高兴了。罢了，粮食没了就没了，一家子平安就好。再说，咱们家还有小福妞呢，跟着沾点福气就不能饿肚子。吴翠花撇嘴，还想说什么添堵，却被李老二扯了一把。去拾掇东西，要赶路了。吴翠花翻个白眼，到底没敢再说什么。佳音躺在娘亲的怀里，重新坐着老爹的独轮车上路。他的小眉头皱着，努力想着怎么才能不那么惊人，又能实实在在帮到家里。可惜他的小脑袋瓜还没发育完全。办法没想出来，他先睡着了。佳音再次醒来的时候，已经是正午歇脚的时候了。这会儿日头正晒，陶红英怕闺女晒到，让佳喜和佳安捡了几根木棍，用布条绑了，上面盖上一件李老四的大布衫，做了个简易的凉棚遮阳。吴翠花时不时回头瞥佳音一眼，嘴里叨叨咕咕的，也不知在说什么，估计也不是什么好话。粮食被抢走了，现在驴车上就剩了半袋子小米儿，还有之前挖回来的地瓜，一大家子人，还有那几个半大小子，这点东西根本撑不了多久。李老太吧嗒吧嗒抽了两口烟袋锅子，一双略显浑浊的眼睛满满都是愁。老四啊，小米和地瓜放得住，先留着，你去山上看看能不能找点吃的。李老太回头看孙女，眼睛还闭着，似乎没醒，声音都压低了几分。李老四痛快应了，背上弓箭就往山上去。几个小子想跟着，被李老四赶了回来。人多反而不好打猎，他们几个心浮气躁的，就算有个野鸡、野兔啥的，也得被他们吓跑。佳音听到李老太的话，睁眼看过去，只见到他爹壮硕的背影。有些担心，这样的饥荒年，连人都没有吃的，那些野味还能活着？没有他跟着，他爹能猎到活窝才怪了。佳音赶忙伸着小手往李老四的方向抓了抓，嘴里咿呀呀，想把老爹喊回来。陶红英以为佳音饿了，赶紧将他搂在怀里喂奶。佳音冷不丁灌了一嘴的奶水，婴儿的天性让他下意识开始吞咽。这么一打岔，李老四算是彻底走远了。佳音默默叹气，哎，罢了罢了，下次他再跟着去吧。半个时辰后。没有佳音偷偷在旁边从空间里往外拿东西，可想而知，李老四空手而归。这附近人烟很多，山上别说野味，连树皮都几乎被剥光了，野果野菜都是没有一点影子。众人看到李老四空着手回来，虽说早已做好了心理准备，但想到仅剩的那点粮食，到底还是有些惆怅。李老二看着自己弟弟隐隐带了愧疚的黝黑脸庞，抬手轻轻拍了拍他的肩膀，玩笑道：“你看看，没有咱们福妞在身边就是不行吧？要我说啊，你出发之前就该抱抱福妞。”没准就能抓着个山鸡野兔啥的。他这么一说笑，倒是冲散了几分方才弥漫在李家人周围的愁苦。大家都跟着笑了两声。佳音对于李老二的话颇为赞同，咧开小嘴儿，两排没有牙的秃牙床上下磨蹭，也跟着咿咿呀呀的出声应和。李老太看他这样，笑得越发开心。
，伸手去逗弄孙女，用烟袋锅子下面缀着的烟口袋在他面前晃悠。佳音满脸黑线，这动作怎么那么像逗小狗呢？虽然心里这么想，他还是认命的伸出小手去抓，惹得李老太等人又是一阵笑。妹妹不仅是福妞儿，还是开心果。佳安笑的牙花子都快露出来了，拍着手说道：“虽然在山上没有找到好东西，李家人也不能饿着肚子。”李老太抓了一把小米，又挑了两个不算大的地瓜，交给三儿媳妇，让她去煮成糊糊。赵玉茹小心翼翼捧着地瓜和小米，放在锅里。拿到河边去淘洗。吴翠花抻着脖子看了那半袋子地瓜，又看看正在给佳音挤羊奶的家喜家安两兄弟，眼珠子咕噜噜直转，也不知在琢磨什么。待到赵玉茹端着锅回来，吴翠花才懒洋洋的上手帮着忙活。哎，老四媳妇现在奶水也挺足了吧？吴翠花和赵玉茹凑在一块低声问他。赵玉茹正在将地瓜切成小块，听到吴翠花这么问，手上动作一顿，狐疑的看了他一眼：“你问这做什么？”吴翠花向来不怎么关心陶红英，这会儿忽然问起奶水够不够，怎么都觉得不怀好意，我就问问。吴翠花有些心虚，抬手擦了擦鼻子，继续帮赵玉茹忙活。一把小米，两个地瓜，加了大半锅的水，最后每个人也就分到一碗稀溜溜的地瓜小米糊糊。赵玉茹眼尖，在河边看到一小丛青黄的野菜，加到了糊糊里，也算多添了些滋味。几个大男人和半大小子稀里呼噜就喝完了一碗糊糊，连半饱都没有。赵玉茹喝了半碗，面色平静的将自己碗里剩下的倒进了李老三碗里。这饥荒乱世，他们一家老小要想活下去，还是要指望这几个老爷们儿。他少吃一些没啥。总得让自家男人多吃点李老三愧疚又心疼的看了看媳妇，到底仰头把糊糊喝了。吴翠花却好像没看到赵玉茹的举动，几口喝完了自己的糊糊。她眼睛贼溜溜的去了李老太一眼，见老太太面色还算和蔼，这才壮着胆子开了口。第六章夜半市井。娘，我看红英现在奶水挺足，福妞饿不着。那只奶山羊跟着咱们也是累赘，要不咱们就把它宰了，也省得大家伙这么挨饿，是不是？吴翠花越说越觉得自己有理。神色里也添了一抹理直气壮，好像他有多为大家这想似的。李家人围坐一圈吃饭，本来还算热闹，他这话音一落，就变成了死一般的寂静。吴翠花被瞪得有些心虚，但话都说出口了，他也收不回来，只得眼巴巴的看向李老太。李老太面色阴沉，啪的一下将碗放下，冷冷说道：“那只羊是福妞的口粮，倒是我平日里对你宽松了些，你竟然连孩子的口粮都惦记着。我告诉你，老二媳妇，你最好泄了心思，否则别怪我心狠。这年头，谁家不饿死几个儿媳妇啊？”这下吴翠花吓得脸都白了，缩着脖子，再也不敢吭声。佳音一直窝在陶红英怀里，自然听到了这些话，感动奶奶替她出头。她努力将小脑袋挪到另一边，冲着李老太伸出小手。李老太见了，赶忙从陶红英怀里接过孙女，枯瘦的大手小心拍着她：“福妞别怕呀，有奶奶在，谁饿着都不会让咱们福妞饿着。”吴翠花心里憋闷，又想说什么，被李老二狠狠一扯胳膊。她抬眼看向大家，这才发现除了哄着佳音的李老太面上还带着笑意，其他人都是冷冷看着她。包括她的丈夫和儿子，吴翠花赶忙低着头，把脸埋在碗里，哪怕里面没有糊糊，也不敢抬头。佳音贴着李老太的胸口，听着她的心跳，无比的感动和满足。李家人是真心的疼她，就凭着这份爱护，她也绝不能让李家人饿肚子。当天傍晚，佳音本想着等李家人都睡着了，偷偷往粮袋子里再放点粮食，可她还是高估了婴儿的体力。天还没黑全呢，她就打着小奶嗝睡着了。夜色静谧，李家人走了一日，疲累之极，这会儿都睡得踏实了。就是负责守夜的李老二也靠在火堆边的石头上打起了瞌睡。佳音突然被尿憋醒了，她想出声叫醒睡在一边的陶红英，又听着她微微的呼噜声，有些舍不得。这个女人给了她新生命，甚至没有坐月子的机会，就继续长途跋涉了。正犹豫的时候，有两个人就摸到了驴车旁边，被佳音看得清清楚楚。她原本还有些懵懂的脑子，瞬间清醒。有贼！眼看着那两个人越过驴车，直奔趴在树下睡的正香的奶山羊，佳音张开小嘴嗷的一声就嚎了出来。守夜的李老二听到哭声，猛地一激灵，几乎是条件反射般从地上弹了起来。你俩干什么呢？他一起身就看到树下两个鬼鬼祟祟的身影，当即暴喝一声，拎着身边的棍子就冲了过去。李家其他的人也被惊醒，抄起身旁的家伙事儿，把两个偷羊贼给团团围住。那两个男人许是头一回干这种事，哪里见过这种阵仗，吓得直接抹了爪。两个人缩成一团，瑟瑟发抖。饶是如此，其中一个人手里还抓着奶山羊的一条腿，也不知是忘了撒开还是不想撒开，遭天杀的。竟敢来偷我家的羊！看我不打死你！吴翠花原本躲在后面，见那俩男人怂得不敢动，她来了能耐，冲上去就给了两人几脚。李老四上前想把羊拽出来，那人竟还死活不松手。李家几个爷们儿一下子火气更盛，按住两人就是一顿胖揍。这俩人看上去瘦得跟猴儿似的，脸颊都凹陷下去。他们根本没什么力气反击，只能一个劲儿的哀嚎。想来也是，实在饿得不行了。李老太和抱着佳音的陶红英在一旁看着。陶红英虽然气愤，但又怕佳音吓着，便扭过脸，低声哄着李老太，仔细打量这俩人。猜到也是逃荒的苦命人，为了活下去才起了歹心，这般倒也不至于把他们打死。打疼了
。李老二狠狠踢了其中一个男人一脚，众人让开一个位置，让这俩人滚蛋。两个男人被打得鼻青脸肿，哪里还敢动歪心思，连滚带爬的跑了，仿佛生怕李家人把他们抓回去再揍一顿。还有，你说这大晚上的，刚被人抢了粮食，现在又遭了贼，这日子可怎么过呀？吴翠花一屁股坐在地上，长吁短叹，脚丫子也不知是有意还是无意，踢了奶山羊一下。李老太几人瞥了吴翠花一眼，懒得搭理他。见没人接茬，吴翠花脸色不好。贼溜溜的眼珠子斜了，陶红英一眼，自顾自又开始絮叨：“娘啊，照我说，这奶山羊就是祸根。要是没有他，咱们能大晚上的睡不好觉吗？趁早给他宰了，咱们也省得这么折腾了呀。”他坐在地上，眼睛死死盯着李老四手里牵着的山羊，好像只要李老太一点头，他就能扑上去啃一口似的。李老太脸色沉了下来，眼里满是怒色：“老二媳妇，我白天时跟你怎么说的？你是睡昏头了，还是眼里没有我这个娘了？真当我不敢把你扔下是吗？”他的语气又冷又硬，先前虽然严厉，却也从未这般同几个儿媳说过话。显见是气急了，吴翠花吓得一个站立，嘴巴开合几下，竟一个字也说不出来。这羊是福妞的，从今日起，谁再敢提一句宰羊，我就把它卖给人牙子。李老太的眼神扫过全家，但人人都知道这句话就是说给吴翠花听的。李老二赶紧把自己媳妇从地上扯起来，狠狠给了一巴掌。这下子，吴翠花再也不敢乱说话了，缩在李老二身后，脸上红红白白，看上去跟个调色盘似的。次日一早，赵玉茹给李家人做了饭，吃饭的时候又看到那两个偷羊的汉子，饿得像狼一般。他们远远盯着李家人的饭碗，两眼都在冒着绿光，但也不敢靠近李家这边半步。一会儿咱们就继续赶路，老四，你们盯着点儿，别被他们跟到近前。李老太看了那俩人一眼，叮嘱李老四。李老四点头，紧了紧手里的柴刀。这俩人身边也没有家小，跟亡命徒无异，倒是李家拖家带口，犯不着跟他们纠缠上。第七章，这周有古怪。好在那两个人也被打怕了，半路就改了道，主动离李家远远的。李家人又是一日的艰难徒步，待得走到一处山坡下，眼看着太阳要落山了。李老太直接叫停了驴车，让众人歇歇。暴晒了一日，李家人早已口干舌燥，几个半大小子都晒得蔫巴巴的，活像几根缺了水的小葱。佳音一直被陶红英遮着挡着，倒是没晒到，但还是有些气闷，没精神。娘，我去做饭。赵玉茹把驴车上的东西拾掇了一下，又把水壶递给陶红英，这才拿了小米去做饭。陶红英看佳音小嘴干巴巴的，给他喂了些水润嗓子。哎呦，我这脑袋怎么这么迷糊啊？一看又要做饭了，吴翠花在驴车旁磨磨蹭蹭。捂着脑袋直哼唧，李老太用烟袋锅子敲了敲驴车的边缘，面无表情问他：“老二媳妇，这又怎么了？娘，我心许是中暑了，我得歇一会儿。”吴翠花声音嘘嘘的，说着就一屁股坐在了驴车的阴影里，还故意挤了陶红英一下。李老太弯了吴翠花一眼，真难受假难受，她还能看不出来？不过就是想着偷懒。但这会儿他们正在逃荒路上，哪里还有多余的气力去管教儿媳妇？他索性冷哼一声：“难受你就坐着，一会儿少吃半碗饭，静静肠子就好了。”吴翠花身子一僵。但仍旧哼哼唧唧不肯起来，反正他累得要死。赵玉如愿意，但就都让他干呗。娘，我去帮忙三嫂。陶红英刚给佳音喂了奶，看到吴翠花这副模样，她直接起身，将吃饱喝足的佳音背在身后，用不都裹好了。说完，也没等李老太阻拦，他便过去给赵玉如帮忙。佳音才出生几日，陶红英还没出月子，身子当然不爽利。但家里就他们三个儿媳妇，吴翠花偷懒，整天让赵玉如伺候她，又要做饭，她心里也过意不去。这个年月能活着就不错了。哪里还谈什么好好坐月子？陶红英下腹有些微坠痛，但也没到无法忍受的地步。她拖了拖佳音的小屁股，蹲在火边添柴。赵玉茹早就习惯了吴翠花好吃懒做的行径，见陶红英过来帮忙，想劝她回去，可话到嘴边又咽了回去。说了也白说，陶红英过来了，肯定就不会回去。她还是紧着干活，也好让弟妹轻松些。红英，你坐着，我去那边看看，还能不能找点野菜。赵玉茹找了块石头给陶红英坐着，然后拿了把小铲子去山坡上的干草丛里学摸野菜。佳音趴在娘亲背上，漆黑水润的大眼睛东看西看。这个时候，李家人都忙着手上的事儿，倒也没人注意他们这边。于是他又开始搞起了小动作。他先是在娘亲耳边咿呀了两声，陶红英赶忙扭头看闺女，伸手将她抱到身前，解开小布巾。怎么了，福妞？是尿了吗？而佳音就趁着这会儿功夫，小手看似胡乱挥动，实际上却偷偷把空间里的小米撒进锅里。他刚鼓捣完，确认尿布一片干爽的陶红英就重新把她抱在了怀里。佳音像是刚做完坏事的小贼一样。赶紧伸手去摸陶红英的耳朵，呜呜啊呀的吐了两个口水泡泡。刚吃完就饿了，怎么跟个小桌似的？陶红英被闺女逗笑，调整了一下姿势，掀开衣服给她喂奶。这么些天下来，佳音早就习惯了吃母乳，当下也不含糊，张开嘴就大口吮吸。赵玉茹没挖到野菜，回来看到陶红英在喂奶，便扶着她去旁边树荫下坐着，然后拿了长木勺搅和锅底，省得糊透了。结果长木勺子伸到锅里一搅，她就愣住了。半碗的小米儿，怎么煮出来的粥这么稠，跟干饭也差不不离了。而且还是大半锅。赵玉茹抬头看了陶红英一眼，后者无知无觉，还在逗弄福妞
。李老三接过碗，有些惊喜，但更多是担心，家里可没有多少粮食了，一顿吃这么多，以后的日子怎么办？李老太是最先接过饭碗的，当然发现这粥有古怪，毕竟是他亲手给赵玉茹舀的半碗小米，绝对不够李家一人分上一大碗稠粥。闭嘴，吃你的饭！李老太忍着心里的激动，低头喝了口粥，呵斥了儿子一声。李老三愣了一下，也隐约琢磨过味了，他下意识看了躺在一边玩手指的佳音一眼。赶紧低头大口喝粥，旁人当然更不敢吭声了。这顿饭是李家人难得的一顿饱饭，但也是最沉默的一顿饭。不过他们的眼神却是管不住，一直落在白胖的佳音脸上。不约而同的，所有人都将这邪门事儿归咎到福妞身上，肯定又是这孩子的福气。全家再次沾了锅。饭后，李老太抱着佳音，喜欢的不成，心肝肉的叫个不停。福妞哎，奶奶的小福妞，你才这么点点大，奶奶就跟着你享福了，奶奶高兴啊！佳音得意的手舞足蹈，越发惹得老太太哈哈笑。佳喜和佳安在一边跳着，都要抱抱妹妹，兴许还能捡到鸡蛋呢。就这样，佳音每每趁着陶红英帮着做饭的时候，就把空间小院存下的米粮偷偷往锅里放。李家人吃着佳音加了码的吃食，一路奔波，不仅没见消瘦，几个小伙子甚至还撞了不少。娘，码头前面就是码头了。半月之后，李家人终于抵达了码头。李老二去打探消息，很快疯跑回来，欣喜若狂的同全家人报喜。李家人都是心头一松，红了眼圈。多日来的逃荒。总算见到了曙光，只要能寻到南下的船，不过半月就能到京都。所有人都是加快了脚步，但当真来到码头，亲眼所见的场景就像一盆冷水，兜头泼了下来，浇了他们一个透心凉。码头边是有船，但也有不计其数的逃荒灾民，那船都是富贵人家的，他们顺着水路南下躲避战乱。看到码头边上的灾民，恨不得躲得远远的，更别说让他们搭船了。大老爷，求求你们，烧我们一程吧，我们愿意当牛做马，只求活命。有灾民跪在码头边，祈求船上的那些富人。但富人们甚至吝啬到不愿看他们一眼。第八章，我家山羊是个香饽饽。有人不死心的跳下码头，想要伸手去抓船舷，结果被船上的家丁狠狠打了手，不慎跌落湍急的河里。原本就饿得没什么力气，那人挣扎两下就消失在水面，没了踪影。孩儿他爹，有富人趴在码头边嚎啕大哭。若不是身旁的家人拦着，他就跟着跳下去了。富人的痛哭声感染了周遭的灾民，一时间码头上哭声震天。李家人还未走近。心里便一片沉重。不必说，想要坐船去京都投奔舅爷一家，怕是难了。可若是走路过去，这千里迢迢，不说多辛苦，只说一路上都是困难重重，危险无数，怎么能保一家人平安？李老太握紧了手里烟袋锅子，心中满是愁闷。沉默半晌，他指了指远离那群灾民的一处空地，沉声道：“去那边歇歇脚，然后咱们再慢慢想办法。”李家人迅速安顿下来，仿佛是感受到弥漫在大人之间的低气压。就是佳喜和佳安两个淘气小子，也十分乖巧的坐在一边，没有乱跑。李老太和几个儿子在码头四处转悠了两圈，没找到一丁点能坐船的希望，只得垂头丧气的回来。佳音窝在陶红英的怀里，小眉头皱着，也有些头疼了。没有吃的他倒是可以偷偷做手脚，但没有船，他总不能凭空变出一艘啊！先做饭吧，孩子们也都饿了。李老太愁得仿佛瞬间老了几岁似的，吧嗒着烟袋锅里都忘了放烟丝。如果真的没有办法，他们一大家子就只能徒步千里去京都了。李老太抬头望向南面昏黄的天色，探出的气都着火一般。有佳音偷偷投食。李家人的晚饭又是吃得饱饱的，码头边的灾民饿得饥肠辘辘，嗅到李家这边飘过去的粮食香气，眼睛都绿了。但李家男丁很多，手里的柴刀明晃晃，那些灾民也只敢瞅瞅，不敢真的上来抢。夜色降临，有一艘又大又华美的客船缓缓停靠在码头边，船边上站了几个精壮的小厮，人手一根手臂粗的木棍，眼神凶悍。本来跃跃欲试的灾民见状，赶紧缩回了脑袋。李老太正靠在驴车上歇着，两步外的篝火噼啪作响，听到动静，他掀开眼皮瞅了一眼。这船一看便是富贵人家的，断然不会捎带着灾民。他叹息一声，侧头看到陶红英怀里睡的正香的小孙女，眼底浮现一点期盼。小孙女有福气，但愿这一次也能给家里带来希望。娘娘，你快看，有人从船上下来了。李老三轻轻推了推李老太，声音紧张又急切。大船搭了跳板到码头，很快跳下几个人。为首的中年男人，头发梳得齐整，身上穿的虽然不是绫罗绸缎，但也是李家人甚少见过的好布料，看着便不是寻常人。男人身后跟了两个小厮，下船后左右张望一阵。待看到李家人这边，便径直向他们走来。老人家，我们想买你家的这只奶山羊，要银子还是要粮食？您开个价吧。男人一眼便看出被李家人围着的李老太是主事的，走到他面前，开门见山说明来意。奶山羊被拴在驴车上，许是饿了，正咩咩叫着。李老太听得一怔，难怪这几人直奔他们来，原来是看上他家的羊了。可这羊是孙女的口粮，老四媳妇奶水不足，若是把羊卖了，福妞就得饿着了。李老太开口就要拒绝，一旁的吴翠花却忽然拉住李老太。娘，他算是看出来了，婆婆为了那个小丫头片子，连送到手边的粮食都能不要。他急急凑在李老太身边，娘，这羊跟着咱们也是累赘，这几人一看就是不差钱的，咱多要点粮食，把羊卖了得
，福妮儿还得喝羊奶。”他话没说完，吴翠花不知道哪里来的胆子，竟直接打断了他：“娘啊，你不是不知道咱家还剩多少粮食？红英她又不是没有奶，难道您真的要为了一个丫头片子，让咱们一大家子人都饿着吗？”吴翠花跳脚控诉李老太，全然忘了这几天她可是一顿都没饿着，这还全是仰赖了佳音。你给我闭嘴！李老太见吴翠花这副死样子，真是恨不得掐死她。当初怎么就糊涂了？给儿子取了这么个脚家金，陶红英怕婆婆气出个好歹，抱了佳音上前，问了一句：“这位老爷，我多嘴问您一句，您买羊是要做什么？”他想得明白，若是单纯为了羊奶，李家可以挤一些卖他们，但想要羊，肯定是不成。那中年男人是个管事，办事一向赢钱开道，很少又不成的。没想到在一家陶荒人这里折戟沉沙，他有几分不喜，但也没藏着掖着，冷声解释道：“我家小姐才半岁，家里带出来的奶娘运船，这几日食欲不振，没了奶水。”夫人急得不行，正好在船上看见你们这里有只奶山羊，就吩咐我们买回去。听他这么说，李家众人才知道怎么回事。无论出身贵贱，孩子总是要额外照顾呵护的。李老太听说船上有孩子挨饿，当然不忍心，但自家孙女也要喝奶啊，她无论如何也不能卖。这位老爷，您看我这孙女儿还不足月呢，若是没了奶羊，她怕是要饿死了，实在对不住了。这羊我们不能卖。说着话，他把佳音抱到怀里，往前凑了凑。娘，吴翠花听到李老太的话，当即不满的叫了一声。但随后被李老二捂了嘴巴，拖去一边。那中年管事低头看了一眼佳音，黑溜溜的大眼睛也正好奇地打量他。他被这双澄澈的眼睛看着，再硬的心肠都软了下来。但想到自家小姐饿得小脸都瘦了，他也实在是心疼。在船上时候还以为运气好，居然碰到了奶山羊，这会儿才知道空欢喜一场。他忍不住叹了气，既然这样，那佳音被襁褓困住手脚，这会儿可是急坏了。他好不容易抽出一条胳膊，就努力指向码头边的大船，嚷着：“啊啊！”李老太还以为孙女好奇，轻轻拍着襁褓，刚想哄几句，突然脑子里就冒出一个念头：“哎，大兄弟，你等等！”那中年管事的以为李老太反悔了，当即满脸期待的回身看向他：“老姐姐，您这是改变主意了？”他一激动，也跟着改了称呼。李老太却摇头：“不，不是，大兄弟，这羊我们是绝对不会卖的。但谁家都有孩子，我听着你家小姐挨饿，也不忍心。这样，我有个提议，你听听成不成？”第九章：救命稻草。李老太同小孙女一起指了大船，笑道。你们这船看着真是不小，想必里边也宽敞。若是不介意，能不能捎带我们一程？同在一条船上，这羊奶当然就可以让两个孩子一起喝了。李老二等人听得也是眼睛发亮，他们极默契的上前行礼：“这位老爷，我们都有力气，可以帮着干活，而且我们也会些拳脚功夫，路上碰到难事也能帮忙出头抵挡。”陶红英同样不甘示弱，跟着说着：“我能帮着洗衣做饭，我家祖上出过御厨，我做的饭菜好吃又干净。就是家人家一几个小子也嚷着，我们可以擦抹甲板，跑腿职业。”中年管事没想到李家会有这样的提议，可仔细一想也不是不行。他们这一趟出来的匆忙，人手没带够，要不然主子身边也不会只有一个奶娘。如果这家人上船帮忙干活，他肯定更轻生一些。可他只是个管事，还是要回去问问主子。老姐姐，我得回去禀告主子一声。主子这会儿大概是睡了，明儿的一早，成不成，我都让人来给你个答复。李老太当然一百个同意。中年管事便带着小厮回了船上。李家人齐齐松了一口气，互相对望的眼里都是添了几分欣喜。只有得了自由的吴翠花嘀嘀咕咕。但在李老二的冷眼下，也不敢大声。李老太叮嘱李老四把羊照管好，然后抱着佳音坐着发愣。这事儿关乎着李家未来的命运，若是成了，他们一大家子就不用跋涉千里。在这乱世，早一天安稳下来，也就能避免更多的意外和危险。佳音感受到奶奶手心的颤抖，心里叹气，小脑袋扭向旁边张望。夜色下，李家其他人也都睁着眼睛，没一个能睡着的。驴车旁的篝火被江风吹得摇曳，就像李家人现在的心情一般飘忽不定，哪怕只有一丝渺茫的希望。他们也迫切的想要抓住佳音，伸出小手握住了李老太的大手，咿咿呀呀的出声唤他：“福妞是不是饿了？家人，快挤了羊奶煮一煮。”李老太赶紧拍拍孙女，喊了孙子帮忙。李家人好似被这一嗓子打开了开关，纷纷起身忙碌起来，倒是冲淡了方才的忐忑。小孩子的身体撑不了太久，佳音喝了羊奶没一会儿，就再次沉沉睡了过去。等他再醒来，天色已经微微发亮。李家人真的一夜都没睡，个个熬红了眼睛，焦急等着船上的人过来。太阳完全跳出地平面的时候。那大船上终于跳下一个小厮，一路小跑着来到李家人面前。我们夫人答应了，你们快收拾东西，跟我上船吧。小厮的话音未落，李家人脸上的喜色就已经掩盖不住了。小厮带来的不仅仅只是一个好消息，这是李家人生存下去的希望，再也不用风餐露宿、提心吊胆了。就是一向刚强的李老太都扭过头，抹了眼泪。陶红英抱了闺女，亲了又亲。李老三和赵玉茹更是抱在一起，哭出了声。佳喜和家安满的乱蹦，发泄着他们的狂喜。众人悬了一夜的心，这下子终于能回到肚子里。李老太从陶红英怀里抱过孙女，贴着她的小脸，低声说道：“都是俺孙女有福，给自己张罗口粮，还给全家寻了活路。老太太，咱们快走吧，多少人看着呢，再耽搁下去就麻烦了。”小
。李家人也醒过神，赶紧张罗起来。李老二原本是做账房的，家里唯一的毛驴就交给他去卖，虽然只拿了一半的银子，却很是顺利。这么一会儿的功夫，众人也拾掇好了行李，顶着其他灾民羡慕嫉妒的热切目光，迅速跟着小厮上了船。昨晚的中年管事正等在船舷边，眼见乃山羊被李老四第一个抱上船，他就笑了，指着那小厮说道：“你们住的地方已经安排好了，跟着王福去放行李吧。”李家人都是行李道谢，我叫王坚，你们以后叫我王管事就行。中年管事转向李老太，又道：“老太太，我们夫人听说你们家中的孩子还没满月，叮嘱我带孩子去给他瞧瞧。你们整理一下，就随我过去吧。我们夫人整日在船上，很是憋闷。你们同夫人说说闲话就好，不必紧张。”李老太哪敢不答应，带了陶红英，赶紧去船舱换了一身干净衣衫，然后抱了佳音，跟着王管事去了大船前面的房间。夫人，李家婆媳来了。王管事轻轻敲门，听到里面应了一声，才小心翼翼推开门，领着李老太他们进去。这大船看着已经很是扩大气派了，没想到船上的房间装点的更精致华美，油润的上好黄梨木桌椅，柔韧雪白的棉纸糊着的雕花窗棂，桌上还有一个橙黄的铜制香炉，袅袅的细烟从上方的孔洞里飘出来，整间屋子都弥漫着让人凝神静气的香味。李老太何时见过这等场景，被满眼的富贵冲击的有些恍惚，但也只是一瞬，她便赶紧压抑住张望的心思，低眉顺眼的站在王管事身后。陶红英也规规矩矩抱着佳音站在最后边，视线落在脚尖前方半米处的地板上。安静沉稳，窗边的椅子上坐着的妇人看上去大概三十来岁，一身浅紫色的锦缎衣裙，乌黑发丝挽成一个简单的发髻，头上插着一只精巧的嵌宝红簪子，衬得她雪肤红唇，一看便是养尊处优的富贵人。她怀里抱着的小女娃半岁左右，粉雕玉琢，乌黑的瞳仁水润灵动，穿着绯色的衣裙，也是通身的富贵。贵妇人很满意李老太婆媳的规矩，再看他们怀里的襁褓，眼神就更柔和了三分。她早年没有子嗣，为了求子，到处烧香拜佛，做好事积功德，临近三十才得了一个女儿。如今正是母爱泛滥的时候，所以今早王管事一说，他就同意了李家人上船。毕竟穷苦人家都把银子看得很重，李家能为了孩子舍弃经营，实在是难得了。你们坐吧，不要拘束。孙夫人抬抬手，示意李老太婆席安坐。李老太和陶红英道谢，只敢坐了一半椅子。李老太想了想，压低声音，却很是真诚说道：“多谢夫人准许我们一家人搭船。夫人放心，我们一家子一定安分守己，不会给船上惹麻烦，也会竭力报答夫人的恩德。”这话说的实在。孙夫人听得心里舒坦，还想说话，就见佳音极力撑着脖子，好似想要看个热闹。小英还脸蛋白白净净，肥嘟嘟的，看着就让人心生欢喜。第十章，富贵人家的规矩，他就笑道：“大娘不必客气，咱们能同乘一船南下，也算是缘分，谈不上什么恩德，不过是举手之劳。”说罢，他看向陶红英：“能把你的孩子抱过来给我看看吗？”陶红英闻言，赶忙调整了姿势，抱着佳音走到孙氏面前。佳音自然知道这妇人是他们李家的贵人，以后这段时日。还指望人家照福呢，所以他努力咧开小嘴儿，咯咯笑得欢快。这么一笑，口水控制不住就淌进了脖子里，惹得他痒痒，又开始摇头。孙氏被逗得笑个不停，也把手里的小女儿凑进襁褓。囡囡，快看看这个小妹妹多可爱，小孩子都愿意有样学样。孙家小姐看到佳音摇头摇得欢快，也一边摇头一边笑起来。末了，还要伸出两只小手去摸佳音。哎呀，囡囡笑了。孙夫人看到女儿这么活泼，更是高兴。这些天女儿吃不饱，在船上又休息不好。已经哭闹了好几日，难得有这么精神的时候。这李家的小丫头还真是有趣，以后有她在船上，楠楠多个玩伴，想必也能好很多。孙氏越看佳音越喜爱，直接让身边伺候的丫鬟去梳妆台上拿了个木盒来。木盒打开，孙氏拿出里面的一个金子打造的项圈，下边坠了一个小小的长命锁。这长命锁是楠楠出生前我命人打造的，做了两个，正好把这多出来的送给你家孩子吧。夫人，这可不行，这太贵重了。李老太赶忙拒绝。但孙夫人却直接将长命锁戴在了佳音脖子上。我喜欢这孩子，送个小礼物有什么不行的？他说完，还轻轻捏了捏佳音肉乎乎的小脸。佳音没想到还有这样的惊喜，他可太喜欢了，送了金主一个。无耻的大笑脸！李老太还想推辞，毕竟能搭船南下，他已经很感激了，怎么还能要人家这么贵重的东西？但这时候，赵玉茹却端着两碗羊奶，随着一个丫鬟走了进来。夫人，羊奶送来了。丫鬟低声说：“是我盯着挤奶又煮好的，放了杏仁，去了腥膻味。”孙夫人点头。李老太想起偶尔听过的几句闲话，大户人家的贵人吃东西都是要试毒的，这羊奶出自他们李家，更不好让人家怀疑了。于是他赶紧招呼陶红英，福妞嘴急，先喂她喝吧。说着话，他拿了勺子咬了羊奶，就送到了佳音嘴边。佳音心里给奶奶大大比了个拇指，然后就痛快喝起来。奶香渐渐弥漫，孙夫人怀里的女儿有些心急，伸着小手又去抓羊奶碗。那，那快喂囡囡喝吧。孙夫人赶紧把女儿递到奶娘怀里，丫鬟也咬了羊奶，小心翼翼喂给小姐。许是饿了。亦或是受到佳音感染，孙家小姐也学着她的样子咕咚咚喝着，
去跟王管事说就行，不要客气。以后常抱孩子来闲话。孙夫人趁着两个孩子喝奶的空档，柔声嘱咐李老太和陶红英。李老太赶忙应了一声，心里安稳很多。带的两碗羊奶煎了底，佳音和孙家小姐都喝得小肚子滚圆。孙家小姐还打了个软乎乎的奶嗝，窝在孙夫人怀里，黑葡萄似的眼睛一眨，不眨的看着比她还小的佳音，新奇的很。李老太和陶红英又陪着孙夫人说了会话，直到两个孩子都有了困意，他们才回到了住处。这是最简单的下人房，在最下层的船舱尽头。房间没有窗户，地板还泛着潮气。李家众人分了男女，总共占了两个房间。狭小的空间让他们转身都稍显拥挤。饶是如此，李家老小也对孙家感恩戴德。只要能平安到京都，就算是比这再差的环境，他们也能忍受。娘，我给您的铺子下面放了草垫子，您腿脚不好，别受了潮气。赵玉如扶着李老太来到他的卧铺前，仔细嘱咐。李老太点点头，对自己这个三儿媳的贴心感到一阵欣慰。二嫂和二哥。他们去帮着干活了，我一会儿也得去。刚才王福兄弟说，您岁数大，不用做什么。红英要给孩子喂奶，空闲了再去干活就行。赵玉如做事稳妥，性情又温和。这么一会儿功夫，已经和船上的几个小厮熟识起来。好，你快去干活吧，记得盯着点老二媳妇，别让他乱说话。李老太叮嘱赵玉如，赵玉如应了，又抻了抻床褥，这才出去忙活。李老太靠坐在铺位上，要了孙女抱在怀里，轻轻拍着，心里长长松了一口气。至此，他们一家才算是在孙家的船上彻底落了脚。佳音心疼奶奶，想哄奶奶笑一笑，奈何吃得太饱，很快就睡着了。日上三竿时候，大船重新滑入江水中，扬帆远航，离开了码头，也离开了满眼凄惨的灾民们。李家几兄弟适应了一日，就各自寻到了适合帮忙的活计。李老二能写会算，帮着王管事采买记账，很快成了王管事的好帮手。李老三寡言，但原本是泥瓦匠，手巧心细，船上有隐患的地方，他只需要研究一阵儿，就能敲敲打打修补加固。李老四力气大，搬个重物，对他来说简直轻而易举。几个小厮合力才能抬起大舱板，他一个人毫不费力就能抬起来。家人几个半大小子也没闲着，主动给小厮们打下手，很有眼色，干活又利索。主要是他们一家不是孙家奴仆，做得再好也不会抢功，所以小厮看他们很顺眼，事事多照顾，偶尔还会偷着塞给他们一包松子糖之类。李家欢没跟着兄弟们转悠，而是在后厨里帮着陶红英和赵玉如做饭。他围着锅台忙前忙后，倒是让陶红英和赵玉如轻松不少。李家人这般勤快。船上免不得比先前热闹很多，男人们干活拉帮的声音，孩子们追逐笑闹的声音，都让这艘本是南下躲避战乱的船上多了一些轻松自在。孙夫人听着甲板上隐约的笑闹，手里轻轻拍着睡熟的女儿，脸上带了两分笑意。窗外，佳音趴在奶奶背上，正在看江景。李老太怕孙女被风灌进肚子，把孙女围的就剩了一双眼睛，瞧着特别有趣，惹得谁路过都要逗弄佳音一下。第十一章，李家个个都是宝。佳音脱离了逃荒的惨境，也是心情大好。她努力弯着大眼睛卖萌，为家里拉拢几分善意。陶红英从灶间探头看了看，见婆婆和闺女这般自在，也是笑起来，然后去寻王管事说了几句话，再回到厨房，他就喊了佳欢帮忙准备晚饭的食材。赵玉如没听清陶红英跟王管事说的话，趁着洗菜凑到他身边问道：“红英，你跟王管事说啥了？”陶红英正在调一个酱汁闻言轻笑一声：“我就问了王管事一句，孙夫人老家是哪儿的？你问那个做啥？难道孙夫人是你老乡？”赵玉如一脸好奇：“那倒不是，我就是想给夫人做点好吃的。”陶红英一边说着。一边搅拌着酱汁，笑得神秘。赵玉如索性也不问了，反正老四媳妇做菜是公认的好吃，她没啥不放心的。媳妇，你看我们抓到了什么？妯娌两个正忙活着，李老四就大笑着跑了进来。陶红英回头看去，就见李老四手里拎着一条小臂那么长的肥美鲤鱼，那鱼还活着，精神十足的在李老四手里甩尾巴，试图想要挣脱出去。这么大一条鱼，怎么抓到的？陶红英赶紧找了个盆，盛了水，把鱼放进去。说来也怪，刚才咱娘抱着福妞去甲板上透气，刚站了一会儿。这条大鱼就嗖一下落在甲板上了，甲板滑溜溜，它扑腾好一会儿才让我们抓住。李老四一边说着，一边比划，兴奋之极，最后忍不住又重复了一遍：“真的是嗖的一下跃上来，给娘都吓了一跳呢。”福妞倒是胆子大，一直咯咯笑。这下好了，晚上又多了个菜。陶红英也是高兴，想说闺女有福，又怕孙家人听见。行，那你们几个忙着，我去干活了。李老四也是心里有数，转身就出去了。陶红英喊了李家欢杀鱼，又收拾干净了，拿着一把烧窄的刀，将鱼肉分解挑刺。三嫂。你把那两个鸡蛋打一下，搅和匀了，我一会儿给小姐蒸个蛋羹。陶红英回身嘱咐赵玉如，手里也是忙碌不停。赵玉如应了一声，赶紧去拿鸡蛋。船舱里，李老太抱着佳音，正陪着孙夫人聊天解闷。孙家小姐被奶娘抱在怀里，坐在李老太旁边，一双黑润的大眼睛看着胖乎乎的佳音，不时啊啊呀呀的说几句，好似跟佳音在聊天。佳音也喜欢这小丫头粉嫩可爱，便同样咿咿呀呀逗弄她。你瞧瞧，他们两个小姐妹倒是说的热闹。孙夫人注意力一直在孩子身上，看到这一幕。乐得不行，李老太也跟着笑
，十分有眼色的抱着佳音告退了。今晚做的什么？孙夫人用手逗弄着女儿，头也没抬问丫鬟。回夫人是蜜汁叉烧、鱼丸汤和蒜蓉菜心，还给小姐蒸了蛋羹。丫鬟答得欢快，他们都是跟着主子吃，主子剩下就是他们的。今日菜色这么好，他们自然也有口福。孙夫人听得这话，赶紧抬头去看，神色里也是带了惊喜。这三道菜可都是他的家乡菜，他赶紧问道：“今天的饭菜是谁做的？”丫鬟还以为出了什么问题，不敢隐瞒。回夫人是李家那个孙儿媳妇下厨做的，管事瞧着不错，就送来给夫人换换口味。孙夫人听了没有再说什么，拿起筷子夹了一块蜜汁叉烧，迫不及待送进嘴里。甜咸的酱汁儿裹着有韧劲的肉片，吃的孙夫人眯起了眼睛。那那，孙家小姐闻到香味儿，小手一个劲儿拍着桌子。孙夫人这才想起陶红英还给女儿做了一碗蛋羹，赶紧示意丫鬟把碗端了过来。金黄色的蛋羹盛在白瓷青花碗里，表面撒了几滴酱油，轻轻一动。蛋羹就颤个不停，看得人食指大动。一顿饭，母女俩吃的都是满意之极。丫鬟瞧着空了大半的菜盘子，笑着打趣：“夫人和小姐就是有福气，随便在码头捡几个人都捡到宝了。以后夫人和小姐的饭食再不用犯愁了。”嗯，确实运气好，但李家人也是用心了。孙夫人喝茶漱口，吩咐道：“拿二两银子给李四嫂，以后我和小姐的饭菜，请她多费心。”是，夫人。丫鬟高高兴兴下去了。李家人这会儿也在吃饭，简单的小米粥。两盒面的饼子，剩下的半条鱼炖了豆腐，一家人围着吃的香甜。佳音躺在娘亲怀里，喝着羊奶，眼见娘亲不时望向仓房门口，心里也是好奇。幸好没一会儿就有丫鬟来送赏钱了，全家这才知道陶红英凭借一手厨艺拿到了这样的差事。四婶太厉害了，红英的手艺好，走到哪里都错不了。众人都是跟着欢喜，只有吴翠花撇嘴，趁机把盆里的鱼肉吃个干净。佳音为了娘亲的好本事骄傲，欢喜的手舞足蹈。见吴翠花这样，就瞪了他一眼，可惜眼皮不听使唤。差点翻上去下不来。不大一会儿，李家人得了夫人喜爱，陶红英升级为夫人和小姐的厨子，这事儿旧传的整条船都知道了。上到管事，下小小厮丫鬟，待李家人都是客气很多。王管事还特意发话，给李家人换了个住处，不再是阴暗潮湿的底舱，换成了带窗子的二层房间，而且是四间，宽敞很多。李老太拍着小孙女入睡，想起在甲板上那突然出现的大鲤鱼，好似一直要往孙女怀里跳，她就忍不住激动的手颤。福妞爱，奶奶不能说，但奶奶都知道，咱们全家能活命。都是你的功劳，只要奶奶活着一日，整个老李家就不准任何一个人对你不好，不准他们当忘恩负义的白眼狼。佳音昏昏欲睡，睁不开眼睛，只能咧嘴笑了笑，算是回应了老太太的许诺。佳喜和佳安从外边跑进来，高声嚷着：“奶奶，让我们摸一摸妹妹，我们要跟着船工去船尾撒网捞鱼。”李老太抬手就给了他们两个暴力子，滚蛋，淘气也不分时候。你妹妹刚睡着，佳喜和佳安抱头鼠窜，眨眼又没了影子，根本看不到李老太露了笑脸。全家都活着，真好。第十二章，小小救命恩人，他的手下越发轻柔地拍着小孙女，心里也无比的踏实。一会儿，李家人上船就七八日了，他们各司其职，从不偷懒耍滑，也让孙家上下代他们和颜悦色，没有半点为难欺辱。而佳音的任务就是每日去陪着孙小姐玩耍。七个月的小丫头也不会说什么，她无非是陪着依依呀呀，偶尔吐几个口水泡泡，手舞足蹈一段，就能把孙小姐惹得兴高采烈，也哄得孙夫人露出笑脸。这日，孙夫人瞧着赵玉茹给佳音放的小帽子。花样倒是同他家乡很相似，他一时来了兴致，把两个孩子放在那间，由奶娘照料，然后领着李老太去外间看他存下的花样册子。结果孙夫人一走，奶娘就开始打哈欠。昨晚船身晃得厉害，他几乎一夜没睡，这会儿困得实在厉害。奶娘索性偷懒，把小姐放到了戴围栏的小木床里，而佳音也不会翻身，就放任她躺在床上。佳音侧头透过围栏的空隙看向孙家小姐，这小丫头躺在婴儿床上，无聊的玩着手指，然后就翻身坐了起来。佳音生怕她摔了。就啊呀两声，想要他重新躺下，可孙家小姐听到动静，反而扶着围栏站了起来，然后又被围栏外边桌子上的一盘点心吸引住了。那是一盘褐色的核桃酥，每块小儿巴掌大，香喷喷，很是诱人。小孩子好奇心重，孙家小姐干脆把佳音忘在脑后，伸着小短胳膊就去拿核桃酥。而这会儿，奶娘已经靠在床边睡着了。佳音有些急，不等他想办法提醒奶娘，孙小姐已经抓了一块核桃酥，直接塞到了嘴里。呜，核桃酥干巴巴，孙家小姐的小嘴儿被塞得满满的，又不会往外吐。想哭的时候，反倒抽了一些碎渣到气管里，很快就憋得小脸通红。佳音恨不得跳起来奔去救人，但无奈如今是行动不自由的婴儿啊，他只能扯着嗓子大声嚎哭求救。哇哇哇！怎么了，福妞？奶奶来了，奶奶来了！李老太第一个跑了进来。孙夫人随后原本还担心女儿被吓到，结果就见女儿已经脸色发紫了。囡囡，孙夫人吓得是魂飞魄散，手脚发软。倒是李老太有经验，赶紧抱起孙家小姐，扣出她嘴里的核桃酥。又让他趴在自己手臂上，用力拍他的后背。孙家小姐边哭边咳嗽，总算
，满腔的怒火都洒向了奶娘。你是怎么看着小姐的？奶娘赶忙求饶：“奴婢不是有意的，夫人，奴婢实在太困了，就想着眯一会儿。没想到小姐会起来吃点心。你是说要怪小姐？跟你没关系。”孙氏厉声责问，脸色涨红。若不是碍于身份，她都要伸手打人了。奶娘额头紧紧贴着地面，痛哭流涕：“不不，夫人，都是奴婢的错，求您饶了奴婢这一次吧，奴婢绝对不会有下次。”李老太看她哭得凄惨。眼圈青黑，就有些心软，于是试探着说道：“夫人，我瞧着李嫂子照顾小姐，也是极细心的。听说她因为没有奶水给小姐吃，急得上火，嘴边一串燎泡，现在还没下去呢。就是这会儿，眼圈都是黑的，想必晚上睡不好，一时困得厉害，才犯了这样的大错。”孙夫人扫了一眼奶娘，脸色微微有所缓和。李老太轻轻拍着停了哭泣的佳音，语气更加柔和：“夫人出门在外，就是一时生气，想要换人，怕是也没有可心的。再说这奶娘是真心待小姐的。”更知道自己犯了大错。若是您大人大量，原谅他这次，他必定记着您的恩德，以后更加尽心照顾小姐，岂不是更好？奶娘心里对李老太感激之极，忙不迭点头。孙夫人也觉得这话在理。瞧着闺女已经扯了她衣襟上挂着的珍珠串子玩耍，显见没什么大碍，她就说道：“罢了，今日幸好是福妞在旁边，囡囡才没出什么事儿，也是老天爷保佑，否则你一百条命也补偿不了过错。”奶娘闻言，刚刚松了口气，就听到孙夫人又道：“但这事儿也不能就这么算了，你这个月的月银扣下。”也好让你常常记性。是，多谢夫人原谅，奴婢以后一定尽心尽力照料小姐，再也不会犯今日之错。奶娘差点害死小姐，不被转卖或者打个半死，已经是主子开恩。别说扣一个月的月银，就是再多几个月，她也欢喜认下。起来吧。孙夫人心里又残留一些气恼，说完便不再看他。奶娘赶忙起身，然后偷摸给李老太递了个感激的眼神。李大娘，今日真得感谢福妞，要是没有她，囡囡指不定还要受什么罪。孙夫人看到李老太怀里乖巧安静的佳音，眼底带着浓浓的谢意。李老太赶忙摆手：“夫人言重了，小孩子常有哭闹，也是碰巧了。还是咱们小姐有福，遇到什么事都能化险为夷。”孙夫人听得高兴，高声吩咐丫鬟：“开箱子，把我从府上带的那几匹上好的锦缎取出来，给福妞做几身好衣裙。”李老太一听，赶紧摆手：“夫人，使不得呀，使不得！我们这穷苦人家的孩子，哪里用得了绸缎做衣服？”孙夫人顿了一下，也回过味儿来。她只想着送给福妞一些好东西，却没想这东西是不是她需要的。可是不送绸缎。还能送些什么呢？孙夫人犯了难。奶娘看着佳音露在襁褓的小胖手，心里来了主意，小声提议道：“夫人，李大娘一家都不能穿锦缎，再说缝制衣也麻烦，不如寻些细布的旧衣衫，立刻就能穿，也不打眼。奴婢昨个儿见李四嫂的袖口都带着补丁呢。”这话倒是提醒了孙夫人，她当即点头夸赞：“对，这主意好，你去让春儿把箱子里的旧衣服多找一些出来。”李老太还想拒绝，佳音却伸出小手拽了拽她的衣襟：“咿呀！”李老太以为孙女饿了或者想尿了，低头查看的功夫。奶娘就出去了，而孙夫人也从床里侧的一个小匣子里取了一张银票和两锭银子。大娘，你们一家投奔亲戚，多些银子傍身总是好的。这一百两银票，您好好藏起来，算我给妞妞以后嫁人添的压箱银子。说罢，他又把银锭子推过去。这十两，您放在外边，留着偶尔有个花用。第十三章，狗皮膏药粘上来。孙夫人抱着面色恢复红润的女儿，真心感谢李老太和佳音，倒也替他们打算的仔细，甚至不等李老太推辞，就把银票塞到了她怀里，只留了十两银子在外边。而这会儿，丫鬟婆子也端着水盆进来，准备给孙小姐洗漱了。李老太迟疑了一下，只能抱着佳音，深深行了一礼，然后退了出去。奶娘和丫鬟的动作很快，李老太抱了佳音回到房间。不一会儿，他们就送了三大包的衣衫过来，一半是孙小姐的旧衣，说是旧衣，其实都只穿过一两次，同心的没什么区别，针线好，料子柔软，欢喜的李老太看了又看，剩下一半则很杂乱，有女子的衣裙，也有男子的，甚至还有半大孩子的，都是奶娘同孙家的丫鬟婆子小厮讨要的。众人听说李家人方才救了主子，就算为了表表忠心，也踊跃赠送，凑了满满一大包。哎呀，娘，居然有这么多衣衫，还有十两银子！吴翠花拿着一件蓝底白花的上衣，美滋滋的在身上比量，说着话，眼睛还贼溜溜的瞄着李老太手边的十两银子。陶红英几人不像吴翠花那么没规矩，看着这些衣服和银子，碰都没碰，就等着李老太发话。李老太抽了两口烟袋锅，这才把佳音救了孙家小姐的事讲给众人听。哎呀，那我们的福妞儿岂不是成了孙家小姐的救命恩人？吴翠花听得一脸喜色，看着佳音的眼神就像看一个宝贝。佳音顶看不上吴翠花这翻脸，比书还快，大大翻个白眼，把脑袋埋进陶红英怀里。行了，孙夫人还是我们一家子的救命恩人呢。这事儿你们听过就算了，别往外胡咧咧。李老太见吴翠花兴奋的有些过了头，麻利收起银子，狠狠敲打她几句。吴翠花有些不服气，但挑衣服的时候一点没含糊，往自己怀里划拉了好几件。大船一路顺着河流南下，很快就来到了明南陵码头。明南陵处于南北方分界线，到了这里。行程就已经过了一半，灾民脚程慢，又有沿途州府阻拦，还
，你给我去岸上看看，找找新鲜菜蔬和干货，咱们填补一下库房。王管事叫了李老二一声，打算下船采买。李老二扬声应了，临下船却被吴翠花拉住了。我也想去，在这船上待了这么久，我都要闷死了。吴翠花抱怨连连，李老二听得而厌烦，但王管事还在等着，耽搁久了不好，他便没多说，默许吴翠花跟在后边。王管事也带了两个小厮，见此就没说什么。几人上了岸，王管事直接奔向路边卖菜的小摊吴翠花一双眼睛闲不住的四处乱瞟，看到什么感兴趣的，还得停下来摸一摸。坠在众人最后边，路边有几个叫花子蓬头垢面，在唉声乞讨。破破烂烂的衣衫散发着臭味，令人躲避不及。有锦衣华服、大腹便便的男人大摇大摆从路上经过，叫花子们见了，赶忙捧着脏兮兮的破碗凑上前去：“大爷，大爷醒醒好，给点吃的吧！”滚蛋！男人满脸横肉，一看就是脾气不好，加上叫花子身上的味道熏人，他抬起腿一脚就踹了过去。叫花子本就饿得厉害。哪里招架得住？哀嚎一声，在地上打了好几个滚碰巧就滚到了吴翠花脚边。他嫌恶的刚要骂几句，却被这叫花子挡住了去路。姐，大姐，呜，大姐，是我呀，我是二狗子。叫花子直接抱了吴翠花的小腿，哭喊得越发厉害。吴翠花下意识低头仔细打量，惊得倒抽一口冷气。二狗子，你怎么在这？你不是和爹早就走了吗？他也不嫌臭了，蹲身扯起了叫花子。李老二听到动静，反身赶回来，看清叫花子是谁，也皱了眉头。吴翠花是家里的老大。下面还有一个弟弟叫吴二狗，他长大了不愿意人家叫他大名逢人就说自己叫吴二。吴家就这么一个男孩，一家人都惯着宠着，养成了他好吃懒做、自私自利的性子。就是吴家老娘前几年死了，吴二狗也没改了脾气。先前灾荒起来的时候，大家都拖家带口的南下逃荒，吴翠花的爹带着吴二和家里的钱粮就跑了，根本就没想起来还有吴翠花这么个闺女。可吴翠花却整日惦记着，刚逃出来那阵子，还见天的在李老二耳边念叨，想找找自己的老爹和弟弟。李老二知道吴二和他爹是个什么德行，根本没理会吴翠花，不想居然在这里碰上了。吴翠花这会儿却和弟弟抱头痛哭，拉着他的胳膊，一叠声问着：“爹呢？爹不是跟你在一起吗？”吴二扒开糊着眼睛的散乱头发，迅速打量吴翠花几眼，见她穿着齐整的衣裙，浑身上下连块补丁都没有，脸也白白净净，一看便是日子过得很不错。他捂着肚子，一脸的悲痛：“呜呜，姐，爹在路上被那些抢粮食的山匪打死了，幸好我碰到你了，否则我也饿死了。姐，你快给我弄点吃的。”我都饿了三天了，生他养他的亲爹被人打死，他提起来却像是在说一个不相干的人，着实冷心冷肺。吴翠花一听爹死了，却哭得厉害。那你给爹埋了吗？立碑了吗？以后要找回去，把爹接到祖坟啊！吴二有些不耐烦了，人都死了，还埋什么埋？我连口饭都吃不上，哪来的力气给他立碑？你真是，我带你去船上。吴翠花听弟弟这么说，虽然悲痛，但也没办法，拉着他便往船上走。李老二想拦，但哪里拦得住？只能同王管事说一声，就追了上去。大船的甲板上。李老太正抱着佳音站在护栏边，看着码头上来往的人群。佳音小嘴微微张着，大眼睛一眨不眨，看得认真。这个世界对于他来说真是太陌生了。天武王朝不存在任何一段历史中，却一样的生产力低下，百姓穷困。码头上来往的百姓大半都是衣衫带补丁，面黄肌瘦，显见日子都不好过。李老太瞧着孙女小脸上，好似带了几分严肃和悲悯，还以为自己看错了。毕竟还没满月的孩子，怎么可能有这般神色？第十四章，谁家没几个糟心亲戚呢？他赶紧指了码头上两只小狗，笑着逗弄孙女：“福妞啊，等以后咱们落脚了，有家了，奶奶也给你养只小狗，好不好？”佳音收了心思，赶紧换成笑脸，咿咿呀呀哄奶奶高兴，亲亲热热的糊了李老太一脸口水。李老太被他逗得直乐。祖孙俩正玩闹的时候，吴翠花拉着吴二哭哭啼啼的跑上船来：“娘，您看我找到谁了？”吴翠花将吴二推到李老太跟前，李老太眼神好，一眼就认出吴二，脸上的笑意顿时散了：“大娘，是我吴二啊，呜、呃，我可找到亲人了。”吴二假意抹着眼泪。却偷偷打量李老太，见她同样穿戴干净，怀里还抱着个白胖的婴孩，越发断定李家人这是发了财。他无论如何都要赖着李家不走了。还真是巧，在这碰上你了。李老太语气冷淡，之前做了十几年亲家，她对吴家是没有一点好感。吴翠花也不傻，见婆婆这般，就知道弟弟不招待见，她干脆豁出去，跪倒抱了老太太的腿。娘，我爹已经被抢粮食的山匪打死了，我弟弟在码头讨饭，刚才被人踢得半死。呜、哦，娘，求您留下我弟弟吧，我就剩这一个亲人了。佳音窝在李老太颈窝里，扭头看看吴二，嫌恶的趴了回去。他直觉里就知道，这绝对不是个省油的灯，留下来就是祸害。但他不会说话，只能赖赖唧唧发泄他的不喜。亲家死了，李老太皱眉，毕竟是同辈人，乍然听到死讯，心里多少有些不舒服。吴翠花点头，哭得鼻涕一把，眼泪一把。娘，咱们带上我弟弟吧。孙家这船这么大，不拆他一个。说什么胡话？难道人家的船大，就一定要多装人啊？码头上船多了，你看哪个随便搭成灾民了？李老太不喜欢吴翠花这种理所当然的口气，狠狠对了两
，咱们福妞儿不是刚救了孙家小姐，你闭嘴！李老太见吴翠花越说越口无遮拦，还要挟恩图报，更是生气了。吴翠花却不管这些，越发嚷得大声，引来几个传工围观，也气得李老太脸色越发难看。幸好还是李老二撵回来，直接捂住了吴翠花的嘴：“娘，这么闹不是办法，还是帮忙求个情吧。大不了到了京都再把人撵走。”儿子开口，李老太不能不理会。再说，当真不带吴二。吴翠花真能闹得全码头的人都来看笑话，你让他先下去，老师在岸边等着，我去问问。李老太黑着脸抱了佳音去求见孙夫人，孙夫人正好闲着无事，听李老太说明原委，倒也没拒绝。谁家都有点糟心事，大娘想多带一个人也行，就是别给船上惹麻烦。夫人放心，我会让家里人时刻看管他，不许出舱门。但凡他有一点不规矩，不必夫人发话，我直接把他扔江里。李老太说的坚决，惹得孙夫人好笑，倒也不必这样，到码头再撵人一样。夫人慈悲心肠，一定会有好报。闲话几句。李老太把佳音放下，哄着孙小姐玩耍，然后就赶紧去处理吴二。李老四拎了几桶水，吴翠花帮忙把吴二洗刷干净，换了一套干净衣衫。陶红英帮忙熬了一大碗粥。吴二吃饱喝足，果然就要到船上四处乱逛，结果被直接锁到了仓房里，一步都不准迈出去。李老太扯了吴翠花，让他们姐弟两个听得清楚。还有几日到京都，吴二敢惹祸，敢给我们家里丢脸，我直接让老四把你们姐弟俩一起扔江里。你们有胆子就试试。他狠狠瞪向吴翠花，语气让你们丢人惹祸，连累我们李家都被赶下船。还不如先淹死你们两个货头子！吴翠花吓得缩脖，吴二也终于老实下来。不过一个时辰，孙家的大船再次起航，一会儿又是两三日。吴二借着方便的名头，偶尔可以被允许在甲板上走走。他倒是眼红，看出孙家富贵，想要琢磨些坏心思。但李老太安排了家喜家安，时刻跟在他身后。他有坏心思也没机会。就这样，一路顺风顺水，在众人日夜盼望里，大船终于抵达了京都。京都码头比之前停泊过的任何一个码头都大，这里没有战乱，没有灾民。来往的百姓虽然不是锦衣华服，但跟明南陵码头的那些百姓相比，生活水平明显好上一大截。佳音被李老太抱着从船舱里出来，抬眼便看到这样一派繁华盛世的景象，但他的心情却没有李家人那么激动，反倒偷偷叹气。这样的繁华大概只存在于京都，灾荒战乱之地，饿殍遍地，哀鸿遍野，统治者脚下却一片歌舞升平，这又何尝不是另一个意义上的朱门酒肉臭，路有冻死骨呢？福妞儿，咱们到京都了。李老太很兴奋，掂着怀里的小孙女，咱们再也不用怕蛮子了。赵玉如和陶红英也是红了眼圈，伸手摸摸佳音的小脸蛋咱们福妞就是有福气，以后生活在京都这边，什么都不用怕了。佳音吐个口水泡泡，算是回应，惹得婆媳三个又是笑。娘，东西都收拾好了，您去跟孙夫人说一声，咱们赶紧下船吧。李老二几兄弟拎着大包小裹来到李老太身边，李老太应了一声，抱着佳音就去了孙夫人的房间。孙夫人正在喂女儿喝奶，见李老太进来，招呼她坐下。夫人，这段日子。真是多谢您的照拂。如今到了京都，我们一大家子也不便再叨扰。一会儿船靠了岸，我们就要走了。李老太很是感激，真心实意道谢。孙夫人有些舍不得，下意识问道：“这就走了？”转而，他拉了李老太的手，真是诚心挽留。李大娘，你们一家子是逃荒出来的，来到京都，想必也没有什么依靠。不如你们留在我们孙家吧，不能说一辈子护你们周全，但起码可保衣食无忧。孙夫人说的直白，也是好意。但李老太却立刻摇头，因为留在孙家，他们只能做奴仆，一辈子低人一等。以后儿孙读书科考都要受影响。第十五章土包子进城。夫人愿意收留我们，是看得起我们李家。但夫人有所不知，我家大儿子已经考了功名，是个秀才。如今在外游学，我们此去也是投奔，倒是要辜负夫人的好意了。孙夫人听了，也觉得自己有些想当然。李老大是秀才，李家勉强也是书香门第了，怎么能他做奴仆？这简直是折辱！他赶紧又喊丫鬟拿了二十两银子，一定塞给李老太，又写了孙家的地址。叮嘱若是李家有了难处。也可过去投奔。李老太推拒不成，只得收下，心里对孙夫人更是感激不已。想起孙家还要再行船七八日，于是就把奶山羊留了下来。孙夫人很高兴，因为奶娘虽然恢复一些，但奶水还是不够孩子吃。李老太抱了孙女往外走，自觉送了孙女的口粮，心里有愧，但低头看看孙女，正抓挠着小手，好似同孙家小姐道别呢。她忍不住又笑了起来，低头亲了孙女一下。俺家福妮儿真是个好孩子，奶奶啊，后半辈子就疼你一个，不是整个李家都要疼你，没有你，家里可没有这么安稳。佳音窝在奶奶怀里，咿咿呀呀的唤了两声，最后看了一眼孙家的小美妞，小家伙，有缘再见了。李家人趁着这会儿，也在同往管事和熟悉的丫鬟婆子、小厮们告别。很快，大船就靠上码头，李家人陆续下了船，走出很远，一直沉默着的李家人才彻底醒过神来。咱们真的到京都了？这就是京都吗？幸好坐船，否则咱们走一个月也到不了。咱们踩着地呢，怎么还觉得晃晃悠悠？李老二心里最有成算，凑到老娘身边问道：“娘，这里离舅舅家还有二三百里。”是不是寻个马车或者商队搭伴赶路？佳音这会儿睁着大眼睛，正四处张望。他自打穿越以来，还从未看过古代的繁华街道，实在好奇的紧。落在李老太
，也让咱家福妞好好看个热闹。李老二也被小侄女满脸好奇的样子逗笑了。刚出满月的孩子，白胖干净，表情又丰富，怎么看怎么喜人。他抬手摸摸小侄女的小脸，学着侄儿们的样子，我也沾沾福妞的福气，去寻个好住处。李家人一路走着，很快出了码头，到了附近的商街。这里比码头少了拥挤，更多几分繁华。众人行走在青石板铺旧的长街上，街两旁是鳞次栉比的店铺，青砖木雕结构，粉墙黛瓦。窗棂门楣上也刻着精美绝伦的花纹，店铺门口还有数不尽的小摊上面摆着的东西琳琅满目，吃食用具一应俱全。李家人脸上满是惊叹，几个半大小子更是忍不住兴奋，东看看西瞧瞧，要不是被他们的爹娘扯着，早就不知道跑哪去了。佳音也努力撑着脖子，扭着小脑袋打量周围，满眼的古色古香，让他不停的感叹劳动人民的智慧。呀呀，佳音越看越高兴，不小心扯着奶奶的头发，李老太直接将襁褓竖起来。一手托着孙女的后脑勺，佳音终于能用正常视角看世界了，心情更好，甚至笑出了声。看我们福妮儿多开心！李老太也不嫌累，拖着孙女靠在肩头。陶红英也跟着笑，刚要说话，吴翠花却突然嚷了起来：“老二，老二，你看见二狗子了吗？刚才还在我身边，一转眼就没了，快帮我找找。”李老二本就看不上吴二狗，听说他不见了也没着急，他一个大活人还能丢了，肯定在附近转悠呢，找回来就行了。吴翠花却不放心，见李老二不想帮他找，索性坐在地上哭起来：“我不想活了。”我唯一的弟弟丢了，你都不帮忙，你也太狠心了。他这么一撒泼，路人的目光便全都汇聚过来，弄得李家人很是尴尬。李老二赶忙把吴翠花从地上扯起来，吴翠花也不敢闹得太难看，抽噎着看向李老太。李老太脸色冷得吓人，一万个后悔沾上吴二狗这个牛皮糖。但这会儿不管也不成，只能吩咐儿子们去附近找一找，小心些，别惹祸。李老二狠狠耸了吴翠花一下，恨得咬牙，到底还是嗲了弟弟们出去了。李家人也是不惜母亲和舅舅，但他不好说什么，寻了个路边的树荫。劝着奶奶，奶奶抱着福妮儿坐会儿吧。佳音喜欢这个大哥稳重，冲着他笑了笑，挥舞一小手，好似在给他加油。摊上一个极品老娘，这个哥哥以后怕是有犯愁为难的时候。李家人不知是不是明白了妹妹的好意，笑着捏捏他的小手。末了站在奶奶身后，在遮一遮毒辣的太阳。半个时候后，众人都有些担心惦记。李老四总算拎着吴二狗的衣领子，一脸阴沉的回来了。吴二看上去十分不忿，但又畏惧李老四的拳头，只能缩着脑袋装可怜。不必说，众人都猜到他有没干好事。老四。你别这么抓着他，啊，累着脖子疼。吴翠花眼巴巴跟在后面，伸手想把兄弟从李老四手里救下来，但被李老四冷冷的瞪了一眼，也有些怂了。李老四直接把吴二狗甩到地上，说道：“我和二哥从赌馆把他抓出来的，这小子不知道哪来的胆子，竟敢跑去赌钱。我们要是再去晚一点，他就要同赌场借银子了。他手里空空，只要输了，就给我们家给他擦屁股。”李老四越想越生气，又给了吴二狗一脚。他们一家子好心，收留他一起逃出北地。这小子居然半点不敢记，坑人都不过脑子。李老太一听，看向吴二的目光厌恶之极。吴二狗，你以为你姐嫁了我们家，我们家就活该给你挡灾是不是？先前看你可怜，不惹你没命，如今到了京都，你赶紧滚，我们家不留你了。吴二狗身上分文没有，离开李家怕是就得饿死。他赶紧爬到李老太脚边，大娘，我错了，我就是看到赌馆有点手痒，我再也不敢了，求求你别扔下我。第十六章，别看人儿小，操心事不少。吴翠花也是赶紧求情，娘，我看着他，我把他手绑上，他再敢犯错，我打他，娘。我们老吴家就剩他一个了，你要别扔下他。说罢，他不敢扯着李老二求情，就去拉扯两个儿子。家人家义，不舍得老娘这个样子，又实在厌恶舅舅，夹在中间很是尴尬，死死低着头，脸色涨红。李老太当然也舍不得孙子，只能抱了佳音，扭头就走。众人赶紧背起行李，紧紧跟上去。吴翠花难得聪明一次，扯了弟弟也踉跄追在后边。吴二狗这么一搅和，李家也不敢在这里多留，就怕又惹出什么祸事。李老太喊了老二和老四去寻人问西去郡阳县的商队。李老二能说会道。李老四有神力防身，兄弟俩先进了茶馆，又去了一处塞满车马的大院子，最后满脸欢喜的跑了回来。娘找到了，有个标对就是郡阳县的，我们讲定十两银子，捎带我们一家上路。今晚也可以同他们一起住大通铺，明早出发。但路上食水要我们自己准备。当真，真是太顺利了。可是不怕路上不太平了？李老太欢喜的一连亲了熟睡的孙女几口，笑道：“咱们家有了福妞儿，真是事事都顺利。”躲在众人身后的吴翠花偷偷撇嘴，一个毛孩子，话都不会说呢。但凡有点什么好事，都要安到他身上，也不怕折了寿。李家众人可是不管他嘀咕，赶紧拾掇东西进了大院。李老太会做人，把孙夫人给的点心分了一盒子，让李老二送给镖队的镖头。镖头是个体格壮硕、嗓音浑厚的中年汉子，果然接了点心盒子就客气很多，上前同他们一家人闲话：“你们喊我老刘就成，我们镖局就在县城里，所以咱们能一路走到底，这也是缘分。大兄弟，那可是太好了，以后这几日就要给你们添麻烦了。”李老太也客气，笑着指了儿孙们。我们就是普通人家过来投亲的，但家里小子勤快，儿媳也会
，毕竟是个整体，哪里有问题都担个形成。那好，老姐姐，有活计时候我就不客气了。他的眼睛也尖利，瞧着李家上下穿戴还算干净，神色也平和，确实不像什么恶人，就更放心了。李老太手里有孙夫人给的银票，逃荒之前家里的底子也有一些，但到了郡阳县还要重新置办家底，倒是不好随便在这里浪费了。于是，一家人只买了三十个两合面的馒头，几颗白菜萝卜，补充了一些小米和精米，倒是额外给陶红英买了二十个鸡蛋，路上煮了吃，让她补补身体。若是多些奶水就更好了，毕竟没有奶山羊了。佳音的口粮全指望母亲了。夜里，佳音被陶红英搂着睡在大通铺，只隔了一个粗布帘子。另一侧就是镖师和李老二兄弟带了家人几个，佳音白日里睡多了，听着山响的呼噜声就更睡不好了。他只能含着手指头，心神在空间里游荡，喂鸡喂猪喂羊。小羊羔还不知道母亲已经被送人了，到处咩咩叫。幸好他已经能吃草了，一颗白菜也能让他甩着短小的尾巴，欢快之极。前世佳音就是个宅女，脱离都市，回到老家也有避世的心思，所以家里家外的东西置办的很全，很多，没有大事，恨不得一个月也不出门一次。如今看来。倒是让他庆幸不已。别的不说，真空包装的精米就存了三百斤，白面也是五六袋子，小米、玉米面等等杂粮也不少。冰柜就两个，一个装的都是肉和海鲜，牛肉、羊肉、猪肉、排骨、大棒骨、刀鱼、大虾等样样俱全。另一个装的就是冷冻的面食，各种方便油炸食品，还有冰淇淋等等。更别说后院的各色青菜，养的猪、羊、鸡、鸭，就是院角的池子里还有几十条活鱼、鲤鱼、草鱼、三道鳞都有。不过这些东西听着很多，但要接济李家。怕是还有不足，毕竟十几口子呢，特别是几个哥哥，个个都是大胃王，半大小子，吃死老子。但又总比没有强。落脚之后，再计划一下怎么帮着家里致富吧，起码要吃穿不愁啊。佳音可不想好不容易重来一次的童年，在冷恶中度过。他的小脑袋承受了这个年纪不该承受的压力，很快就睡了过去。第二一早，标队顶着晨曦就出发了。佳音照旧被李老太抱在怀里，坐在了一辆马车的车辕。李老太怕他被尘风吹到，小心扯了衣衫遮挡。镖师们都是好奇。李家让孙子们在下边走，反倒对一个孙女这般呵护，甚至李家的小子们没有半点不平，反倒一会儿摘个野花逗逗妹妹，一会儿又问奶奶可不可。刘镖头是个豪爽的脾气，眼见李老四力气大，憨厚踏实，他很是喜欢，带了他在身边闲话。刘镖头是个好剑手，发现李老四也有长工，自然要多说几句。很快他就同李老四称兄道弟，约好切磋一下。这一走就走到黄昏，镖队才停下扎营。李老四和刘镖头进了林子，很快就回来了，带了两只野鸡。一只野兔，兄弟，你这剑法太好了，简直是百发百中，力气还这么大。你要不要跟着我们干吧？多在外走几年，老哥我退了，你绝对能当镖头。刘镖头对李老四可是太喜欢，满口夸赞，也是真心惜才。李老四也是心动，但一家人没有安顿下来，他也不好答应，就道：“镖头过奖了，我们去郡阳县投奔亲戚，以后安顿下来了，家里闲着无事，我也许真去寻镖头讨口饭吃。”刘镖头倒也没勉强，喊了人烤兔子和野鸡。陶红英照旧背了闺女做饭。佳音偷偷摸摸在小米锅里加了料，再次把李家人喂饱了。其实空间小米不多了，他更想放大米，但有标队在旁边，还是谨慎一些好。李老四昨日在码头给闺女买了个波浪鼓，这会儿逗弄着闺女，一口白牙笑得明晃晃，哪还有方才山林里渐渐毙命的神勇冷酷？第十七章，忘恩负义白眼狼。两百里的路程，说近不近，说远也不远。李家跟着标队走了六七日，终于在一个下午抵达了郡阳县。分别时，刘标头执意不要那十两银子，一直说着要同李家结个善缘，以后常走动。他更希望李老四以后进镖局，一起跑生意。李家无法，只能收了银子，想着以后有机会再把这人情还了。雇了两辆马车，一家人在日落之前赶到了旧爷刘根居住的小山村。小村子很是安静，这会儿已经没有谁家的烟筒冒烟灯火更是少得可怜。李老太想着以前写信时候弟弟说过的话，寻到了村口的第二家门前。这一家是土坯围起来，而院墙和房子房顶铺着一层茅草，院门只用树枝绑成，房子只有两三间房。瞧着很是穷苦破败。李老太见了。心里隐隐担心，拍着院门喊着：“刘根啊，来开门呐！我是你姐啊！”但好一会儿，里面都没人应。陶红英几人对视一眼，不约而同，神色里带了几分忧虑。来了，谁啊？大晚上的，不让人睡觉了。终于，屋门被推开，发出咯吱咯吱的声音。一个头发随意挽在脑后的干瘦女人走了出来，看到门口站了这么多人，女人原本不满的神色当即僵住。她连连退了几步，面上带了警惕：“你们找谁啊？我是刘根的姐姐，早年嫁到塞外去了。前段时间，我们家那边闹了兵患。”我带着家人来投奔。李老太应声说的仔细。女人闻言琢磨了一会儿，才明白过来，赶紧说道：“你们等会儿。”说完，她就扭身进了屋子，很快搀着一个老太太出来。李老太认出这是刘根的媳妇，她的弟媳郭氏。郭氏比李老太年轻几岁，如今看着却格外衰老，一张脸皱得跟晾干了的橘子皮似的，看上去身体也不太硬朗。郭氏走到院门口，这才抬起一双三角眼，打量站在前面的李老太：“是老姐姐啊，大老远的
怎么来我家了？进来说话吧。”陶氏认出李老太，但语气却颇为冷淡，没有半点见到久违的亲戚的热切。李老太一腔热血突然有些凉了，她想了想，带着儿孙们进了院子。这会儿屋子里又出来两个汉子和身形胖大的女人，他们好像刚从被窝里爬起来，揉着眼睛打哈欠，望向李家人的眼神好奇又厌烦。弟妹，怎么不见刘根啊？郭氏听到李老太提起丈夫，面色带了几分复杂。刘根去年就死了。什么？怎么死的？李老太身形一晃，差点摔倒。幸好李老四上前扶了一把。前年不是还送信说身体健朗吗？怎么就？猝不及防，听说弟弟去世，李老太整个人都懵了，强忍眼泪，想要问个清楚明白。郭氏冷哼一声，没有半分悲痛，反而好像极为怨怼。去年夏天暴雨，堤上发了水，本来也冲不到我们这边。刘根那个挨千单的，非要去就被水冲走的一个孩子，结果把自己搭理了，扔下我们孤儿寡母在世上受苦。说着，他又看向李老太。刻薄的眼神像刮刀一般，将李老太和其他李家人上上下下刮蹭了一遍。李老太行事谨慎，下船之前就让家人把孙夫人送的衣服都换下来，穿上了之前的补丁衣服。再加上这一路上风尘仆仆，他们衣服都脏兮兮的，这会儿看上去很是狼狈。于是陶氏的眼神满是嫌弃和失望。我爹都死了，你们还来投奔什么？就我们家这样，哪里还能收留你们？我们自己的日子还过不下去呢。刘根的大儿子刘铁柱困得不行。眼见李家也不像有钱的，就开口撵人。郭氏听了儿子的话，一言不发，显然是认同的。我们只是想有个暂时落脚的地方，吃穿什么的不用你们。李老二不满他们这个态度，站出来想解释，但他话没说完，就被另一个汉子打断了：“骗谁呢？你们这个穷酸样，真住进我家，赖着不走了怎么办？”刘家的二儿子刘来福也是不满，撇嘴瞪眼睛。倒是郭氏总算看在死去刘根的颜面上，摆手拦了儿子，说道：“行了，行了，你们要是没地儿住，就先住我们这院子里。”但进屋就别想了，明个天一亮就赶紧走，我们家帮不上你们。李老太气得全身都在哆嗦，佳音心疼，极力忍耐，才没有把空间里的石头搬出来，扔刘家房子上，自私自利，忘恩负义。这样的人家，他宁可让李家人睡在街边，也不想跟他们有什么牵扯。他伸出小手扯了奶奶一下，咿呀了两声。刘来福站得近，听见动静就抻头看了一眼，于是更加嫌弃，穷的都四处逃荒了，还生这么多小崽子。李老四听得大怒，上手就要抓刘来福。刘来福倒也滑溜，吓得赶紧躲在郭氏身后。怎么着，不收留你们，你们就要打人了？来啊，你打呀！有能耐打死我们一家人，把我们家占了！一直沉默不语的李老太抬手拉住儿子，老四，别闹事。说罢，他转向郭氏弟妹，是我考虑不周，你放心，刘根没了，我们两家也就断亲了。我们就是饿死，也不会麻烦你们的。郭氏冷哼一声，那就行，你说的话可不能反悔。说完，他带着儿子袭回了屋，院子里一片沉寂。娘。他们怎么能这样？前些年舅舅捎信说给儿子娶媳妇，家里拿不出聘礼，您还变卖了自己的嫁妆首饰，咱家更是饿了大半年，给他们凑了银钱捎来。李老二气得直喘粗气，可如今他们就因为舅舅过世，翻脸不认人了。陶红英和赵玉茹等人也是满脸的失望愤慨，唯独吴二狗站在众人身后，满不在意的看热闹。李老太长长叹气，把孙女竖着抱在怀里，贴着她软嫩热乎的小脸，心里的寒意才算消散。福妞儿，奶奶带你去外面睡觉，不在这里待着，好不好？李老太轻声问佳音。佳音咧开小嘴儿，笑着蹭了蹭李老太的脸。福妮儿真乖。李老太终于露出一抹浅淡笑意，扭头带着家人出了院子。村口有棵几人合抱都圈不住的百年老树，枝繁叶茂，李家人便在那里生了火，暂时落了脚。幸好还是夏末，夜晚也不算寒凉。但众人心头都是免不得忐忑迷茫，千里迢迢赶奔而来，谁知道是这么个结果？第十八章，要扎根儿，要活命，都好好歇歇吧。明天咱们去周围看看，最好找个落脚的地方，这里再差也比塞外好很多。起码不用怕晚上睡觉被埋人割了脑袋。李老太用波浪鼓哄着孙女，开口安慰儿孙几句。李老二等人听得心酸，不想让老娘伤心之下，还要为他们费心，于是赶紧纷纷表决心。娘说的对，咱们一家子在一起，怎么都比在塞外活得好。就是刘镖头还让我去镖局呢，多一份工钱，家里肯定好过。李老太静静听着，轻轻拍着孙女，背过众人，眼泪才轻轻掉下来，打湿了佳音的襁褓。第二天一早，李家人也没做饭，李老二兄弟几个在四周转悠看看。李老太就抱了佳音去寻人打听消息，有户人家院里晾着女子衣衫，烟囱也早早冒了烟儿，他就去敲门。开门的是个妇人，瞧着三十岁左右。他见李老太上了年岁，抱了个婴孩，语气就很是和缓：“老嫂子，你有什么事吗？”李老太看妇人很好相处的模样，心里松了口气，这才笑着说：“妹子，我和孙女路过你们村子，口渴了，想讨口水喝。”妇人闻言赶忙哎了一声，回身就去屋里用碗舀了水，端给李老太。李老太哄着佳音喝了两口，那妇人一个劲儿盯着佳音瞧。眼里满是怜爱，佳音看出妇人喜欢孩子，也毫不吝啬自己的笑容，冲着妇人吐舌头，摇脑袋，惹得妇人一直笑。妹子，我跟你打听打听，这村子里有没有什么能住人的地方？我们一家子大老远来投奔亲戚，结果亲戚没
。妇人一听这话，心里可怜李老太，加上佳音实在可爱的紧，她也没藏着掖着，拉着李老太坐在门口石墩上。唠家常似的，把自己知道的那点事都跟李老太说了。原来这村子最开始是有名字的，叫清水村。村子依山傍水，曾经也是兴旺的好地方。可多年前战乱，村子里的人逃的逃，死的死，就没剩几户人家了。再后来，朝廷稳定下来，不少当年打仗受伤的兵卒被分到这里落了户。朝廷照例每月发些铜钱算补偿，剩下的就不再管了。伤兵们大多有没儿没女，陆续过世后，村子里的人口就只减不增，越发冷清。更惨的是，前年这里又闹了蝗灾，去年又发洪水。死了不少人。附近村子有人传闲话，都说清水村是受了诅咒的，说那些伤兵带着战场上的煞气，让清水村也跟着遭了殃。这样一来，就更没人往这边来了。所以，村里不少的空院子和田地没了主，都被县衙收回去了。妇人说的有些口干舌燥，倒也热心肠，给李老太出主意：“老姐姐，你们要是想落户也不难。南头第一家门口有棵柳树的，就是村长家，你们去跟他说，他肯定能帮你们。”李老太赶忙道谢。临要走的时候，看到妇人眼神殷切地看着佳音。便抱着佳音凑近了妇人，妞妞，快谢谢这个婶婶。李老太逗弄着佳音，佳音十分配合，大眼睛看着妇人，笑得露出两排突突的牙床，还伸手去摸了摸她的脸。妇人鼻子一酸，眼眶瞬间就红了，但脸上却是笑着的。这娃娃真好看，俺家丫头要是活着，肯定也这样。这也是个苦命人。李老太心里叹气，又闲话几句就回去了。一路上，祖孙俩都在琢磨。虽然方才妇人说了许多清水村不好的过往，但如细琢磨一下，这里对于李家来说倒是最合适不过。住户多是伤兵，民风彪悍，但也少了很多邻里算计。而且依山傍水，土壤肥沃，离县城又近，离京都也不过二百里的路程，来回只需半个月。至于旁人传言的什么诅咒，佳音笑得淌口水。有他这个小福星在，还用怕什么诅咒吗？李老太听着孙女咯咯笑，不由凑上去亲亲亲亲她的小脸蛋，问道：“福妮儿喜不喜欢这里啊？”佳音立刻拍了两下小手，啊啊！李老太没想到孙女会回应，愣了一下，转而就笑了起来。好嘞，就听咱们福妮儿的。回了大树下。李老太喊了儿子们商量妥当，李老太就带了李老二直接去了村长家。不出所料，村长一脸凶相，瞧着就是上过战场的，但他说话却很和气。听说李家总共三房，还有李老二这样能写会算的，他倒是很高兴，二话不说就同意李家落户。李老太塞给他一块碎银，他犹豫了一下也收了，然后带着他们去村里转悠。一连看了好几个空置的院子，李老太都不甚满意。直到走到村子东北边，有一处靠着山脚建的大院子，这院子正房五间，左右厢房各三间，还带有两个小耳房。做饭的灶间样样俱全，院子后边有菜园，侧边盖了猪圈和鸡架、茅厕，显见修建时候用了不少心思。最重要的是，院子后边还有十亩地，开荒出来十几年了，是上好的良田。只不过这两年好似没种，荒废许多。这个院子真是不错，村长，我们就买这个院子了。后边的田地若是能一起买就更好了。李老太当即拍板定了下来。村长不知想到了什么，有些怔愣，回过神儿的时候，再次仔细打量李家人，这才点了头。行，这院子和田地是我一个老兄弟的。他没有儿女，早早过世了，房契和地契都在我那里。如今我做主，一百两都卖给你们了，银子留下，正好年年给他准备点祭品。李老太听的这话，赶紧说道：“等我们安顿下来，村长帮忙指个路，我们也去拜一拜。”村长听的这话，脸色更好。那走吧，院子和田地落在谁名下？我带你们去县衙落户，交接一下房契地契。李老太留了家里人十多院子，他带了李老四，揣着银票，同村长进了县城。过户和落户都很顺利，不过一个时辰，两张薄薄的气纸就放在了李老太手里。那么大的一个院子，加上十亩地，竟然只用了一百两，这价格别说是在离京都这么近的地方，就是在塞外那边也绝对买不来。李老太越想越满意，终于露了笑脸。至此，李家人要在清水村重新扎根活命了。第十九章，咱们两家断亲了。村长买了一只烧鸡，一坛子烈酒，一起回到村子就上山去了。不知道是不是同过世的老兄弟汇报一下，李家老少见了气叔。都是欢喜，每个人都上前看看摸摸，然后就越发兴高采烈，投入到打扫新家的热潮中。正房东间住了李老太和佳音，西间住着家人几兄弟。然后东厢房南屋给了李老二两口子，北屋给了李老三，西厢房南屋给了李老四和陶红英，北屋则锁起来，暂时做库房。两个耳房正好分男女做洗漱澡间，也可以晾晒一下内衣之类，免得这么多人住一起有些什么尴尬。京都这里冬日也算不得暖和，所以每个屋子里都有火炕，这倒是让李家人更满意。李老二跟在老娘身后，忙着列了单子出来。炕席、新窗纸、油盐酱醋、米面粮油、陶盆陶缸，几乎都要添置。李老太接过佳音，拿了银子给陶红英和李玉茹。李老四和佳义跟着，就紧忙进城采买了。佳音帮不上忙，就尽量不添乱。尿了、饿了都吭唧几声，实在无聊就睡觉。这般乖巧，惹得李老太和家里人越发高兴，谁过来都要亲亲他的小脸。李家这么忙忙碌碌，动静不小，自然村里人就听说了。三个妇人夏天回来，聚在村口闲话。我听村长媳妇说，山脚那个大院子里搬进人家了。其中一个妇人住在村长家隔壁
，赶紧和其他人分享自己新得来的谈资。那个院子被买下来了，花了多少银子？啊？真是胆子大！他们不知道张老奎是怎么死的吗？有人惊叹，听说是一百两呢。那家人眼睛都不眨一下就交了银子。富人好像他当时就在现场看着李老太交了银子似的，兴奋的比划着。这家人可真有钱啊！那院子虽然说有些饭说道，但可是实打实的好院子。听说张老奎建的时候花了一百多两呢，如今天上十亩地才一百两，新来的真是占便宜了。谁说不是呢？村长说那家人是昨天来咱们村投奔亲戚，亲戚不收他们，他们才要买个住处的。也不知道是哪家猪油蒙了心，竟然能把这么有钱的亲戚拒之门外。不远处站着的刘铁柱媳妇，却是听得脸色青青红红，后悔的肠子都青了。他扭头就往山脚的院子跑过去。李家人在里面忙得热火朝天。青石地面都用水冲洗一遍，怎么看怎么清爽。刘铁柱媳妇看了好半晌，整个人飘飘忽忽，连怎么回的家都不知道。郭氏正烧火做饭，开口要骂儿媳偷懒，就听说李家一百两买了院子，他当即就从椅子上跳起来。不可能，李家什么时候这么有钱了？早知是这样，他们昨天就应该把李家人供起来，就算要赶走，也得把银子骗出来再说啊。去那边看看。郭氏怎么想都不甘心，李老太是孩子们姑姑，如今发达了，怎么能让侄儿受苦？他必须得从李老太手里扣出银子才行。刘铁柱和刘来福也正有此意。当下，一家人浩浩荡荡奔去了山脚下。哎呦，大姐，你说你们也真是，怎么走了也不跟我们说一声？我今早还特意让媳妇给你们做了饭，结果一开门你们都没影了。一进院子，郭氏就凑到李老太面前，态度比昨天热情了不知道多少倍。李老太掀起眼皮瞥了他一眼，冷冷应道：“你们不是怕我们赖在你家吗？”郭氏尴尬，还是厚着脸皮辩解：“大姐误会了，你也看见了，我们家穷的就那么几间房子，这不是怕大姐嫌弃吗？”说完，他贪婪地打量这个大院子，问道：“大姐。”我听说这院子你们买下了，哎呀，这里乱糟糟的，什么都得先收拾。我让柱子他们几个帮忙，刘铁柱几个假一晚了袖子帮忙，其实眼睛都盯在李家的行李包上。正好李老四和陶红英他们从外边回来，见刘家人在，都是脸色不好。李老四更是直接撵人，我们不需要你们帮忙，你们赶紧走。刘来福本就看李老四不顺眼，听他这话，心里的嫉妒和不甘像火一样，猛地冒了上来。不过就是买了个院子，你有什么可骄傲的？我告诉你们，我们家在这村子住了十几年，敢得罪我们家，你们在这村子肯定过不下去。佳音刚被陶红英抱起来，睡得有些猛。再听刘家人这般叫嚣，就更厌烦了。他难得扯开嗓子，就哭了起来。这可捅了马蜂窝一般。李家人扔了手里的活计，统统冲了过来。福妮儿怎么了？是不是吓到了？肯定是吓到了。刚睡醒就听见狗叫。李老太也是心疼的不成。原本对刘家还有一点心软，也立刻消失无踪。他抱了孙女，一边哄着，一边指了大门撵人：“赶紧走，以后别来了。昨晚就说了，刘哥死了，咱们两家断亲了。死老婆子，你赶紧谁呢？”刘来福脾气躁。抬手就要打李老太，被李老四一把捏住胳膊，刘来福疼得当即惨叫一声，脑门瞬间冒了一层冷汗。郭氏想上前帮儿子，被李老四一个眼神吓得不敢动弹。刘来福疼得几欲晕厥，恍惚间觉得自己胳膊好似断了的时候，李老四才猛地将他甩开：“滚，别让我再看见你！”刘家人赶紧上前扶着刘来福，跌跌撞撞跑了出去。佳音十分解气，冲着他们的背影吐口水，可惜他哪有什么力气，口水顺着嘴角，反倒落在自己脖子里。正好这一幕被李老太和李老四看见。顿时笑得不成。哎呦，俺家福妞可是厉害了，都知道吐口水了。别看福妞年纪小，也分得清好赖。众人都是笑，纷纷逗弄佳音，惹得佳音脸红。李老太摆摆手，嘱咐儿孙们：“咱们一家算是落脚了，以后好事坏事恐怕都有，但咱们要有志气，齐心协力，把日子过好。”李家人齐声应了：“娘放心，我们一定好好干活。奶奶，我们也好好听话。日落时候，新家终于拾掇的可以住人了。”陶红英熬了大锅的粥，加了野菜，又撕了一只城里买回的烧鸡，新家的第一顿饭就做好了。一家人团团围坐，忽略了吴翠花和吴二狗疯抢烧鸡的恶心模样，都觉得舒心无比。奔波逃命了将近两月，终于有家了。眼见就要入秋了，李家人没有功夫多感慨。第二日一早起来就开始继续忙碌。第二十章集体闹自杀的兔子。院子后边的十亩地，种粮食是肯定来不及了，但种些白菜、萝卜之类，留着冬天家里吃用也好。李老二几兄弟扛着锄头齐上阵，一日就整理出一亩地。家人带着几个弟弟上山砍柴，拖回家剁起来。这是一家人温暖过冬的关键，唯独吴翠花时不时就躲起来偷懒，到了吃饭的时候却比谁都积极。虽然赵玉茹和陶红英勤快，没有吴翠花帮着也能把活干得齐整，但李老太却看不上这偷奸耍滑的人，打算彻底安顿好后，再好好管教一下二媳妇。白日李家人家一砍柴之余，在后山上挖了不少野菜，把根上的泥土敲打下去，整整齐齐摆在簸箕上，放在阳光最充足的地方晒着的。冬日时候泡水，在热水里焯一下蘸酱，也是道好菜。这一日。李老二拎着李老四昨日在山上打的一只野鸡，去村长家借驴车，打算去县里再多添点粮食，备着过冬。村长把驴车给李老二架好了，却不肯要那只野鸡。李老二却坚持要给，笑道：“大叔，这是我们家一点心意，您留着吃
蒸馍馍或者贴饼子都很顶饿。佳音这会儿正躺在炕上玩着波浪鼓，努力练习让小手听脑子的使唤。李老太指挥着几个半大小子在石头库房淘洗淘缸，之后放了粮食，省得老鼠祸害。佳音望着屋顶，琢磨着明日跟着爹爹一起去后山打猎。空间里的鸡蛋又攒了几十个，地瓜也挖了几百斤，找个机会都要拿出来。他如今还是太小了。很简单的事都要借助旁人，实在不方便。他迫切想要快些长大。莲藕般的小胖胳膊越发晃得欢快了，波浪鼓也跟着咚咚咚的响。哎呦，我们福妞今日这么高兴啊！李老太最喜欢孙女欢快的模样，赶紧抱在怀里。佳音咿咿呀呀的回应了两声，开始每日必须的祖孙培养感情时间。家人几个凑到跟前，偷偷摸摸小妹妹的手脚，也是笑得欢喜。次日一早，李老四吃了早饭，就背上弓箭，准备继续去后山打猎，多打些野鸡，给陶红英炖点鸡汤。补身体，也多攒些奶水，就不用担心闺女饿着了。佳音正在喝奶，听到李老四跟李老太说话的声音，她忙不迭从陶红英胸前仰起头，冲着李老四背影，啊呀了两声。老四，福妞叫你呢。李老太平日待孙女仔细，最是了解孙女，见得这般，就试着喊了一句。果然，佳音兴奋的连连挥手。李老四一回头，就见闺女伸着小手要抱，她真是受宠若惊，赶紧从媳妇怀里抱过闺女，手臂僵着，也不敢用力。陶红英扑哧一笑，起身叫李老四，你这么抱。李老四调整了姿势。逗弄了一会儿，闺女一脸不舍的把她重新放回陶红英怀里。等我今日一定给闺女找几个野鸡蛋回来。这么大的孩子也能吃蛋羹了吧？说着话，她扭头就要走，结果佳音又啊还叫了起来，还是伸手要抱抱。眼见李老四不理她，她就扯着嗓子哭了起来。李老四和陶红英都是慌了，赶紧看闺女是不是尿了。佳音趁着扯了李老四的袖子不放，李老太想了想，就点着孙女的脑门问道：“福妞啊，你是不是舍不得爹爹啊？”啊，佳音只回应了一声。李老太眨巴两下眼睛，又问道。那你是想跟着爹爹一起上山？哎呀，这次佳音不只是应了两声，而且欢快的手舞足蹈。还有什么不明白的？李老太果断吩咐儿子儿媳把福妞背上，你们一起去吧。不行啊，娘，山上万一碰到黑熊野狼的呢？而且蚊虫也多啊。李老四第一个反对，陶红英也是犹豫，李老太却是摆手。孙夫人不是送了一块细沙吗？给福妞包上就行了。我孙女说要上山呢，可不好让孩子失望。李老四和陶红英都有些哭笑不得，毕竟闺女就啊呀几声，一切都是老太太猜测的。怕是当不得真，但他们还是只能听话，赶紧忙碌起来。赵玉如帮忙寻细沙，吴翠花在一边偷偷撇嘴，心里十分不忿，却不敢说什么。清水村的后山上树木繁茂，但也正因为如此，野物多，却也个个都很机灵。有个风吹草动，就窜进低矮的灌木丛里，没了踪影。李老四这种百发百中的神箭手，也难得的失手了。眼见日头要到正头顶了，陶红英寻了块空地，抱着佳音坐下歇脚。佳音漆黑眼珠滴溜溜转，趁着陶红英不注意，就从空间里扔出两只撞晕的兔子。这是他空间小院里养的。原本刚回村时候，邻居赠送了一对兔子，打发个无聊时间。结果这对兔子太能生了，几个月就快泛滥成灾了。趁着今日，也给空间小院减减负担。陶红英扭头时候，见树下多了两只血淋淋的兔子，吓了一跳，忙不迭喊道：“老四，老四，你快来啊！”听到呼唤的李老四，以为出了什么事，大步跑回来，看到那只肥瘦的大灰兔子，李老四也惊讶：“这许是天热，兔子跑猛了。”佳音咯咯偷笑：“老爹真是找了个好借口，这么大的兔子。”够一大家子吃两三顿肉了。李老四高高兴兴好把兔子装进背篓，夫妻俩也不累了，继续在附近转悠。结果又被他们捡到七八只，撞晕的兔子，甚至还有两窝鸡蛋，足有三十多个。最后下山的时候，李老四的背篓满满当当，手里还拎着一只尾铃花花绿绿的野鸡。不仅如此，陶红英还在一片草丛里发现了一大片红菇。这蘑菇不管是炖汤还是煎炒，都鲜嫩的很，可把它乐坏了。一家三口满载而归，把东西卸在院子里，连李老太都惊住了。这是你们在后山弄到的。李老太看着蘑菇和野鸡野兔，一脸的不敢置信。李老四点头，见家里人都没从来，就偷偷在李老太耳边嘀咕：“娘，昨天追都追不上的兔子，今儿个自己往树上撞，这些都是撞死，我们捡到的。”李老太一听，下意识看向佳音。第二十一章，别拿地瓜不当好粮食。佳音正拿着一根漂亮的野鸡羽毛玩耍呢，羽毛扫在她脸上有点痒，她笑得摇头晃脑。李老太心里一哆嗦，赶紧抱了孙女在怀，用力亲了一口，一定不要同外人乱说，这都是咱们福妞带来的好运的。你去把兔子都拾掇了，晚上炖一只，其余都熏好，留着冬天吃。他低声嘱咐儿子：“鸡蛋给红英留着吃，谁也不能动，一定不能饿到福妞。”李老四应声就要走，李老太却突然问道：“吴二狗去哪儿了？这两日都没见到，记得找个由头把他撵走。”娘，二嫂没跟您说吗？吴二找了个赌场伙计的活计，今儿一早就去县城了。陶红英边晾蘑菇边说。李老太皱了眉头，赌场可不是好地方，但他很快也松了口气，走了最好。他不是咱家人，没必要多费心。说罢，他竖着抱起佳音。轻轻拍着，万分疼爱。有这功夫，还不如陪陪俺家小福妞呢。佳音咯咯笑，想好好看看自家院子，
，抱起来他就笑，顺道糊了老爹一脸晶莹剔透的口水。李老四无奈又欢喜，娘，你看我闺女亲我了，大惊小怪，我孙女天天都亲我呢。李老太十分看不惯儿子这嘚瑟的模样，白了他一眼，语气酸溜溜：“娘，我今儿还是带着福妞跟老四上山，看看还能不能采点蘑菇啥的。”陶红英快手快脚的帮着赵玉茹收拾了饭桌，说道：“陶红英昨日编了个新的柳条筐。”把毛毛刺刺的地方都磨得光滑，又在里面铺了一层软软的小被子，这样佳音可以躺在里面，她也能空出两只手干活。奶，我也想去，还有我，还有我。佳安佳喜凑热闹一般，跳脚喊着一起上山。李老太看着两个欢实的孙子，笑着应了。行，想去就去吧，别到处疯跑，多照顾福妞。佳音躺在柳条筐里，上面还搭了个小凉棚，一点也晒不到，晃晃悠悠被陶红英背着往山上爬。他正琢磨着怎么把空间里的地瓜弄出来，就到了山上。陶红英忙碌。把柳条筐给了佳安佳喜，佳安佳喜趴在筐子边逗弄妹妹，两张笑嘻嘻的淘气脸，惹得佳音忍不住也笑起来。佳安把柳条筐小心抱起，两根布袋子挂在肩膀上，像双肩包一样抱在胸前，一低头就能看到妹妹的小脸。佳安背着佳音到处乱逛，倒是给佳音创造了好机会。他算准地方，把空间后院种的半亩地瓜挪了出来，选了一处草丛隐藏。果然没一会儿，陶红英闷头捡着蘑菇，就不知不觉走过去了，带的扒开草丛，见到密密实实的半黄地瓜秧，他也惊了一跳，四处看看。这附近除了他们一家走过的脚印，再没有旁人出没的痕迹。这险件不是谁家偷偷种下的。他赶紧蹲下身，开始挖地瓜，泥土松软，没几下就挖出两个比手掌还大的地瓜。陶红英再也忍耐不住激动，赶忙把李老四喊了过来。李老四也是欢喜坏了，两口子蹲在地上吭哧吭哧开挖。不一会儿，他们背着的篓子就装不下了。李老四想回家，又怕妻儿在林子里不安全，就喊了家安家喜：“你们赶紧回家去，路上别贪玩。告诉你奶奶，把家里的袋子都翻出来，然后让家里人悄悄过来搬地瓜。”记住，别告诉任何人。等冬天时候，给你们烤地瓜吃，又甜又淌油。佳安和佳喜馋得厉害，赶紧应了下来。我们一定不说。两个小子撒丫子就往家跑，到家就把地瓜的事儿跟李老太说了。李老太想起跟着上山的孙女，心里明镜一样。她赶紧喊着：“赵玉茹，把所有袋子和筐篓都拿出来。”然后喊了李老二和李老三，家人家义，全都一起上山。她也没忘了留个心眼儿，早早让赵玉茹寻了个理由，把吴翠花支出去了。马上要做午饭了，吴翠花不愿干活，倒是欢喜走了。一家人避过人眼。偷偷上了山，看到那一大片地瓜秧，还有李老四和陶红英挖出来的一堆大地瓜，所有人都傻眼了。这怕是能挖出七八百斤地瓜，家里半冬的口粮就有了。娘，哥，嫂子，快往袋子里装啊，小心来人碰到。李老四飞快扯了袋子开始装，催着众人。众人回过神，来不及感慨欢喜，赶紧撑袋子的撑袋子，捡地瓜的捡地瓜，忙活的热火朝天。最后所有地瓜都挖出来，装了二十多袋子和筐篓，一大家子人来来回回搬了两趟。才算都搬回家去。李老太看着库房里堆成小山的地瓜，嘴角几乎咧到了耳根。有这些地瓜，他们一家子冬天就不怕挨饿了，随便切两个扔粥锅里，味道好还顶饿。有了这样的好运气，不用佳音再讨好哭闹。李老四和田红英就每日都带着闺女往山上跑了，而且越走越深。之前发现不少红松树，还有一棵核桃树，两口子都想着采一些，给家里孩子们弄点零嘴吃。李老四爬树打松塔，陶红英有些担心，守在下边。结果就见闺女指着前面的树洞啊呀叫。他好奇扯开塞着树洞的茅草，树洞里居然塞了满满的栗子。他试探着掏了一把，栗子就像流水一样哗啦啦淌了下来，而且没完没了。他装满一筐都不够，最后又装了一布袋子。也不知道这并不大的树洞是怎么藏下这么多栗子的。佳音趴在柳条筐里，乖巧的吐着口水泡泡，继续搜寻合适的位置，又放了两窝鸡蛋。空间小院养了十四五只母鸡，每日都能捡上十个蛋，攒个三五日就不少了。果然，没一会儿，陶红英就在树后发现了蛋窝。简直欢喜疯了！这还不是最惊喜的，直到李老四远远喊着：“媳妇，你快来看我找着什么好东西了。”陶红英赶紧赶过去，就见李老四脚下放了一堆红艳艳的苹果和大枣，还有拳头那么大的黄梨。即便没能咬一口，但嗅着隐约的香甜味道，就能猜得出这果子一定好吃的不得了。你这是从哪儿找到的？卖相简直太好了！陶红英爱不释手的挨个妈撒着。第二十二章鱼满桶，蛋满筐。这些苹果和梨，个个饱满圆润。根本不像是山上野生野长的小果子，甚至比他们在京都街边看到那些售卖的还大还新鲜。欢喜之余，他心里又忍不住忐忑：“老四，这果子能放心吃吗？先弄回去再说。”李老四也是心里发虚，这附近根本没有果树和枣子树，但他一个转身，这些东西就出现在脚边了。佳音眼见爹娘谨慎不安的模样，生怕他们丢下他好不容易挪出来的好东西，赶紧咧开嘴，咿咿呀呀嚷了起来。陶红英上前给闺女喂奶，眼见闺女一直望向那堆果子，想起婆婆常念叨的话，就是不信也必须相信了。老四，咱们把东西都带回去。许是咱家福妞想吃，咱们这是沾了他的福气。媳妇就是不说，李老四也舍不得呀。他赶紧开始装袋子，顺手咬了一个
，幸亏李老四力气大，否则两袋果子一袋子红枣，外加那么多栗子、松塔，根本带不回去。好不容易回到家，众人见了这些东西，都是惊喜不已，就连吴翠花都勤快了不少，忙前忙后的帮着搬东西，顺带偷吃。佳音躺在炕上，听着大伙儿兴奋的叽叽喳喳，也是高兴的手舞足蹈。但想想空间里的更多的土豆和玉米，又有些沮丧。那才是真正顶饿的。可惜这个世界还没有出现这两种高产作物。谨慎起见，暂时几年都不能拿出来啊！这一日，李老太抱着孙女在库房里走动，眼见满登登的地瓜和各种山货，还有挂在房梁上的野鸡野兔，她心里有了过冬的底气，日子也越过越有尽头。回到屋里，老太太抽两口烟袋锅，就叮嘱儿子：“老四啊，这几天别上山了啊！”李老四不懂他娘为啥忽然冒出这么一句。李老太逗弄了两下玩手指的小孙女，小声说道：“咱们能找到这么多粮食，全是老天爷眷顾咱们福妞儿，但咱们得知足。”不能贪得无厌，李老四赶紧点头。娘，我听您的，一会儿我去河边打水，顺道看看能不能捞两条鲫鱼给红英炖汤喝。不等李老太应声，佳音就立刻伸手要李老四抱抱。李老太笑得无奈，抓回孙女小手，知道了，奶奶知道，福妞也想去，但你爹要干活一会儿让你家喜家安哥哥背着你去。佳音满意的吐个口水泡泡，空间小院就养了五只鸭子，五只鹅。他们下蛋不如母鸡勤快，但鸡少成多，将近俩月也存了百十个蛋了，总要想办法拿出来。哪怕腌成咸蛋也好。一想到流油的蛋黄，佳音就忍不住口水泛滥。可惜他忘了，就是腌成咸蛋，他一个不足百日的小娃娃也不能吃啊。清水村之所以得名，就是因为村外的一条大河，走出三四里，河边就要成片的芦苇，附近村人都愿意割上一些，修葺房顶或者编芦苇席子铺炕。佳音这会儿依旧躺在篓子里，被李老四背着。至于佳喜家安几个，已经跑去捞鱼玩了。河水清澈，又宽又深，就是站在河边不远，水深也过了李老四的膝盖。李老四把装满一桶水放在岸边，又拿着另一个桶继续舀水，结果就听家喜惊喜嚷着：“四叔，你又捞到大鱼了，好几条啊！”李老四疑惑，回头看去，家喜已经从木桶里拎起一条大鱼，弄了满身满脸的水。他赶紧反身回去，就见木桶里困着四条大鲤鱼，扑扑腾腾的，挣扎着就要往外跳。他简直惊呆了，但也很快反应过来，含糊着应了一声，结果再回头去提另一桶，桶里也发出了动静。这次是两条鲫鱼，一条草鱼，个个都有四五斤重。这可奇怪了，李老四心头狂跳，想起前几次也是如此，就更不敢声张了。再看篓子里的小闺女，正含着手指，满眼都是笑意。他再也忍耐不住，把闺女抱起来，在她小脸上亲了两口。爹的小福妞，真是太厉害了！佳音被爹爹的胡茬扎得脸上痒痒，晃着小脑袋，边笑边躲。娜娜，他指了不远处的芦苇丛，伸出小手抓呢。李老四见了，赶紧支开侄儿们，小心摸了过去。果然，拨开芦苇荡，一大窝的野鸭蛋就露了出来，足有二十来个。就这么大咧咧的摆在他脚边，他赶紧又在四周翻找，很快就发现了第二窝，两堆鸭蛋加起来最少也得六十多个。他哆嗦着手要捡起来，闺女却又吵个不停。他想了想，又找了一圈，这一次他居然得了二十多个大鹅蛋。若说鸭蛋可能是野鸭子生的，但这鹅蛋要怎么解释？村里都没见谁家养鹅，他想不明白，索性也不管了，把闺女从篓子里抱出来，把鸭蛋、鹅蛋都装了进去。家人，你来，回家跑个腿儿。家人湿了半截裤腿，嘱咐弟弟们几句。就来帮忙。见到满篓子的鸭蛋、鹅蛋，他也是惊得眼睛都瞪圆了。但他也聪明，随手扯了几把芦苇，把篓子盖严实了，直接就回了家。李老太正带了赵玉茹拆洗全家的袄裤，见到这些蛋，乐得棉花都扔了。他一叠声的喊了陶红英出来，清洗装坛子，直接腌了起来。冬日时候，这可是配粥的好东西，尤其是鹅蛋，一个蛋就够全家分了。李老四随后也抱了佳音回来，拎着两桶鱼走出了得胜归来的步伐。幸好村里人都在忙秋收，否则见他这般，又要一窝蜂去河边捞鱼了。李老太抱了孙女，亲了又亲，末了才亲自上手，把鱼也腌了，晾晒起来，方便储存。当然，鲜鱼要留一条，晚上添上一颗白菜、一块豆腐，就够全家吃个肚子溜圆了。最后回来的是家喜家安几个，他们只捞到十几条小鲫鱼、小泥鳅，有些沮丧。这边跑去看桶里的大鱼，再回身，小鱼和小泥鳅也没了。当然，小偷就是佳音了。小院鱼池里的鱼不能只出不进啊，否则以后吃光了就彻底没戏了。家喜家安几个找了半天，到底也扔到脑后去了。因为鱼实在太小了，喂鸡都嫌不够吃，他们的心思都放在晚上要炖的大鱼身上。一家子忙碌，佳音听着热闹，慢慢就睡着了。这一天，他费尽心思往外拿东西，也是累得很，超出一个小婴儿的负担太多了。第二十三章虚惊一场。陶红英忙了一会儿，回身见闺女睡着了，她习惯性的摸摸闺女脑门，就皱了眉头，好似微微有些热。再看闺女的小脸也有些惨白，她就越发害怕了。娘，福妞从河边一回来就睡着了，我看她脸色不太对。陶红英把佳音抱到李老太跟前，李老太立刻接了过去，小声逗弄几句，再捏捏孙女的脸蛋都没反应，她也有些慌了。老二，去借驴车，福妞好像有些发热，
冲着外面刚回来的李老二就喊了一声。一听说福妞可能病了，李家人都慌了，扔了手里的活计，都要跟着。最后还是李老二赶着驴车，带着李老太和李老四、陶红英去了县里。坐太多人驴车不快，其余人只能红着眼眶在门口目送他们。吴翠花正抱着烟淡的坛子淌口水，见得这般，就偷偷嘀咕：“至于吗？一个丫头片子。”赵玉如听了，难得瞪了他一眼，抢走了坛子。驴车颠簸，就像摇篮。佳音睡得更沉，一次都没醒来，这让李老太和李老四两口子更担心了。到了县里，一家人直奔口碑最好的大药堂——百草堂。花白胡子的老大夫见病人是个小孩子，也很认真。结果诊完脉，又查看了一番，他倒是有些哭笑不得。这孩子没什么毛病，就是太小了，长身体的时候多睡一会儿有好处。不过许氏染了风寒，有一点低热。他又摸摸孩子手心，嘱咐道：“回去用温水多擦擦身体，别让他哭闹费神，养几日就好了。”听了这话，李家人悬到嗓子眼的心终于落了下来。谢过老大夫，交了十文诊费。一家人出了药堂，李老太瞧着天色还早，难得进城一趟，就说道：“老四，我抱着福妮儿做这些画，你跟老二红英去街市上逛逛，家里缺什么就买全了。”李老四看了一眼驴车上的一小筐苹果和栗子，心头一动，这是他们急匆匆往外走时赵玉茹给装的，怕福妮儿有个万一，送给大夫，人家也能静静心。娘，您还记得之前标对那个刘镖头吗？我想去看看他，把这些苹果和栗子给他送去，行吗？李老四征求自己老娘的意见。李老太想到之前路上刘镖头对他们一家的照顾。哪里有不同意的道理？去吧，只是这些山货怕是有些轻，你再去买点别的，凑一凑，不好太单薄了。李老太说完，从怀里摸了最大的一只银刻子，塞给儿子，又道：“那你去找刘镖头，让你二哥看着驴车，我和红英带着福妞四处逛逛，半个时辰后在这里会合。”知道了，娘。李老四习惯性的摸摸闺女的小脸，这才一路问着找到了镖局。哎呦，秋生，你怎么来了？快进来坐。刘镖头见了李老四很高兴，推着小筐不肯收，拿这些东西做什么？你们有一大家子人要养活呢。李老四摸个苹果，托在手里，笑道：“刘大哥，旁的东西也就不拿来现眼了。但这是我前几日在山里得的，难得的好果子，这才送来给你，吃个新鲜。”刘镖头瞧着果子红彤彤，也是喜欢。确实，这果子可真不像山里长的，看着就好吃。我家小子最近有些上火，嘴里起泡了，那我不客气了，拿回去给他舔舔嘴巴。说这话，他就乐颠颠接了过去，扯了李老四坐下。李老四报了家里的地址，之前多谢刘大哥关照。我们一家人才能平安来到郡阳县。如今我们已经在清水村买了宅院和田地，以后打算落脚了。刘大哥什么时候有空闲，一定去家里坐坐。那是当然，改日一定去认认门，常走动。两人说笑高兴。刘镖头忽然想到什么，就道：“对了，兄弟，你们是外地过来的，过日子的家伙事儿，怕是带的不全吧？我们这里靠近京都府衙馆的盐，买个菜刀都要报备。”他指了指京都方向，很有几分不屑。幸好我们局吃的就是刀口舔血的饭，张罗点铁器还不难。我前日顺手多买了两把镰刀，一把砍柴斧子，还有一口铁锅。你们若是不嫌弃，一会儿就拿回去用吧。李老四听得大喜过望，家里只有一口铁锅，还是从塞北带来的，菜刀也卷刃了，更别提其余斧子、镰刀了。先前想买，听说麻烦也就罢了，哪里想到刘镖头一次就给解决了。太好了，刘大哥，您可真是及时雨。我们家里正缺这些东西呢，兄弟不跟你客气了，改日一定来家里喝酒。我媳妇做菜手艺好，咱俩多喝两杯。好，就该这么痛快才对，我还怕你不要，各种推让磨道呢。这才是真野马。刘镖头哈哈笑，同李老四是真对脾气，又说了几句。李老四惦记老娘和妻儿，就背了铁锅，拎着斧头、镰刀告辞了。当然，他坚持给了五两银子，怀里就这么多，就是不够，也只能下次补了。刘镖头也痛快收了，再次约好有空闲一起打猎，一起喝酒，两人才散了。另一边，李老太抱了孙女，陶红英背着篓子，也没少采买。一大家子人刚刚落脚，真是什么都缺，叫袄裤里要添些新棉花才更保暖。家人几个又长了个子。也要重新做礼衣和棉鞋了，还有佳音、孙家几的，都是夏日衣衫薄被，冬日的厚袄厚被都没有呢。婆媳两个努力节省，压缩开支，最后还是花了三两多银子，装满了两个篓子，带的李老四乐颠颠回来，见到斧头、镰刀和大铁锅，全家都高兴坏了。这可是家里最缺少的，原本还想找村长帮忙，没想到刘镖头就给轻易解决了。一家几口赶了驴车，兴冲冲打道回府。佳音这会儿终于醒了，陶红英赶紧把闺女搂在怀里，喂得饱饱。李老太立刻就接了过去，亲亲孙女，逗弄两下。眼见孙女睡得小脸通红，大眼滴溜溜的转，确实不像生病模样，她才彻底放了心。踩着黄昏的晚霞，驴车哒哒走着，终于远远看到清水村的村口了。出什么事了？村口好像有不少人。李老四眼神好，抻长了脖子往前看。待走近了，果然隐约有吵闹的声音传传来。第二十四章，李家伸出了橄榄枝，大家伙快来啊！他们一家人自打来了咱们村子，就成天去后山上打野味、采山货。我看他们就是想把咱这后山挖空，让咱们大伙都没得采。刘铁柱的媳妇名字叫素娘。但性格可是绝对不素。这会儿掐腰站在大树下，古洞村人正围着赵玉茹喷口水。
赵玉如气的脸色通红，她不过是惦记福妞，到村口迎一迎，就被这泼妇缠住了。陶红英脾气泼辣，又同赵玉如这个嫂子相处最好，直接跳下车就挤了进去。青天白日的，谁在胡咧咧呢？后山就在那儿，又没规定是谁家的，怎么就你们刘家能去，我们李家就去不得？陶红英把嫂子挡在身后，半点不含糊的对了回去。素娘被噎了一下，眼珠子鼓的像个青蛙似的，寻思了一会儿，才厉声道：“谁说不让你们去了？但山上东西就那么多，你们都踩了。”让我们大伙踩什么？往年我们谁家不是大堆小堆的？今年什么都没踩到。要不是你们来了，跟我们抢，肯定不会这样。村民们本就看着李家院子里挂的野鸡、野兔、咸鱼，还有晾晒的各种山货、眼馋，这会儿也被素娘给说动了。看着陶红英、赵玉茹的目光有些不善，陶红英还要说话，李老太就抱了佳音上前说道：“我们家里刚来，田里收不到粮食，若是不多采些山货，这冬日怕是就要饿肚子了。但也就采这么几日了，毕竟马上就要开年秋收了。”他笑了笑，又道：“我家小子多。”还想着给大伙帮帮忙呢，毕竟都是农家人，天大的事也大不过抢收粮食啊。哪里想到咱们这互相帮把手的好事，就有人看不过，跑这里挑拨，倒是把大伙当枪了。村人们听着这话，互相看看，都有些醒过神儿来。有人就脸红硬道：“大娘说的对，都是一村住着，可不是要多帮把手。”是啊，大娘，你们家的柴垛有些小，等秋收过了，我们帮着多砍些柴吧。行啊，李老太指了李老四手里的两把镰刀，笑道：“老四担心大伙家里镰刀不够用，刚找城里的朋友买了两把呢，谁家想用？”就来家里拿。佳音趴在老太太怀里，听得这些话，恨不得给奶奶拍手叫好了。旁的不说，老太太这嘴皮子真是不差，拉拢人心也是把好手。果然，众人眼见两本镰刀雪亮，越发相信李老太不是在说好话骗人了。再看素娘，就有些脸色不好。李家这么好的人家，差点就因为她挑拨同村里人身份了。素娘恨得咬牙，哪里还敢再说什么？扯个借口，家里要做饭就跑了。众人哄笑，闲话几句也散去了。李家人到了家门口，李老太喊住李老二。还驴车的时候，同村长说一声：“咱们家初来乍到，要开两桌酒席，请村里人热闹热闹。”李老二眼睛一亮，立刻应道：“娘，我明白，这就去同村长说。”陶红英赶紧拿篮子装了几个苹果和梨，还有一把大红枣，递给李老二。听说村长家媳妇身体不太好，二哥把这些带去吧。李老二笑着接了，心里却叹气。其实这样的时候，他带了媳妇过去最好。他同村长说是媳妇探病，迅速就能清静起来。但想起吴翠花的德行，让他去，怕是路上就把果子吃光了，再没个眼色。清静不成，许是都要结仇了。村长家里正吃饭，见到李老二过来，就赶紧帮忙卸驴车。见到李老二送的果子，村长脸上就笑得更高兴了。待得李老二说起家里要请酒，他立刻应了下来。别说李家这么懂事，就是李家不说，他都要提醒村人同李家常走动，少欺辱。李家人丁兴旺，又能写会算，在村里定居，对村里只有好处，没坏处。第二日日上三竿的时候，村长就和村人们陆陆续续来了李家，其中有残了手脚的老头，也有个家当家的汉子。唯独没有刘家人，村人也瞧出来，但都没问，算是心照不宣。李家的大院宽绰，西南角专门有灶间，两个灶台都架着铁锅。陶红英负责做菜，赵玉如和家欢给他打下手。吴翠花咋咋呼呼，看着像在帮忙，实际雷声大雨点小。真算起来，他也没干什么正经活野鸡炖蘑菇、红烧兔肉，还有个糖醋鲤鱼，这三个是大菜，再添个蘑菇炒肉、小葱鸡蛋，半个爽口野菜。陶红英一共张罗了六个菜，不多，却已经是李家最大的心意了。李老太抱着佳音在门口招呼村民们，佳音小脸粉嘟嘟的，一双乌溜溜的大眼睛像宝石一样亮，可爱的小模样，谁看了都想亲热一下。若不是有家喜家安在前面护着，估计佳音的脸蛋都要被捏红了。日头到了正中的时候，李家院子里的两张桌子旁已经坐满了村民。李老二带了两个弟弟陪着众人说话、喝茶水。李老二也算见多识广，又读过书，说话形式比普通村人圆滑太多了，哄得众人都是笑呵呵。有村里妇人跑来凑热闹，眼见灶间忙碌，也跟着挽袖子帮忙摘菜。陶红英高兴道谢。一起说说闲话，也是热闹，人多好干活没一会儿就有浓郁的肉香从厨房飘出来。村里的淘气小子们禁不住肚里馋虫闹腾，趴到门口偷看，一个劲儿的咽口水。陶红英见了，就喊了佳喜佳安，拿了家里的芝麻糖分给孩子们吃。于是佳安佳喜立刻同孩子们熟悉起来，成了好伙伴。来尝尝我带来的酒，这可是我今早从树下挖出来的，埋了三年的好酒。村长自己带了两坛子酒，估计也是不想李家太过破费。哎呀，难得村长居然这么舍得，咱们可要多喝几碗。饭菜还没好，桌上的男人们就喝上小酒，热闹不已。他们时不时发出的爽朗笑声，飘在李家院子上空，久久不散。带的饭菜都端上桌，客人都是惊讶，谁也没想到李家会这般大方。这大鱼大肉的，各家过年都吃不了这么丰盛。但想想李家能买这么大的院子，想必家底也不薄。更何况李老二识文断字，老三是泥瓦匠，老四会打猎，日子过得好也正常，倒是真让人羡慕。第二十五章，装可怜，谁不会啊？众人心里想着。手下筷子可没停，几道菜味道简直太好了，配酒又下饭，惹得人人都夸赞。一时间，院子里更热闹了。
。村长笑眯眯的滋溜了一口小酒，心里叹气。清水村已经冷清太久了，现如今来了个李家，兴许就是个好的转机。以后村子定然会越来越富庶，越来越热闹。老嫂子，刘家人在村子里到处说你们家的坏话呢。按理说，你们是亲戚，怎么闹得这么生分？一个老婆子坐在李老太身边闲话，许是觉得李老太很和气，就小声提醒了一句。李老太抱着佳音。扯着他脖子下的细棉布巾子，给他擦口水，叹气说道：“说起来都是伤心事，不说也罢啊，那得说说啊，否则大伙儿还以为你们家里真是日子好过，看不起穷亲戚呢。”老婆子姓孙，最爱听这些家长里短、村里的各种消息，有一大半都是从这里抖搂出来的。李老太红了眼圈，小声说道：“我弟弟李根在世的时候，给我送了很多次信。儿子娶媳妇，家里人生病，同我借了不少银钱。我家那时候日子也不好过，我把嫁妆都卖了，给他烧了银子过来。”他抹了一把眼泪，又道：“没想到塞外那边兵乱，我们为了逃命，千里迢迢赶来。郭氏和外甥们却连门都没让我们进。他们这是怕我提先前借他们刘家的那些银钱呢。我也是寒心了，当时就同刘家说断亲了，刘家也答应了，以后就当普通村里人吧。”一听他这么说，不只是孙婆子，就是其他妇人也对刘家厌恶不已。没良心，白眼狼，这些词都扣在了刘家头上。不得不说，李老太这招真绝。有时候装可怜比讲道理更容易让人站在自己这一边。佳音吐了个大大的口水泡泡，再次庆幸投胎到了一个好人家，兄弟团结，妯娌和睦，当家的奶奶也是知道变通的。即便眼前日子有些艰难，但一家人齐心协力，总能越过越好的。刘家住在村口，离李家有些远，但村里安静，隐约也能听到几声说笑，嗅到风里的香气。一家子还千刀的，请了那么多人，偏偏不请咱们，这不明摆着给咱们穿小鞋吗？刘铁柱气得脸红脖子粗，郭氏眼皮耷拉着，脸色也是不好。你那个大姑最会笼络人心，有钱不接济亲戚，居然请旁人吃饭，他们家早晚过不下去。一边的刘来福眼珠转了转，也是说道：“娘，别生气，我早晚要收拾了他们，把银子都拿回来。”这话说的好像李家的银子就该是他们家的似的。郭氏被儿子哄得，总算脸色好了一些。刘来福趁机说道：“娘，你给我拿点钱，我去县城找吴二。吴二也看不上李家人，他姐是李家二媳，最是了解李家，有他帮忙，想要找李家的麻烦，对付李家肯定更容易。”郭氏最是宠爱二儿子，当真给了二儿子一把铜钱。不等嘱咐几句，刘来福已经一溜烟跑出家门。什么报复李家，那都是小事儿，先去赌场赢钱才重要。村民们在李家受到热情款待，跟李家人的关系亲近了不少。起码李家大方会处事，饭菜做得好吃，这样的印象是人人皆知。次日，村里老少就开始秋收了，忙得脚不沾地。李家人没有庄稼可收，所以就很悠闲。一早吃过饭，陶红英就带着赵玉茹去山上采蘑菇、挖野菜。临走前。陶红英在锅里给闺女留了两碗米油，也不怕她会饿着。妯娌两个有说有笑的上了山，也没问吴翠花。反正就算吴翠花跟着去了，也是偷懒，干脆不叫她了。李老二昨日看到村里不少老人走路都有些艰难，就想带着小子们去帮他们秋收。他只说了两句，李老太毫不犹豫就答应了。多带几块饼子，别吃人家的，收点粮食也不容易。李老太嘱咐儿子，手里抱着佳音，掂了掂，低头亲了亲他的小胖脸蛋。他敢说家里不差粮食，这底气就是宝贝孙女给的。李老二。李老三和李老四带着家人，他们几个小子直奔隔壁的赵大叔家。赵大叔刚五十岁出头，但在战场上没了一条腿，眼睛也瞎了一只。如今是没儿没女，光棍一个，也是这清水村里秋收最艰难的一个。赵大叔，我们来帮您割庄稼了。家喜家安淘气，昨日缠着赵大叔讲过征战沙场的故事，这会儿自来熟，进门就喊了一声：“赵大哥，你腿脚不便，我们兄弟几个来帮你干点农活。”李老二笑着跟赵大叔打招呼，也没等赵大叔说话。就带了弟弟和侄儿们穿过赵家后院去地里割高粱了。高粱杆子要堆一起晾晒，高粱头要割下来装袋子，背回赵家院子晾晒，最后敲打下来才算完活。李老二几个挥舞镰刀，李老四和佳义负责扛袋子，简直健步如飞。赵大叔瘸着腿烧水，拎去田里；佳喜、佳安就乐颠颠跑上前接过去了。赵大叔摸摸他们的头，眼圈有些红：“你说说，这叫我怎么感谢你们一家才好啊？我奶奶说了，邻里相亲就是要互帮互助。大叔，你坐着，我们也去帮大活了。”佳喜、佳安喝个水饱。就又跑掉了。赵家的地不多，只有二亩，一日功夫就被李家收完了。赵大叔留人吃饭，李家谁也不肯。李老三还没忘了嘱咐一声：“大叔，你这房顶我看着有些年头了，怕是漏雨吧？过了秋收，我来帮你修修。”赵大叔来不及再说话，李家人就都回去了。就这般，接下去几日，李家老少爷们八口轮流帮着村里人家收地。这些人家大半都是退伍残兵，家里的田地也是县里给的，一人两亩，税粮是普通农户的一半，算是朝廷照顾。他们也没有余力再买更多。每年交了税粮够温饱就成了。李家八口干活利落，一日一家，脾气又好，到谁家谁家热闹。清水村上上下下真是没有人不夸，难怪李家儿孙满堂，日子还过得这么红火。他们这一家子都是心善的，都是有大福报的人呢。村里老太太坐在一处闲话，提起李家就直竖大拇指。第二十六章，村长求援，可不是吗？
。你看李家来了之后，咱们村里都热闹不少呢。今日轮到村南边的一块地，家安正撅着屁股割高粱穗子，看到李老太抱着佳音从田垄边上走过来，忙不迭迎上去：“奶，你怎么来了？太阳晒，我妹妹该热了。”佳音白嫩嫩的小脸这会儿咕噜噜转着大眼睛，分外可爱。佳安在衣服上狠狠擦擦手，然后才从怀里掏出一个弹弓，同妹妹显摆：“妹妹，你看这个，这个可以打鸟。”赶明儿哥去给你掏鸟蛋吃。那弹弓做的极精细，木柄许是以前时常被人抹擦，光滑圆润。咿呀，佳音前世小时候也玩过，一时好奇，伸出小手去抓。佳安就将弹弓放在他手里。李老太看那弹弓不像家里的，便随口问道：“哪儿来的弹弓？是赵爷爷给的，张爷爷他们也给了。佳一哥还得了一把小匕首呢，可好看了。”佳安小脑袋一昂，仿佛在炫耀他们的战利品。听到是那些老兵给的，李老太便没说什么。这些天，凡是李家帮忙的人家，都像跟约好了似的。纷纷往李家送东西，晾好的菜干、大酱、芥菜疙瘩之类，样样齐全，不收都不行。李老太明白这是村民们的答谢，慢慢也就不推辞了。以后家里做好吃的，再回送就是了。小福妞又来了。村西头的张二嫂给自家男人送水，大老远就看到李老太，赶紧过来打招呼。看到佳音乖巧的窝在李老太怀里，张二嫂喜欢的不行，从兜里掏出一个布料边拼成的绢花，递到佳音小手里。昨个儿在柜子里翻出来的碎布头，正好给小福妞做朵花玩玩。张二嫂看到佳音拿着绢花笑。被蒙的心肝都颤了，抬手就捏了捏他的小脸蛋。佳音皮肤娇嫩，就算他没用力，粗糙的手也能在小脸上留下一片红痕。佳音不自在的赶紧扭头躲避，惹得张二嫂更是哈哈笑。多大点的小丫头啊，就知道害羞了。佳音无力吐槽，谁害羞了？明明是嫌弃好吗？果然跟着奶奶来田边没好事，还是跟着娘亲他们上山好。晒不着不说，还能从空间往外拿东西。村子里家家户户都在忙着秋收，但也有例外，就是刘家了，一家子都在屋里窝着。没一个人出去干活，眼看着庄稼成熟，再不收割，过几日若是下雨，这一年的收成就打了水漂了。郭世吉的嗓子都快要冒火了，可是他谁也指使不动。一叫刘铁柱干活，刘铁柱就抱着肚子叫唤，一个劲儿往茅房跑。刘来福说去县城找吴二，好几天也没个信儿。两个媳妇更是一个赛一个的懒，一说要干活，跑得比谁都快。娘，李家那么多人，这几天帮完这家帮那家，怎么就没见他们来帮帮咱家？咱们还是亲戚呢，有他们那么没良心的吗？刘来福的媳妇坐在炕上。胖的眼睛眯成一条缝，语气酸唧唧。郭氏听的眼睛一亮，这要是雇人，指不定得花多少钱呢。李家人那么爱干活，直接让他们来帮忙不就行了？这么一想，他直接就颠颠跑去李家了。大姐，歇着呢。郭氏看到李老太正在院门口坐着哄孙女，便舔着脸凑了上去。李老太斜了他一眼，没搭腔，有些后悔没锁了大门，什么人都能随便进来。郭氏也不恼，仍旧乐呵呵的。大姐，我家的庄稼还没割呢，你们家人多，帮我们去割了吧。我家人都忙着，帮不了你们。老四马上回来了，你赶紧回去吧。小心他脾气不好，把你扔出去！李老太沉着脸说完，便抱着佳音起身回了屋里，根本没正眼看过郭氏。郭氏碰了一鼻子灰，想发火，又害怕李老四真的赶回来，于是啐了李老太的背影一口，骂骂咧咧的往家走。一家子冷血的东西，亲戚都不帮，真以为谁求着他们呢？我呸！郭氏边走边骂，路上遇到村民，骂得更来劲，但村里人没有一个搭理他。清水村今年的秋收，因为有李家人的帮忙，完成的比往年早了好几天。清水村的村民见到李家人，真是分外的亲近和气。雨生在家吗？这一早上，李家刚吃过早饭，就听到院门口传来村长的声音。李老二应了一声，赶紧起身出去。雨生，我记得你做过账房先生，有个事儿想找你帮忙。村长直接说明来意。李老二听他这么说，猜到是血算方面的事，就一口答应。好啊，大叔，有事您吩咐。明天是县城的衙役来收粮税的日子，我想让你帮着算账。果然，村长提了交粮税一事，他重重叹了口气，又道：“以往每年都是我自己忙活，村子里好多老兵和上了岁数的乡亲不懂这些。”那些征税衙役就总是趁我忙活的时候糊弄他们，多收不少粮食。秋日的粮食就是过冬活命的根本。可黑心的地方官和衙役可不管这些，他们还指着粮税大捞一笔呢。李老二听了这事，赶紧应承下来：“大叔放心吧，明天我们一家子都去帮忙，绝不会再让村里的人吃亏。”哎，雨生，我先替大家伙儿谢谢你们一家了。村长欣慰地拍了拍李老二的肩膀，很是高兴。他越发笃定，当初同意李家落户，对于清水村来说是大大的好事。村长走了之后，李老二回屋同李老太说了这事儿。李家老少都一致同意去帮忙，只有吴翠花坐在炕边，手里拿着两个扒好的栗子，正在往嘴里塞。总是多管这闲事儿，自己家的活儿还没人干呢。他嘴里嘀嘀咕咕，心有不满，又不敢大声说，像一只在阴沟里偷东西吃的老鼠。家里人都听到了，却没人理会他，全当听不见，否则计较起来，浪费功夫也坏心情。次日天还没亮，李家人就早早起床，烧火做饭，收拾好后去了村长家。郡阳县这边收粮税。都是每个村子里的村民，把自家要缴的税粮搬到村里的空地上，等着衙役过来，统一核算后用府衙里的驴车运走。李家人手多，免不得又要挨家
，老天专罚懒惰狗。李老太抱着佳音在一边看热闹，腰板挺得笔直。儿子多，人丁兴旺，就是他们李家最大的底气。李老二拿着村长给他的名册和炭笔，在衙役到来之前就已经算好了每户要缴纳的粮税。清水村人口不多，所以府衙只派了两个衙役过来。大老远的，众人就看到村口一辆驴车晃晃悠悠过来了。待驴车到近前，车员的两个衙役跳了下来，一个高瘦，一个矮胖，看上去颇有些喜感。哟，你们村儿今年倒是痛快。没有我们挨家挨户去催。高瘦的衙役一脸的尖酸刻薄，说话阴阳怪气。矮胖的衙役没说话，沉着脸走到离他最近的一袋粮食旁，抬脚踢了踢。今年收成不错呀，那税粮可得交足了。别仗着当过兵就同朝廷耍赖，占便宜。官爷可真会开玩笑。我们村年年税粮可是交的最足了。当年我们能为朝廷流血，如今还能差几斤粮食了。村长听他们说话不好听，心里有气，回应也是硬邦邦。其余村人看着衙役，也都脸色不好。这些狗仗人势的衙役。最不是东西了，没什么本事不说，平日里倒是打着县官的旗号欺压百姓，而且铁打的衙役，流水的县官，无论县官是清是贪，这些衙役都不受影响，该怎么欺负百姓还是继续欺负，百姓深渊无门，也只能忍气吞声。两个衙役自然见到村民的眼神，但他们却不害怕，眼神依旧十分不屑。不过被朝廷抛弃的一群废人罢了，能闹出什么幺蛾子，苟延残喘活着就不错了。高瘦的衙役嗤笑一声，拿出一本册子，上面有清水村的土地人口数目。你们村前阵子新落了一户人家，今年秋收没有收成，所以他家明年再开始缴纳粮税。高瘦衙役翻了两页，对村长说：“村长点头，望向李李家人。”李老二适时的站出来，手里拎了一筐苹果和梨子，笑着上前寒暄：“官爷，您说的正是我们家，多谢官爷体谅。”这些果子，两位官爷收着，路上解解渴也是好的。这苹果和梨都是李老四从山上捡回来的，别说是这些衙役，就是郡阳县的县官老爷都不一定能吃到品质这么好的果子。衙役识货，看出是好东西。顿时眼睛一亮，对待李老二也有了笑脸。你小子倒是懂事。他拎过筐，掂了掂，更加满意了。这都是应该的。官爷大老远过来，实在太辛苦了。我们这穷乡僻壤没有什么好东西，也只有这果子还算不错了。官爷不嫌弃，就是我们的福气了。李老二堆着笑脸，这话谄媚却不让人厌烦，听得两个衙役脸色更好。矮胖衙役走过来，探头看了看那筐水果，喉头轻轻动了动。李老二见状，赶紧拿出两个黄澄澄的梨子，在衣服上擦个干净，然后塞到两个衙役手里。两位官爷，天色还早。不差这么一会儿，先尝个梨子歇一歇。两个衙役自然不会拒绝，大口开吃。清甜的梨子让他们都是喜欢。李老二趁着这个机会，偶尔闲话几句，很快就有说有笑了。官爷有所不知，我们一家也是逃荒过来的，一路过来看到太多饿死的灾民了。咱们这边地里还有收成，我们那边真是野菜野草都没有一颗啊！说起来，老百姓要活着真是不容易。高瘦衙役听到这话，就问道：“你们家是哪里过来的？”塞外，李老二赶紧应道：“逃荒走了一个月，幸好遇到贵人，捎带着我们一家坐船。”这才到了这里，高瘦衙役点头，叹气道：“我舅舅家也在塞外，前些日子听到消息的时候，说是人都没了。你们倒是运气好，官爷节哀。我们那边的乡亲是十不存一，活下来的太少了。”李老二叹气，趁机刷刷好感。官爷以后若是想吃些什么塞外的吃食，就来我家坐坐，不过是随口一说罢了。高瘦衙役几口啃干净手里的梨，然后起身拍了同伴一下，去核算一下，早点回去交差。矮胖衙役早就吃完了，听他这么说，起身就拿了斗子，准备称量粮食。按照往年的规矩，斗子装的满尖还要踢上一脚，撒到地上的粮食再收起来，就是他们的好处了。但矮胖衙役刚要抬脚，却被高瘦衙役拉住。今年就算了吧。矮胖差役皱眉，这踢斗是每年必做的。县官老爷是个精明的，他们平日没多少好处，全凭着秋日踢斗肥肥荷包呢。高瘦衙役没多解释，照着登记册的数目开始核算各家交上来的粮食。村民们也不傻，都看出高瘦衙役被李老二收买了，赶紧麻利的称量，装袋子，落上驴车，带得送走两个衙役。所有人都是兴高采烈，抱着节省下的余粮，纷纷向李老二道谢。真是多亏了雨生，否则咱们今年又要被多扣粮食了。是啊，雨生可真厉害，帮我们省了好些粮食。李家这一家子都是好人啊，这几天帮了我们太多了。听着村民们一句又一句的夸赞，李家人都是高兴，忙活一上午的疲惫也瞬间散了。下午时候，村民又往李家送了一波东西，家里田地多的就给十斤二十斤的高粱，家里日子不好过的就是干菜蘑菇之类，总之都是尽了心意。李家也都大方收下了。让村人更觉得李家实在可交。缴完粮税的第二天，气温骤降，一场秋雨卷着凉意倾泻而下。村民们可以在家安心躲雨，但刘家却是彻底傻眼了。之前他们一家要应付粮税，在郭氏日夜催促下，刘铁柱才不情不愿地去地里收了一部分粮食回来。本想着粮税交完了，剩下的粮食再慢慢收，没想到这场秋雨直接打破了所有计划。我是造了什么孽啊？摊上你们这群败家玩意儿，好好的粮食不去收，全让雨拍了。郭氏想到地里没来得及收的粮食。坐在炕上，拍着大腿哭嚎，收的那点粮食全缴了税，家里一点存粮都没有。他们一家子冬天可怎么过呀、啊？娘，你
你这话说给谁听的？铁柱本来就腰疼，能把缴税的粮食收回来就不错了。反倒是二弟还一直在县城鬼混，什么都没干呢。素娘听郭氏这么说，当即就不乐意了。第二十八章关于读书这件事，刘来福的媳妇春红一听也不高兴了。大嫂，来福是去县城找吴二帮着教训李家，可不是鬼混。再说，我看大哥的腰早就好了，不就是偷懒不想干活吗？找什么借口？你瞎说什么？你家男人奸懒馋滑，整日就想着从娘那里骗钱花，你还有脸说我家铁柱？素娘仿佛被戳到痛脚。说话越发难听。春红一张大饼脸气的发青，他说不过素娘，索性上手，借着体重优势把素娘摁在炕边打。郭氏也不劝架，反而抄起鸡毛掸子，两个媳妇一起教训。刘家的叫骂吵嚷声传出老远，路过的村民听到都一脸嫌恶的躲远一些。吵什么吵？还让不让人睡觉了？刘铁柱在炕头睡觉，突然被吵醒，怒骂道：“有能耐找李家去打，要不是他们家看热闹，不肯帮忙出力，咱们家粮食能收不回来吗？”这倒是提醒了郭氏，冲着李家的方向大骂：“狼心狗肺的东西！”连亲戚都不帮，早晚断子绝孙。刘家的邻居听到这话，越发厌烦刘家。到底谁没良心？这刘家真是一点数都没有。李老太不知道刘家的破事儿，她正一边哄孙女，一边做针线活一场秋雨一场寒，这天气以后只会越来越冷。佳音的衣服有些薄，李老太就找出前几天买的布料和棉花，想给孙女做几身小衣裳。佳音躺在烧得暖乎乎的炕上，觉得自己像一块煎饼，这面糊了，另一面还没熟。咿呀呀！佳音扔了波浪鼓，冲自己奶奶伸手。李老太赶忙放下缝到一半的衣服。抱起孙女，轻轻晃悠。秋收的活儿都做完了，李家人也没窝在屋里闲着。老少都拎着斧头、绳子进山，准备多砍点木柴，留着冬天烧。之前得了李家帮忙的村民，看到李家人上山砍柴，纷纷拿了自家的斧头也跟来了。人多好干活，短短一日功夫就砍了一大垛的柴火。家人带着几个弟弟，把有些湿的柴火摆在空地上晾干，再整齐垛在院子外。这一早，李老四背着弓箭，准备上山打猎。下过雨后，山上那些野物行动不便，更容易猎到。秋生哥，我们来了。几个村里的小伙子也是穿戴利落，拿着弓箭、柴刀的跑来李家，个个脸上都是兴奋之极。先前一起砍柴，李老四随手打过山鸡、兔子，精湛的剑术可把他们羡慕坏了。沉默了很久，李老四才答应带他们一起上山。都吃饭了吗？没什么事，咱们这就走。李老四检查了一下箭筒，带着小伙子们上了山。佳喜和佳安闹着要跟去，结果李老四只带了力气大伸手好的佳义。佳安、佳喜很是沮丧，结果被陶红英叫去造间，一人塞了一个烤地瓜，就哄高兴了。李老太抱了佳英，坐在炕头上。同来家里走动的妇人说闲话，这妇人夫家姓张，村里人都叫她张二嫂。说起来，她就是之前李家刚到村里，同李老太说起村里情形的妇人。李家宴请村里人那天，张二嫂就来帮过忙，同李老太说了好一会儿话才回家。正好今日闲着无事，她又来找李老太说话，顺便看看佳音。老嫂子，你们这大院子收拾的可真齐整，一看就是会过日子的人家。张二嫂一边摇着波浪鼓逗弄着佳音，一边夸赞李老太把佳音递给她，然后低头继续绣一朵小花。我们家人多，有活一起干。很快就能做完了。张二嫂闻言，羡慕的点头。你们家的小子可真是个顶哥的好。别的不说，前几日收税粮，有老二帮忙，可是让大伙儿省了不少粮食。老二读过书吗？算账记账，真是一把好手。没去过学堂，不过是在家学过几日罢了。束修太贵，家里日子艰难，实在拿不起。李老太随口应了两句。张二嫂点头，可不是嘛。我娘家有个侄儿，在县城读书，听说一年最少要花十几两。我哥哥嫂嫂为了供养这个孩子，天天勒紧了裤腰带过日子，有一点银钱和吃的。都惦记着给儿子送去，日子过得紧紧巴巴。李老太刚要应声，抬头就见院子里来回搬木柴的大孙子一眼，心头一动。家人已经十二岁了，从小有他爹教着识字，平日里也最喜欢读书。若是塞外没有兵乱，他也是打算送他去学堂的。如今已经落脚扎根，倒是可以重新再考虑一下了。读书是好事，若是考中了，以后可以做官。李老太回过神，轻笑着对张二嫂说：“对对，我嫂子也是这么说。”张二嫂脸上带了三分得意，显见对侄儿读书也是与有容焉。佳音听着两人说话。大眼睛咕噜噜转着，猜到奶奶肯定是想送大哥哥去读书了。他一边配合着张二嫂的逗弄，伸手抓波浪鼓，一边盘算着再从空间拿出点什么能卖钱的东西。家里钱多了，供孩子读书也就更有底气啊。我家之前打了不少黄豆，现在正是做黄豆酱的时候，这几日我就要动手了。老嫂子，你家做酱块吗？要不要一起啊？张二嫂看李老太盯着窗外，又有些走神，就唤了他一声。李老太赶紧应道：“好啊，到时候咱一起做酱块，记得提前说一声，我好让红英泡豆子。”那感情好。你家院子宽敞，还有两口大铁锅，我干脆拿了黄豆锅来一起煮吧，顺便就放在你家院里一起晒了。张二嫂越说越觉得可行，恨不得现在就回家搬了豆子，在李家打酱块。李老太倒也不讨厌张二嫂这风风火火、直来直往的性子，两人又说了一会儿，张二嫂才摸了摸佳音的小脸，依依不舍地回家去做饭。陶红英和赵玉茹在山脚附近采了一小筐蘑菇，回来晾好后就准备做晚饭。佳音小嘴儿吐着口水泡泡，非要陶红英抱着。陶红英索性背着佳音做饭，趁着陶红
已经见怪不怪，抱过孙女就坐在饭桌前。李家人陆陆续续回来了，大家凑在一起正式开饭。第二十九章不可触碰的禁忌。嘉喜和嘉安两个淘气小子说起白日里砍柴，摔得啃了一嘴泥，惹得家里人都是笑。哥哥，嘉音躺在李老太腿上，也跟着笑话哥哥。李老太蹭了蹭孙女的脸蛋看向斯斯文文喝粥的李家人，下了决心：我打算送孩子们去县城读书。这话一出，饭桌上顿时安静下来，所有人都惊讶地看向李老太，不明白他为什么这么说。毕竟如今的日子，就算饿不着。但读书可是太烧钱了，对于李家来说，负担还是太重了。吴翠花第一个就不答应了：“娘，读书得花多少银子啊？咱们家哪来的那么多钱？你要供他们读书，咱这日子可过不下去了。”他就差直接跳起来吵嚷了，生怕供了孩子们读书，他就得饿肚子。读书是好事，二嫂你嚷嚷什么？赵玉茹看不下去吴翠花的样子，忍不住说了一句：“好事儿，好事，你们三房出钱啊？家里总共剩几文钱了，都给孩子读书，咱们喝西北风去啊！”吴翠花不知道老太太手里有多少家底儿。但买院子和田地就是一百两，他猜着也没多少了。行了，都闭嘴！李老太黑着脸瞥了吴翠花一眼，一句话就将他怼得熄了火。我打算只送家人去读书啊！吴翠花听得愣住了，原来只送他儿子一个去读书啊！他看了大儿子一眼，恨不得把刚才说出的那些话都捡回来，一脸尴尬的笑了两声。娘娘说了算，众人不好说他什么，但目光可都算不上友善。吴翠花赶紧低头喝粥，不敢再多说一个字。李家人更是替自己母亲羞愧，他放下饭碗，说道：“奶，咱家刚在这边落脚。”花钱的地方多，我不着急读书，等明年家里有了收成再说吧。孙子这么懂事，让李老太很欣慰。但他已经决定的事，是绝不会改变主意的。咱家要想真正在这扎根，暂时这般还不够。帮村里人一些小忙，或是置办家产，都只是眼前的。要想咱们李家长久兴旺，还是要有子孙读书才行。李老太扫了众人一眼，见他们都点头，才继续说道：“不是有句话这么说吗？家无读书子，官从何处来？哪怕不是秀才举人，只考个童生，外人想欺负李家，都要掂量掂量。家人。”奶奶觉得你是读书的料，去读书吧，家里供得起你。家人确实喜欢读书，平时只要是闲着，他就肯定要找点带字的东西看，或者就拿着木棍在地上写字。这些不止李老太，李家人都看在眼里。李老三和李老四都是开口支持。对，家人去读书，我们赚银子，肯定供得起。奶，三叔、四叔，家人眼底有泪光涌动，深深吸了一口气，起身给长辈们行礼：“我一定努力读书，给咱家争气。”好孩子，李老太这才露出些许笑意。吴翠花一看儿子读书的饰板上钉钉了，嘴角都快咧到耳朵根拉着儿子的手就说开了：“我儿子最听话，肯定能好好读书。只要咱们别像你大伯似的，读书读的人都没了。”哎呦！吴翠花话没说完，李老二就赶紧狠狠掐了他的胳膊一下，疼得他泪花都出来了。他还要骂李老二的时候，终于后知后觉发现李老太的脸色漆黑如墨。吴翠花突然想起家里的禁忌，顿时就慌了。还没等他补救一下，李老太咣当一声摔了粥碗，滚烫的粥点子蹦得到处都是，有一坨正好落在佳音露在外面的胳膊上。疼得他一哆嗦，但李老太明显情绪不对，佳音强忍着没吭声。你个没心没肺的玩意儿！李老二怕李老太看到吴翠花更生气，直接扯着她的胳膊就把人拽回厢房教训。两个儿子还在外边，李老二不能打的媳妇鼻青脸肿，就寻了搓衣板子，让吴翠花举了半桶盆水跪着。吴翠花苦了脸，听着丈夫训斥，膝盖麻痒的，好像有多少只蚂蚁在爬。不到半个时辰，她就哭了起来，小声求饶：“老二，我知道错了，我再也不乱说话了。”李老二却根本不理她：“什么时候娘消气了？你什么时候起来？”吴翠花呜呜哭了起来，挣扎要起来，李老二就扬起了手里的戒尺，他只能老老实实跪着。本来想着儿子来求情，但一直到半夜都没人来看一眼。众人听着厢房传来的训斥声，小心翼翼去着，李老太的脸色都不敢再端碗。佳音扭着小脑袋，东看西看，瞧着家里人都想知道原因的模样，心里越发的好奇。原来他那个从未露过面的大伯是禁忌吗？竟然提都不能提。佳音迫切的想知道大伯的故事，但又说不了话，只能抬手去摸李老太的脸，咿咿呀呀的哄她。李老太吃不下饭，索性抱着孙女回屋，留下一桌子人都成了缩薄的鹌鹑。李老太刚把孙女放在炕上，就看到孙女的小胳膊上有一片通红，她赶紧凑上去看，在袖子上又摸到一块还带着温度的粥点子，当即明白孙女这是被烫着了。可刚才这孩子一声都没哭，莫不是被他给吓到了？李老太心里满是懊悔和心疼，方才怎么就忘了孙女在怀里？摔什么粥碗啊？她赶忙抱起孙女，把那小胳膊举起来，又是亲又是吹，扶妞儿疼不疼啊？都怪奶奶，奶奶不该发脾气。是不是吓到我们福妞了？佳音当然不能说疼了，她也说不出来，只能咯咯笑着回应，希望老太太少些自责。眼见孙女睁着大眼睛，伸手摸她的脸，想要安抚她，李老太心里越发的难受，最后竟直接抱着孙女哭了起来。佳音被李老太竖着抱在怀里，脑袋搭在她肩膀上，真真切切感受到奶奶颤抖的身体。再听到压抑的呜咽，她心里也是疼得不行。奶奶向来是李家的主心骨，当家人说话做事都带着利落，刚强之极，一路带着十几口桃荒，再艰难都没掉过眼泪。这会儿却哭得这么伤心，他努力用小
，瘸着腿十几日，在家里是再也不敢多嘴多舌了，生怕李老太一个不高兴，不让他儿子去读书。这一日，李老四一大早就上山打猎去了，但到了晌午都没回来。李老太担心出了什么事，就让二儿子出去迎一迎。结果李老二刚到院门口，就被惊了一跳，门外闯进来一个浑身血污的男子，肩上还扛着一头马鹿。他刚要喊人，仔细一看，才发现这人竟是李老四。秋生，你怎么弄成这模样？可是受伤了。李老二一时间眼睛都不知道该看李老四还是那头马路了。第三十章，瞌睡时候送枕头，我没受伤。二哥，快帮我一把！李老四累得够呛，带的把马路卸下，才兴奋嚷道：“我一进山就看到马路的脚印了，一直追到了山那边，又在草丛里蹲了大半天，才猎到了这头马路。好家伙，我估摸着得有四百来斤。”这会儿，李老太他们听到动静出来，也是吓了一跳，确定李老四没有受伤，就都围着马路欢喜之极。陶红英赶紧拿了旧布巾给李老四擦脸，扯着他回屋换衣服。真是瞌睡送枕头，我正愁着没有啥拿得出手的，上门里去走人情呢，这就解决了。李老太笑呵呵，吩咐儿子们干活。老二、老三，你俩赶紧把这马路剥皮，把肉分了。娘，咱今儿晚上炖鹿肉吧，这可是好东西，大补啊！吴翠花看着那膘肥体壮的马路，眼睛锃亮，还没等李老太回话，又自顾自盘算着，我这就去县里把二狗子叫回来，反正这鹿肉咱们一家子也吃不完，再让他带些走。你敢？李老太瞪了眼睛，气得指了他大骂：“不要脸皮的东西！”我还没死呢，轮到你当家做主了？敢把吴二招回来，我把你们姐俩都赶出去！吴翠花吓得一哆嗦，赶紧缩了脖子，什么话也不敢再说。众人全当做没听见、没看见，帮着打水、找盆桶，忙活了快一个时辰，马路终于皮肉分离，包好的鹿皮和鹿茸放在一边，明早就拿去县里卖了。剩下的鹿肉分成两半，一半切成十多份的小块，让李老三带着孩子们挨家挨户都送了一块。剩下的一半鹿肉也要分好，家里人吃一块，再留几块挂进口里保鲜。最重要的是给李老二和家人装上一大块。又装了些苹果梨子，然后寻了张二嫂带路，一起去他娘家打听一下书院的事。也是家人运气好，正巧张二嫂的侄儿回家取东西，居然碰个正着。听说家人也想去书院读书，这家人客客气气的接待了他们父子。张二嫂娘家姓陈，是个殷实人家，院子很大也齐整，据说还有不少田地，难怪能供得起孩子读书。张二嫂的侄儿名为陈峰，读书超过三年了，举止斯文有礼，待人接物很是温和，没什么架子。陈家大嫂也热情，从后院端了点心茶水，招呼小姑子和李老二父子俩。你看。来就来了，带这么多东西干什么呀？都是乡里乡亲的，快坐，一路走过来累坏了吧？李老二客套几句，瞧着陈家男人不在，就不好多闲话，开门见山提起来意。嫂子，我们这次来是想跟陈公子打听一下书院的事儿。我儿子也到了年龄，我们家想送他去读书啊，这不是大事儿。陈大嫂摆手，赶紧示意儿子说话。陈峰见众人都看向他，便不紧不慢开始介绍：我们书院在县城城西，名叫汉博书院，院长是县里退下来的教育，博学严谨，十分负责。书院如今有43个学生。都是读书几年，尚且没考过童生的，我们可以在书院里吃住，如果离家近，也可以走读。他下意识扫了家人一眼，又道：“在书院吃住的话，一个月要交三百文，每月读书写字要用的笔墨纸也是三百文，数修一月五百文，合计下来，每个学生一个月最少也要一两多银子。每逢节日和老师生辰，还得另外准备节礼，多少看心意，但也不能太过寒酸。”果然，李家人听完就皱了眉头，扯了扯李老二的袖子：“爹，有些太贵了，咱们回家商量一下吧。”李老二笑着点点头。起身同陈家母子道谢，然后就要告辞。陈大嫂不好留他们父子，但留了张二嫂住一晚。出了陈家院子，父子二人一路沉默走了半路。李老二才同儿子说道：“儿子，一两银子不算多，爹过些时日去县城找差事，供得起你读书。你还小，听家里安排。以后别说不读书的话，爹没本事，但是想你出息，光耀门楣。”爹，李家人眼眶微红，不知说什么好。回了家，李老二把书院的事一五一十的转述给李家人，众人听完也是咋舌，确实有些贵了。要知道，一家人一个月，柴米油盐加一起，也用不上一两银子。屋子里静默了一会儿，李老四第一个高声道：“再贵也要让孩子读书，咱家供得起。明天我继续上山打猎，猎一只狐狸卖的银子也够我大侄子读仨月书了。对，我也能出去借你瓦活计，工钱也不少。”李老三同样支持。明天我和红英把家里活做完了，就去采干货，拿去县城卖，也能赚钱。就是一向少言语的赵玉茹也跟着表态，几个孩子更是跳脚嚷着：“我们也能帮忙赚银子，给大哥买纸笔。”佳音被李老太抱在怀里，眼见一家子如此团结，也忍不住跟着激动。他一边挥舞小手，一边啊呀的喊：“坚决投了赞成票！家人长得白白净净，聪明有礼，又喜欢读书，可不能浪费了这样的好苗子。他要努力给家里弄粮食，供大哥读书。”家人忍不住抹了眼泪，再次跟李老太和全家保证，绝不会辜负一家人的期望。李老太给大孙子擦了眼泪：“读书是为了名利，能出人头地更好。就算没考中，像你爹一样，能找个营生养家糊口也好。”家人重重点头：“奶，我记住了。”赵玉茹和陶红英当晚就开始忙活，给家人准备被褥、衣衫和一些日用的东西。第二天一大早，李老二就拎上送给先生的见面礼，一块鹿肉，一对兔子，还有一对野鸡。
，带着家人出发去县城了。李老四同行，他要把陆荣和陆皮卖掉。李老三也没闲着，带着家一几个去给村里几家修房子。李老二父子按照陈峰说的地址，找到了汉博书院门前，还没进去，便听到朗朗的诵书声。李家人想到以后会在这里读书，心里隐隐激动。守门的老汉还算和气，得了几文钱就去帮忙找陈峰了。陈峰本来以为李家人不会来了，没想到还有意外惊喜。你们来了，真是太好了！快随我进去见先生吧，这会儿还没开始上课呢。他引着李老二父子进书院，路上悄悄说道：“第三十一章，可怜英雄流血又流泪。我一会儿给你引荐一位先生，姓孙，是我们汉博书院最有学问的先生，也是院长的连经。院长不常在书院，这位孙先生也管着庶武，他带的修景班更是书院里成绩最好的。你跟着他读书准没错。”李家人连连点头，开口道谢。孙先生这会儿正在喝茶，听说有新学生要来他这儿读书，倒也没拒绝。李家人能写会算，穿戴干净，说话也温和有礼。孙先生考教几句，很满意。就收了李老二送上的见面礼，然后吩咐家人三日后正式进书院行拜师礼。李老二父子赶紧道谢，出了书院都是高兴的厉害。这会儿李老四也卖了鹿皮和鹿茸，赶来会合。鹿茸送到百草堂，直接得了五两银子；鹿皮便宜一些，皮货铺子给了一两半。一头马路进账六两多，几乎够家人读书半年了。他心里愧疚终于少了一些。三人回到家，得知家人被书院最有学问的先生收了，李家人都很高兴。当晚就蒸了二米饭，炖了一只野鸡庆贺。李家要送孩子去读书是好事。李家也没藏着掖着，很快村里人就都知道了，无疑不佩服李家人的魄力。这几日，村里的人隔三差五就来李家说话，都想看看家人，提前同未来的秀才老爷混个脸熟。家人啊，到了书院可得好好读书，你生在了好人家，有了出息，要回报你奶奶啊！家人一一应了。李老太见他脸红，就撵了他去后院劈柴。这孩子真是孝顺懂事，将来肯定有大出息。老李家的孩子都拿得出手，就最小的家安也是聪明伶俐。我家二蛋比家安还大，天天就知道调皮淘气。李老太笑眯眯的听着他们夸赞。又给每人抓了几个炒栗子，不时客气几句。这时候，村长大叔居然也来了。老嫂子，我家老婆子听说家人要去县里读书，特意给他缝了个金榜题名香囊，里面放了药材，提神醒脑，晚上读书时候嗅一嗅就不困了。他说这话，就递上一个盒子，里面放了两个深蓝色细布缝制的香囊，绣着金榜题名字样，很是精致。李老太赶忙道谢，请村长坐下喝茶。家人听到动静，也扔了斧头来见礼。咱们村儿以后也有读书人了，家人这孩子错不了，肯定能给咱清水村蒸脸。村长大叔拍了家人的肩膀，喜欢他稳重有礼，那就见您吉言了。李老太招呼众人重新坐下，想起一事就道：“对了，大兄弟，最近几日，趁着家人还在家，要劳烦您带我们一家子去祭拜一下这院子原来的主人。之前去县城卖鹿茸，李老四就买了半筐的黄纸香烛，这东西放家里不好，要赶紧烧了才行。”村长愣了一下，转而就一口应了下来：“好，明月就能去。那我让红英今晚就准备东西。”李老太也干脆，这事就定了下来。当晚，陶红英用细面做了几个雪白的馒头。又把兔肉蒸熟了，马放在碗里，装了两盘果子。次日一早，一家人带好东西，就去村长家门口等着了。村长也带了一些吃食和酒，然后引着李家人浩浩荡荡的出发了。原房主无儿无女，去世之后还是村长帮忙埋在了深山里，孤零零一座坟包。李家人看得都有些心酸。陶红英和赵玉茹手脚麻利的摆放好祭品和香烛，又帮村长把酒倒上。吴翠花许是觉得这地儿晦气，根本不肯帮忙，恨不得篱笆丈远。这会儿躲在人群后面，李老二拽都拽不动。村长坐在墓碑前。神情悲戚，当初在战场上同敌军厮杀，流血流汗，九死一生，这些都没能让这铁骨铮铮的汉子掉半颗眼泪，现如今却轻易红了眼眶。我这老兄弟死的憋屈。村长知道村里有人对李家如今的院子说些闲话，他怕李家人误会，打算趁这个机会解释一下。当年我们打仗，有敌军夜袭，不少兄弟在营帐里就被抹了脖子。我这兄弟坏肚子去方便，捡了一条命，但也落下了心病，晚上总是睡不踏实。后来我们来到这清水村，他娶了媳妇，日子过得也不错。可有一次他夜里梦魇。他媳妇不明白，叫了他几声，他竟把媳妇当成敌军，失手杀了。李家人听得抽冷气，村长神色更是悲戚。等我赶到的时候，我兄弟就傻傻的坐在那儿，说对不起他媳妇，当着我面前抹了脖子。李家人心里沉重，无比的怜悯，好好的家就这么散了，家破人亡。李老太叹气，也是个可怜人。村长兄弟，你放心吧，我们李家也算得了便宜。他冲着分头行了一礼，低声许诺，以后只要我们李家在这清水村住着，我每年都让儿孙们来祭拜，不会叫地下这兄弟断了香火供奉。村长就是想要这句话呢，赶紧道谢，我替兄弟谢谢你们一家了。众人烧了纸，又一起磕过头，把坟头荒草拾掇干净。照旧村长是要留下多说一会儿的，李家人就结伴下山了。李家人动静这么大，村里人自然也知道了。有说李家仁义的，也有说李家胆子大的。到了刘家这里，当然就没有好话了。真是钱多了烧的，有那好东西倒是巴巴的给个死人送去，一家子都是没眼色的玩意儿。郭氏气得坐在院门口破口大骂，李家人愿意贴补一个死人，也不肯给他们家一点儿。刘来福前两天从城里回来，看到自己媳妇把大嫂打得鼻青脸肿，连个
，索性直接进城去赌场找吴二狗了。吴二，你还在这做什么伙计啊？你姐她婆家多有钱啊，你让你姐养你不就行了？刘来福的话酸溜溜，听得吴二狗犯糊涂。他平日做伙计赚的那点工钱都拿去赌了，这会儿输的一个子儿都不剩，正发愁呢。听了这话，忙不迭的跑回了李家。吴翠花见弟弟回来了。忙前忙后要给他准备吃的，还打算把留下的鹿肉和熏好的兔子拿出来。二嫂，这鹿肉和兔子，娘说了留着过年吃，你弟要是想吃，自己上山打去。陶红英一点也不客气，直接关了库房的门。佳音趴在老娘后背上，正好看个热闹。这会儿伸着小手一压了两声，给他娘助威。第三十二章，李老三有个提议。吴翠花气得不行，正要呵斥陶红英，就听到堂屋里传来李老太的声音：“吴二，你大老远从县城回来，是知道你外甥要读书了，送银子给他买笔墨吗？”吴二憋得脸红脖子粗，哪里敢说是回来占便宜的？再看门口拳头有陶碗大的李老四，他吭哧了半晌，到底灰溜溜的走了。吴翠花还想追上去，但被全家冷冷看着，也缩了脖子。转眼到了家人去书院的日子，陶红英早早起来做饭。天蒙蒙亮的时候，李老二就带了家人，李老四挑着被褥行李一起出发了。全家人都站在院门口送他们，依依不舍的模样让家人鼻子发酸。哎、啊、呀，佳音在陶红英怀里，奋力冲家人比了比小拳头，家人凑过去贴了贴佳音的小脸。佳音想摸摸大哥的帅脸蛋儿，结果控制不住力道，打得有些响。他羞红了脸，家里人却是习惯了，都是笑起来，离别的悲伤就淡了很多。家人去读书后，李家人的生活照旧。李老四说到做到，每日带着村里的年轻人们上山打猎，几乎每次都有收获，但要找大野兽却不容易。倒是李老三带了孩子们挨家给老人们修房子，很见成效。今天要修的房子是村口附近的一家，李老三站在房顶，佳意带着两个弟弟帮忙地铺草。寒生啊，歇会儿吧。村长正好过来走动。见李老三满头的汗，就喊了一声。李老三从屋顶溜下来，扯了袖子，胡乱抹两把汗珠子，笑得憨厚，招呼道：“大叔来了。”“是啊，家里无事，过来转转。今年村里多亏有你们，否则这个冬日怕是又要带走两三个老兄弟。”村长看着修补了一半的屋顶，打心眼里的感激和高兴。李老三不在意的摆手：“都是邻居，互相帮衬是应该的。”说完，他犹豫了一下，又说道：“大叔，我有句话，不知道当说不当说。说啊，是不是需要人手？”还是缺什么木料砖瓦？村长赶紧应道。李老三摇头：“大叔，我这几天修房子，发现有几家的房子已经破得不像样了，就是勉强修补上，怕是也顶不住冬日大雪。”他抬手指了村里另外几个位置，又道：“我想着能不能把这样房子破旧又孤单度日的老人们集中到一户人家住，一起过冬，不但节省烧柴，还能互相照应解闷您说怎么样？”村长听得眼睛一亮，这确实是个好主意。往年只顾犯愁冬日难熬，怎么就没想过抱团取暖？这主意好，我看可行，但毕竟是大伙的事儿。等我去挨家问问再说。村长是个急脾气，说完扭身就走了。他当真把打光棍的几个老兄弟家里都问了一遍，也没有一个反对的。最后一户人家是李家隔壁的瘸腿赵大叔家，他家院子是几家中最宽敞的，房子也还算齐整。再住五个老兄弟，正好两屋两铺炕，完全住得开。赵大叔也是个豪爽的，当时就让老兄弟们都搬来了。村长更是满意，这些老兄弟守着李家，李家人口多，有事时候搭把手也方便。村里人听说，都帮着几家搬行李，倒腾柴火，运粮食。热热闹闹的把老兵们搬到了一处，陶红英和赵玉茹也勤快热心，帮着拾掇了屋子，就是炕席都刷洗一遍，晒干了。但老兵们都没有媳妇，被褥免不得脏了一些，他们又帮忙拆洗缝补。这般足足三四日，隔壁赵家院子才算安静下来。赵大叔家的三间正房也变得整洁敞亮，老兵们睡着热炕，盖着干净、带着皂角香气的被子，又高兴又感动，见到李家人就格外的亲。家喜和家安淘气，根本闲不住，不时就跑过去找老兵们讲讲行军打仗的故事。缠着他们用小匕首削木雕，用弹弓打鸟，闹得安静的院子多了不少生气。这一日，张二嫂端着一盆泡好的豆子来李家做酱筷子了。村里其他的妇人听了，也过来帮忙。家里也泡了豆子的，就顺便带过来一起做。李家的两口大铁锅可算派上了用场，一整天都不闲着的煮豆子。妇人们聚一起，怎么少得了闲话？有人见陶红英麻利勤快，就夸赞道：“红英可真是贤惠，做饭好吃，性子还好，可不像我娘家那个弟媳，整日好吃懒做。”生了个儿子，就恨不得骑到我娘头上。另一个妇人嘴巴快，笑道：“你可别说了，就你娘家那个弟媳，十里八村有名的带懒泼辣，你还敢拿她跟红英比？”先开口的妇人闹了个没脸，笑着拐了同伴一个跛肘，手上却继续忙活。赶明儿我家儿子娶媳妇，就按红英和玉茹这样的找，日子准保过得红红火火。家里有儿子的妇人也跟着感叹：“你呀、啊，可不一定有李婶子那么好的命，你个死婆娘，瞎说什么呢？”哈哈，你看他气的。妇人们说说闹闹，干活好似都不觉得累了。陶红英正在捞煮熟的豆子，放在大陶盆里，豆子晾凉之后捣成泥，然后摔成一个方块形状。李老太抱着佳音从屋里出来，妇人们见了都是稀罕白胖的小丫头。佳音也不怕生，软乎乎的打了个哈欠，大眼睛雾蒙蒙的，看上去越发可爱。哎呦，福妞真是太可爱了，看得我都想再生一个了。
，众人也不干活了，围着佳音又是哄又是逗，个个都羡慕的不成。嫂子，你家小闺女和我家小子差不多大，要不咱定个娃娃亲？一个年轻的小媳妇凑到陶红英身边，挤眉弄眼的提议。没等陶红英说话，旁边的妇人不乐意了：“快得了吧，你家那小子随了你们家男人，长得跟个黑猴似的，还想娶福妞？我家的小子白劲儿，别不害臊！你家小子都九岁了，福妞刚满百天，真想老牛吃嫩草啊！”成了亲的妇人，说话嘴上都没什么顾忌，不时笑声哈哈传出去多远。佳音也是听得津津有味，不时跟着咯咯笑。妇人们不觉得如何，李老太却生怕孙女被带坏，早早把她抱回去了。第三十三章，小事伸手。鲤鱼跃龙门，将筷子都做完的时候，已经快黄昏了。陶红英早早就收拾锅灶，准备做饭了。李老太开口留人，今天都在我家吃碗吧，我让红英下厨给你们做好吃的。妇人们早就听自家男人说过，李家的酒席好吃。这会儿，李老太真心挽留。也就半推半就留下了。早前的马路还剩了一些骨头，陶红英熬汤炖了萝卜，又把晒的小鱼干拿了十几条，油煎之后放酱添汤，炖了两块豆腐，最后才切了白菜炒木耳。赵玉茹在酱鱼锅里贴了粗面饼子，没一会儿晚饭就做好了。妇人们终于尝到陶红英的手艺，都忍不住说好：“红英真是厉害，白菜豆腐都做得这么好吃，一样的菜，我怎么就做不出来这个味儿？”张二嫂同李家最熟悉，这会儿就应道：“你还不知道吧？红英家的祖上可是出过御厨的，她的手艺可是家传的。”那妇人听了，也不知想到什么，眼睛登时一亮，看向陶红英，明显热切了许多。她端着饭碗，硬是同陶红英身边的妇人换了座位，笑嘻嘻问：“红英啊，你都会做什么菜啊？”陶红英以为妇人要学，也没在意，随口便把自己会做的菜随便说了几样：水晶肘子、糖醋鱼、四喜丸子这一类家常菜，我基本都会。妇人听了，神色更添了三分欢喜，赶紧追问：“那酒席上的菜你也会做吧？你能接酒席的活吗？”陶红英眨了眨眼睛，心思迅速转了几圈，笑道。寻常的酒席倒是也会做，但肯定不如酒楼大厨做的那么精致就是了。哎呦，那就行了。妇人高兴的拍手，好像捡到宝了似的。陶红英不明所以，其余的妇人也听到他俩的对话，好奇问道：“吴三婶，你问这个干嘛？”吴三婶就是高兴的这个妇人，她赶紧拉着陶红英的手解释：“是这样，我娘家有个表姐，家里儿子三日后成亲，本来定好做酒席的厨子，晚上出门摔折了胳膊，不能接活了。”她偷偷撇嘴，又道：“我那表姐夫是个童生，最讲究的就是体面。”他不愿让村里的妇人帮着做饭，正四处打听有没有人能顶替那厨子给他家做酒席呢。他说着，笑眯眯的拍了陶红英一下：“你家祖上是御厨，做菜又好吃，干活还利索，我看你就挺合适的。”可是陶红英想到家里那么多活，赵玉茹一个人根本忙不过来。佳音还没过百天，就是有些犹豫。红英，去试试吧。这时候李老太却发了话：“家里有我和玉茹呢，你不用惦记。”陶红英想了想，这才点头：“行，婶子，那我明天跟你走一趟，先试试手艺。”哎。这样就最好了。吴三婶赶忙应了。很快，众人吃过饭就散了。拾掇了灶间，陶红英回屋就同李老四说了这事儿。我记得吴三婶她娘家在隔壁村。李老四有些不放心自己媳妇一个人出门，就说道：“我明日没什么事，到时候同你一起去。”陶红英当然高兴了，笑着扫了他一眼。好，佳音在偷偷吃奶，大眼睛瞄着爹娘撒狗粮，心里也在打着小算盘。最近总在李家转悠，实在有些无聊。明日要不要耍赖，跟着老娘去溜达一圈？第二天一早，不等佳音施展撒娇大法，李老太就给孙女换了干净衣衫，包裹严实，递给了陶红英。佳音欢喜的手舞足蹈，差点把小被子都蹬散了。吴三婶子的表姐家就在隔壁村，是个足有一百多户的的村，离的县城更近，也明显比清水村富庶很多。几个人走了两刻钟就到了吴三婶表姐家的婆家姓孙，算是个小地主，三进的砖瓦大院子，看着很是整齐气派。孔夫人同吴三婶儿感情还算不错，听说吴三婶的来意，再看陶红英穿戴一般洗得干净。就是怀里的孩子也伺候的极好，心里就愿意了几分。红英妹子，不是我不放心你的手艺，而是后日酒席上有几位贵客，实在不能怠慢。这样，你先做两道菜，我尝尝口味如何。陶红英当然应了下来。于是吴三婶留下陪孔夫人说话，孔夫人的一个贴身婆子就带李家三口到灶间。李老四备了闺女，帮忙烧火打下手，陶红英就被菜下锅。李家不知哪里买的几条鲤鱼，在桶里不时蹦跳，水花溅的四处都是。陶红英问了一声，就杀了一条，又简单泡了木耳，片了白菜。不到半个时辰，两道菜就做好了。一个鲤鱼跳龙门，也就是椒汁鲤鱼；另一道菜是清脆爽口的白菜炒木耳，一荤一素，色香味俱全。孔夫人只看了一眼那炸的金黄的鲤鱼，好似随时都要越过龙门一般，她就欢喜的眉开眼笑，寓意好，兆头好啊！再尝一口，外皮酥脆，鱼肉鲜嫩，汤汁酸甜适口，真是难得的好手艺。正好孔老爷嗅到味道，也从书房过来，夫妻俩一口气吃了不少，都是满意至极。孔夫人当即就定下陶红英做主厨，给了二两银子的工钱。陶红英忍着喜色说道：“那先确定一下菜单，咱们家里也好准备食材。明日下午我就过来备菜，咱们家还要出三四个人帮着打个
把这道鲤鱼跃龙门添进去。别的不说，贵客都是读书人，这样好名字的菜，绝对能讨得人人都欢心。一切都商议好，已经快正午了。众人告辞，就欢欢喜喜的回了家。吴三婶帮着表姐解决了燃眉之急，得了一块细布，足够做一身袄裙了。她高兴的走路都脚下带风，直说剩下的布头要给陶红英做双鞋面子，全当谢她了。李家的午饭桌上，众人听说有二两工钱，也是惊喜。李老太抱着佳音眉开眼笑，亲了又亲。哎呦，我们福妞好福建，总能给家里带来好事儿。你娘如今也是能赚大钱的人了。众人都是笑，嘉欢性格腼腆，抱着碗想说话，又说不出口，急得脸都红了。第三十四章抱大腿的好处。李老太见了，就赶紧说道：“嘉欢，明晚跟着你四婶过去帮忙。还有玉茹啊，你也跟着去。人家出了这么多工钱，咱们多干点活是应该的。”嘉欢连连点头。赵玉茹也是应声：“行，娘放心，我们一定不偷懒。”娘，我也想去，我也能帮着红英做菜。吴翠花三两口扒完碗里饭，也赶紧凑到李老太面前，嚷着要一起去。那可是娶亲酒席啊，还要宴请贵客，好吃的肯定多。到时候在灶间坐着，岂不是想吃多少就吃多少？再说了，家里统共三个儿媳妇，两个都去孔家了，剩他自己在家干活，他可不愿意。李老太怎么会看不透他的小心思？当时冷着脸就拒绝了。不行，平日家里灶间的活计，你都不动手呢，跟去做什么？白吃饭吗？老实家里待着，让我知道你偷偷跟去丢人，打折你的腿。吴翠花被骂的脸色像霜打的茄子，还想闹。李老二已经瞪了眼睛，娘说的对。你就老老实实在家干活。是呀、啊，二嫂，昨天家里晾的酱筷子还没翻个呢，你后天正好在家看着翻一翻。赵玉如心软，不愿吴翠花闹得家里不安静，赶紧给她安排一个最轻松的活计。可惜吴翠花不领情啊，还以为人人都在欺负她，她气得满脸通红，从炕上的筐里抓了个大白梨，扭头就跑没了影子。佳音躺在筐子旁边，差点被筐子砸到，气得小拳头乱挥。这个二大娘真是人憎狗厌。李老太赶紧抱起孙女，仔细检查过。这才放心。李老二也觉得自己的糟心婆娘太丢人，肚里压着火也不好，让老娘再跟着心烦，只能低头吃饭。当晚洗漱完，他就黑着脸回了南屋。吴翠花早早进了被窝，听到李老二的动静，这才转过身看向他：“老二，你看看老四两口子，又是打猎又是做酒席的，见天在咱娘面前卖好，把咱们和三房压得死死的。你倒是想个办法呀！不是说想去城里找差事吗？赶紧去啊！”吴翠花见李老二不说话，还以为他听进去了，继续撺掇：“你要是能在城里挣钱。”咱们在家里才能挺直腰板，省得看他们的脸色。行了，睡觉吧，以后把你那个臭嘴闭上，再惹娘生气，我可不管你了。李老二不耐烦，呵斥一句，扭身睡了。吴翠花气得直哼哼，但也真不敢惹他。没一会，居然睡得打呼噜。暗夜里，李老二的眼睛却很亮，他确实想进城寻个差事，但是为了供儿子读书，为了孝敬老娘，可不是因为吴翠花说的那些。他们三兄弟融入一体，根本不存在什么看不起。以后还是要找机会试试，万一有个好差事，家里也能沾光。老娘更能省点心。第二日吃过午饭，陶红英和赵玉茹把家里的活儿都干得差不多，就张罗出发了。李老太想着晚上要在孔家留宿，就想把孙女留家里，毕竟在外边干什么都不方便。但佳音不想啊，她可是第一次见到娶亲，这热闹怎么能错过？于是她扯了娘亲的衣襟，死活不肯松开。李老太疼她像心肝一样，当然舍不得，最后只能让她再跟着，然后又搭上一个李老四，跟过去继续看闺女。佳音冲着李老太咧嘴，努力挥动小手告别，兴奋的咯咯笑出声，然后趴在老爹背上。乖乖巧巧，又是一副老实孩子模样，惹得李老太哭笑不得。有时候，他真是觉得这个小孙女聪明的厉害，完全不像一个孩子。但这话，他只自己偷偷想过，不可能跟任何人说。别管孙女如何，就是傻子，也是李家孩子。更何况，还是聪明的过分，这是好事。对，大好事。不提李老太给自己做心理建设，只说陶红英等四大一小又到了孔家。孔夫人眼见这般，很是高兴。二两银子的工钱，四个人来干活，简直太合算了。陶红英清点了食材和调料。就立刻投入到洗菜备菜中，另外还要开始热锅了，因为孔家今晚就要招待提前赶来的亲朋，怎么也要先预备两桌。孔夫人把家里的三个婆子、两个丫鬟派来帮忙，五人也不算懒，一起做活倒也没什么口角。这般忙了一下午，黄昏时候，孔家的亲朋就提前尝到了陶红英的手艺，而陶红英把需要慢火煮一碗的猪头肘子一类放进锅里，压好柴火，就草草吃了一口饭，然后歇息去了。孔家给李家人准备的是一间厢房，火炕很大，足够睡下一家人。就是这嫂子小叔子侄儿的，有些尴尬。后来还是佳音帮忙解决了问题。小小的胖丫头睡中间，左边是陶红英和李玉茹，右边是李老四和佳欢，界限分明又分外和谐。夜里，李老四起来去灶间添了两次柴，天不亮，陶红英等人也爬了起来。佳音还在睡，李老四就一边守着闺女，一边补觉。孔家人起来的时候，陶红英等人已经在灶间忙碌半晌了，包了猪肉大葱馅的馄饨，猪骨头熬的汤，很是鲜美，吃的孔家人更满意。佳音被尿憋的醒来，不见娘亲就赖急两声，李老四赶紧给闺女把尿。然后抱去找媳妇喂奶。碰巧孔夫人在灶间说话，眼见佳音白白胖
。他想着儿子成亲，投胎生个这样的孙女也不错，于是就越发喜欢佳音了。不但主动抱了一会儿，还给了一个荷包，荷包里装了两个小小的银花生。佳音这个小财迷当然高兴了，欢喜的手舞足蹈，努力在孔夫人脸上亲了很多口水。孔夫人笑得不成，又吩咐婆子把家里女儿小时候的衣衫被褥找了不少出来，还有一个新缝的布老虎。陶红英推辞不过，又见闺女眼睛发光，只能收下，越发精心给孔家料理酒席。孔家大方，油盐酱醋都备得齐全，也不会吝啬的限制用量。陶红英难得有这样的机会，大显身手，煎炒烹炸，该卤的卤，该油炸的油炸，香味迅速盈满整个灶间，又飘出门外多远，惹得来赴宴的客人都是暗暗吞口水。第三十五章满堂彩，好不容易迎了新媳妇进门，开了酒席。众人奔着自己喜欢的菜色下了筷子，这夸赞就更挡也挡不住了。孔夫人，你家这座酒席的上灶师傅从哪儿请来的？这座菜也太好吃了。孔夫人心里得意，嘴上却谦虚。说起来也是巧呢，先前请的厨子有事来不了，临时找不到人，家里急得不成。结果我表妹介绍了一个李嫂子，就住在清水村，说祖上是御厨。她拢了拢头发，又道：“我原本也没当回事，想着不丢脸就成了，哪里想到这李嫂子手艺当真这么好。”问话的客人也是惊讶：“哎呀，御厨的后人。”这可是不容易寻到，工钱花了不少吧？请人是不是特别不容易？没有，没有。孔夫人赶紧摆手，忙不迭夸赞李家。这李嫂子手艺好，人也踏实。昨晚就带了四五个人手过来，开始忙活了。加上今日早饭和酒席，总共才要了二两银子工钱。二两，客人瞪大了眼睛，这可真是不多。前些天赵秀才家里老娘办寿宴，听说他家请那厨子，两桌菜就要五两银子，还不如你家这菜色新奇好吃呢。孔夫人听的是眉开眼笑，脸上倍觉光彩。前院孔老爷同有人的那桌。也是吃得尽兴，甚至那道理鱼跃龙门，额外又做了一条送上去，实在寓意太好了。一场酒席，宾主尽欢。待酒席结束，客人都走得差不多的时候，忙活了大半日的陶红英几人才就着一盆炒白菜，还有酒席剩下的骨头汤，一人啃了一个两合面的馒头。孔夫人送完最后一个宾客，刚到灶间就见到李家人这般，更是满意。还、哎、有，你们太客气了，怎么没炒盘肉？忙活一上午，只喝汤能吃饱吗？没事的，夫人，我们也是累了，不想再动手，有什么就简单吃一口。陶红英应了。咽下最后一口饼子，低头见闺女馋的口水横流，就用筷子给她沾了一点骨头汤。佳音的小舌头舔得飞快，还想要更多，可惜陶红英怕她坏肚子，却不肯给了。李老四接过闺女，陶红英几个收拾灶台，很快就拾得利索了。孔夫人回去拿了二两银子，居然还添了一盒子精细点心，又用油纸包了一个卤肘子，一包肉丸子，这些都拿回家吃吧。今日真是辛苦你们了，以后我们家里有酒席，还要劳烦你们上门。陶红英客套两句，也就收了，再次道谢。李家人才踏上回家的路，李老太眼看着日头西斜，儿子儿媳妇还没回来，就有些惦记，已在院门口张望。吴翠花看得心里泛酸，就嚷道：“娘，您这什么急啊？他们该回来的时候肯定就回来了。再说回来早可不是好事，兴许是菜炒砸了，被撵回来了呢。”墙头上放了一些栗子壳，李老太抬手抓一把就砸了过去。吴翠花抱头就跑，结果倒霉踩到了一颗光滑的石子，她就那么直直扑了出去，摔了个狗啃泥。抬起头时，上下嘴唇血糊了灰土。疼得他嗷嗷直叫。就在这时，村口终于见了陶红英他们的身影。李老太赶忙跑过去接孙女。哎呦，奶的福妞啊，累了吧？快让奶奶抱抱。众人都是笑得无奈，明明是他们在干活，但老太太就只顾心疼孙女了。很快进了院子，李老二和李老三加一加喜加安，听到动静都跑出来。眼见李老四手里的点心盒子，还有隐约透着香气的肘子和肉丸子，全家都高兴。加喜和加安更是拍着手满地乱蹦，有肉吃了，有肉吃了。李老太也是眉开眼笑。拿了三个丸子，给三个孙子一人嘴里塞了一个，然后他就把东西拿到灶间，准备亲自做晚饭。两根席累了两天了，他不想让他们再干活。若是交给吴翠花，怕是不等端上桌，肉就被偷吃光了。再说吴翠花摔的那个鬼样子，正哼哼呀呀，庄重病号呢。但他嘴上伤的这么重，也管不住肚里馋虫。李老太进屋的时候，他偷偷打开锅盖，狠狠塞了几大块肘子肉在嘴里，烫到嘴上伤口不说，舌头也起泡了，疼得他满地转圈，也没舍得把肉吐出来。家安家喜发现了，就高声嚷起来。李老太想骂人，但看看二儿子和家一休骚通红的脸，就把话咽了回去。晚饭时候，吴翠花的碗里只有白菜，她吸溜着冷风，一心想要嘴巴和舌头好过一些，也就无力抗议了。佳音躲在奶奶怀里看热闹，真是觉得太解气了，得意的搬起脚丫子啃了好几口。吃过饭，陶红英就把工钱拿了出来。娘，这是两日的工钱，然后还有一个很精致的小荷包。她有些犹豫，这是孙家夫人喜爱福妞，特意赏的，装了两颗银花生。佳音一看他的小金库要被上交，立刻急了，啊呀叫着，努力伸手去抓。李老太笑得不成，赶紧接过去，塞到佳音手里。小财迷，奶奶还能贪污你这点钱啊？玩吧，玩够了，奶奶就给你收起来，留着长大了置办嫁妆。就是那二两银子的工钱，李老太也退给了陶红英。这是你们辛苦赚回来的，不算宫中的，你们自己分了吧。吴翠花当时就红
。陶红英好似没有看见吴翠花这般模样，又把银子塞给了婆婆：“娘，咱们没分家，我们赚多少都是家里的。再说家人进城读书了，开销大，这银子留着给他置办衣衫和笔墨吧。”李老二越发愧疚：“弟妹，谢谢你们的心意，我过几日就进城去寻差事，不能要你们的银子。”说什么呢，二哥？李老四看不得哥哥客气，咱们都是一家人，家人虽然是我侄儿。但我和三哥可都把他当亲儿子看呢。李老三也是赶紧点头，一脸憨厚笑着：“是啊，家人以后考了功名，我们当叔叔的也脸上有光啊。”李老太见此就收了银子。好，那我就收了。吴翠花看着那白花花的银子，却不像李老二那般感激，嘀嘀咕咕说酸话，就会在娘面前卖好，真想给，私下给不就行了？当着大伙的面前，这是想我们家寄人情吗？陶红英可不是好欺负的，当时就对了回去，当面给银子怎么了？这钱来的光明正大，二嫂倒是也想给吧，可惜你懒得，都要生蛆了。一文钱都赚不回来。第三十六章，既吃不计打。李老二被自家婆娘气得咬牙切齿，直接扯了他就回厢房了。你不会说话就闭嘴，家里人好心好意，怎么到你嘴里就成错了？吴翠花也是一时极度嘴快，这会儿就有些慌了。可实在太晚了，李老二也是气急了，紧紧关了屋门，免得家里人听见他的呵斥都觉得尴尬。特别是嘉义，也十几岁了，眼见老娘被打成猪头，心里肯定也不好受。吴翠花挨了一顿好骂，总算安静下来。当然这是暂时的，多少年了，他就是既吃不计打。改不掉。李老二在心里琢磨了好几天，这一晚他就去了老娘的屋子，同老娘说了几句。进城寻差事，李老太有些惊讶，但想想也没什么。原本儿子就在老家变成做账房，若不是逃荒出来，也算是有个体面差事。如今日日在家里干活，儿子读书还要兄弟帮衬，他着急赚钱也是无可厚非。但家里刚刚安顿，对城里也不熟悉，他还是不放心，就道：“老二，过一阵子吧，年后天气暖和了，咱家也站稳脚跟了。你在进城寻差事也不迟。”李老二看出李娘的惦记和不舍。心里酸涩，爹过世之后，家里就靠老娘撑着，实在太不容易，他不能再让老娘费心。好，娘，我开春再去看看。这事就这么定了下来。转眼就到了立冬，一场初雪在深夜悄无声息的降临了，地面落了一层薄薄的雪，没有完全遮蔽大地，偶尔某处还能露出黑土。但村里孩子们可是高兴坏了，四处疯跑玩耍，家恩家喜也是其中一员。家音也新奇，也想去加入进去，可惜只能躺在炕上啃脚丫子。他想长大，快快长大！呜呜，下过雪后，李老四上山就越发勤了。他想猎一些大点的野兽，攒下皮毛，或者卖钱，或者给闺女和侄儿们做点过冬的衣帽。但这附近的山都走遍了，也没见什么大野兽，偶尔能抓到一两只兔子，剥下来的皮也只够给佳音做个小披风。李老四一连几日都无精打采的，李老太不忍看着儿子这副模样，便打发他出去散散心。老四，这两天别上山了，去城里走走，正好福妞要过百日了，你去买点肉和大骨头回来，家里包顿饺子，熬骨头汤也能炖几日菜。不等李老四应声，佳音已经跳了起来，奶奶。我也想跟着四叔进城。这小子平日里最喜欢跟着家人，如今家人去书院了，家欢整日钻在灶间，家喜和家那些小屁孩的把戏，他也不愿掺和，就有些孤单。李老太当然知道这些，家里也没活计，索性干脆点头，行，跟你四叔去吧。李老四惦记着刘镖头，从库房拎了一只熏兔子，一只山鸡，进城后就带着嘉义直奔镖局。哎呦，兄弟，我刚才还念叨你呢，你就来了。刘镖头看到李老四，爽朗一笑，搂着他的肩膀就往外走，走去我家。让你嫂子做俩菜，咱哥俩好好喝一杯。刘镖头长得五大三粗，却不想他娶的媳妇看上去娇小温婉，秀气的好像江南女子一般。嫂子，叨扰了。李老四冲刘镖头的媳妇拱手，不好意思给人家添麻烦了。求生兄弟坐啊，我总听老刘提起你，今日总算来家里了。到这儿就跟自己家一样，别客气。老刘媳妇给李老四泡了茶，又让家里的儿子闺女出来招待嘉义。李老四跟刘镖头坐在堂屋喝茶，说起最近家里的琐事，偶尔听见院子里传来笑闹的声音，两人抻头一看。原来是嘉义正和刘彪头家的胖小子比划拳脚，他俩年纪差不多。刘彪头家的小子虽然自小学武，但嘉义也是天生的力气大，两个小家伙倒是势均力敌，谁也奈何不了谁。刘彪头看着嘉义只同他家小子打了几个回合，就学会了对方的招式，并用的像模像样，很是高兴，夸赞道：“哎，这小子是个好苗子啊！你家若是放心，把他总镖局来学两年，准保能学一身好功夫，到时有本事赚钱养家不说，以后也能考个武举，出人头地就不在话下了。”李老四最喜欢同他一般天生神力的侄儿，也知道侄儿喜欢习武，家里劝不住。但侄儿到底是二哥的儿子，他也做不了主。送来跟刘大哥学武，我当然放心。但这孩子是我二哥家的，我回去跟他爹娘商量一下。若是他爹娘同意，我就把他送来。有他这话，刘镖头更高兴了。你放心，这孩子要是交到我手里，绝对不会叫你们失望。兄弟两个说话的功夫，刘镖头媳妇就端了饭菜进来。菜做好了，你们先喝着酒，我喊几个孩子去灶间吃。娘，我要吃肉。刘镖头家的小胖子眼看就要打不过嘉义了，嚷着要吃肉，趁机休战，惹得众人都是笑起来。李老四笑着拍拍嘉义的肩膀，很是骄傲。饭桌上，李老四和刘镖头把酒言欢，就着丰盛的下酒菜
，兄弟俩都有些喝多了。酒过三巡，李老四有些迷糊，拿着酒杯，有一句没一句的跟刘彪头倾诉自己的心事。他想给闺女最好的生活，却没能耐，连头大点的野兽都猎不到。刘彪头一听这话，重重一撂酒杯：“我的傻兄弟，有什么问题是银子解决不了的？”他凑近李老四一些，低声道：“我最近接了一趟镖，去南边的，往南走没那么冷，也不遭罪，而且工钱高。”说完，他见李老四眼睛亮了，就笑道。一趟来回大概需要一个月的时间，一个人给十两银子呢。那么多，李老四听到十两银子，原本迷糊的脑袋都清醒了一些。对啊，这可是个好差事，轻松，银子还给的多。今日你要是不来，我也想着去你家找你呢。刘彪头神色里有几分得意，人家也是看中我们镖局多年打下的威名，怎么样，跟我们出这一趟镖吧，赚一笔银子也能让家人过个好年。李老四酒杯端了许久都没喝，舔了舔干涩的嘴唇，最后狠狠心，猛地仰头喝干酒水。好，刘大哥，我回家知会一声，就跟你们走。哈哈，好兄弟，早就该这么干了。刘彪头高兴的哈哈大笑，总算把他看中的好帮手拐到身边来了。第三十七章，层层铺垫，发展内应。许是酒兴上头，李老四顶着红彤彤的脸回家，就同家里人说起要跟着刘彪头一起走镖的事儿。果然，大伙儿一听有十两银子的进账，都很惊讶，这可顶上二三亩地的进项了，而且还是丰收年。特别是吴翠花，两只眼睛都快冒了绿光，正要开口说话，就被李老二轻轻踹了一脚。想起昨晚的一顿打，他立马缩了缩脖子。嘴里却还是不服气的嘀嘀咕咕，结果被李老二直撵回了屋。大伙儿对这一幕也见惯不怪了。老四啊，不是我信不过刘彪头，只是这差事稳当吗？会不会有危险？李老太敲了敲烟袋棍，心里还是有些不安。陶红英抱着佳音没说话，也是一脸担忧。佳音伸出肉嘟嘟的小手安慰母亲，奈何手太短，够不着，只好扯着他的衣领哼唧。李老太立马接过佳音抱怀里安抚，贴着他软乎乎的脸蛋蹭了蹭。福妞也是担心你爹吗？不怕呀，咱们听听你爹怎么说。李老四上前摸了摸闺女的小脸，笑道。娘，您就把心搁肚里吧。这趟是去南边，天气暖和，路也好走，不遭罪。刘彪头这是想提携我一把，好让咱家也能过个好年呢。一听这话，大伙儿都稍稍放了心。刘彪头干这行也有些年头了，手底下的能人多着呢，自然是不差李老四这一个。可他主动提出带上李老四一起走这趟镖，明摆着就是要帮衬李家的。李老太想了想，到底点了点头。行，你就去吧，家里有我和你两个哥哥照看呢，也别惦记红英和福妞。陶红英见丈夫的神色，猜着拦不住。只能一样点了头。李老四抢过闺女，狠狠稀罕了一下，哈哈，有福妞给爹蹭点好运气，爹一定能平平安安回来，然后咱们家过个肥年。佳音被爹爹的胡子扎得咧嘴，嫌弃的小手一直推他，不等求救，佳音已经嚷了起来：“奶，我也要去，我也要跟着四叔一起走镖。我今天在镖局跟刘家的小子比划，他还打不过我呢。他都能去走镖了，我当然也能。”李老四也想着锻炼一下，帮忙说情。刘镖头夸赞佳音是块习武的好料子呢，还说以后说不定能考个武举，这次不如就让他跟着我一起去吧。李佳音赶紧伸出小手奔向佳义，算是自救成功。家人去读书了，这个佳义二哥天生神力，习武道也是个好选择。于是他哎呀嚷了几句，众人听不懂他说什么，就看见他口水像断线珠子一样往外掉了。李老太望了李老二一眼，见他慢慢点头，也就没拦着。好吧，那佳义就跟着你四叔出去历练一下也好，只是要记得一定要听四叔和刘彪头的话，不可胡闹。李佳义高兴的一蹦三尺高，一叠声应了下来。这般，叔侄两个跟着刘彪头去走镖一事。就算是定了下来，不过李老太还特意叮嘱大家一番，暂时不要让吴翠花知道，不然还指不定要闹出什么乱子来。于是众人背着吴翠花，准备行囊和干粮、用物。待到出发的那日早晨，大伙儿依依不舍地将李老四和嘉义送到村口。吴翠花看的还有些懵，嘉义跟着干什么？老四又不是找不到城门，难道还要嘉义送去镖局啊？矫情什么？说着话，吴翠花还要上前去拉扯儿子，却不被李老二扯了回来。嘉义是跟着老四一起去走镖，你别瞎掺和。什么？他也去。吴翠花瞪了眼睛，急得尖声大喊：“哎呀，真是丧天良啊！我儿子这么小就要撵出去赚钱了，这不是让他去送死吗？不行，绝对不行！闭嘴！”李老二涨红着脸，死死捂住吴翠花的嘴。李家众人都没了好脸色，特别是陶红英。李老四这才刚动身，就被吴翠花这破嘴说的这么晦气：“呸呸呸！再乱说话，就把你嘴给缝了，还不滚回去，留着添堵啊！”李老太黑着脸喝骂，气得抱了佳音掉头就走。李老四扯了佳意，也是跑得飞快。眨眼没了影子，最后只剩吴翠花坐在村口撒泼，可惜没人搭理她。一会儿又是三四日，李佳音的百日到了。如今刚入冬，寒风却格外凛冽，吹得人脸上生疼，就连最喜热闹的佳音也窝在炕上，不嚷着要出门了。但远在县城读书的李家人却顶风冒雪回家来了，卷了满身的寒气。他直接进了东屋，端端正正给奶奶行了礼，然后远远站着，一脸笑意的张望妹妹。佳音正努力练习翻身，憋得小脸通红，结果刚刚成功，身前就多了一个可爱的布娃娃。佳音伸出小手抓过来。咧嘴笑得露出粉粉的牙床，抓着娃娃冲着哥
，你心里有妹妹就好，什么值钱不值钱的，你妹妹喜欢就最值钱。”李老太笑着捏了捏孙女肉嘟嘟的小脸，抱起她塞到孙子怀里，抱抱你妹妹，沾沾咱们小福妞的好福气。家人怕自己身上的凉气冲到妹妹，只得将她举了起来。佳音太喜欢举高高了，笑声咯咯，欢快极了。结果一低头，他就眼尖的发现大哥的脚被冻得发紫，好似还生了冻疮，顿时心疼的不行。真造孽啊！这世界没什么棉鞋袜子雪地靴，大哥的棉鞋是新做的，却没有袜子，整日坐在学堂里，依靠炭盆取暖，怎么能不冷？还是赶紧琢磨一下，找点什么保暖措施。这边李老太拉着孙子问学院的衣食住行，那边佳音就在空间里翻开了，最后还真被他找到两个胶皮热水袋。可这玩意儿是现代的产物，贸然拿出来有风险啊！于是。一大家子吃过晚饭，各自都回了屋子。佳音闹着留在奶奶这里，这才小心翼翼地把热水袋从空间里拿出来，放在枕头边。果然，老太太被突然多出的热水袋吓懵了，好半晌没说话。李佳音心急，指着热水袋一阵哎呀的叫唤。李老太这才回了神，摸着狂跳的心口，小声问孙女：“福妞啊，这是你给家里的？”第三十八章，李家的搅屎棍子啊！佳音这一次阴得分外清楚。老太太这才拿起了热水袋，她也聪明，摆弄几下就明白是装水的了。再想起大孙子冻伤的脚趾头。就赶紧下了地，不一会儿，他就抱了一个热乎乎的水袋回来了。奶奶的乖孙女啊，这可真是个宝贝，你哥以后不用挨冻了。佳音欢喜的手舞足蹈，好的开始就是成功的一半。有了这次热水袋做试探，以后再从空间往外拿东西，起码奶奶就不会太惊讶了。慢慢的，也许还会是个帮他打掩护的好帮手了。李老太可不知道，孙女考虑这么长久，找了针线筐就给热水袋缝布套。这可是孙女找来的宝贝，不能让任何人看见，别给大孙子惹麻烦，也别给家里惹祸，毕竟外边眼红的坏人可多着呢。第二天一早。全家人就早早起来忙碌了。普通人家的孩子百日，一般都不会大肆操办。但佳音可是全家的宝，怎么都该热闹一下。张罗一桌丰盛的酒菜是必须的，甚至大伙儿还都准备了礼物。赵玉茹最拿手的就是针线活儿，她送给佳音的是一顶兔毛小帽子，帽子前边嵌着两颗圆乎乎的眼珠子，后边缝着一点点的兔子尾巴，瞧着分外生动。佳音很是喜欢，咿呀啊的嚷着就抓了帽子往头上戴，动作笨拙又可爱，逗得大伙儿都哈哈大笑。佳安、佳喜也赶紧把自己精心准备的礼物拿了出来。那是他们用草编的小马和小老虎，惟妙惟肖，难为他们认真学了，编出这么惊喜的小玩意儿来。李老三的礼物大了些，是他亲手用木头雕砌的木马，说是等佳音大些了，就可以自己骑着玩。李老二给了两根红绳，穿了两粒银珠子，一个克了，百无禁忌；一个克了，吉祥如意，最适合百日的孩子戴在手腕上讨个好彩头。陶红英抱了佳音，笑着同众人道谢。只不过这一圈礼物收下来，却独独少了无翠花。家人正觉得奇怪，四下张望起来，才发现。他娘居然躲在一旁同家安家喜抢吃的，娘，你这是干什么？家人骚得满脸通红，上前去拉扯，却不料反而被吴翠花甩开了手，还飞了他的白眼。老娘真是白养你了，你倒好，兜里有几个钱儿，就惦记着隔房的，也没见你给老娘我买块点心孝敬。家人被这话噎得气闷，想到心急赚钱供他读书的爹，甚至是已经南下走镖的弟弟嘉义，全家只有老娘最让人不省心，根本说不通道理。热闹了一日，全家舒心的各自歇下，再爬起来就要送家人返回书院了。李老太特意避开吴翠花，悄悄喊了大孙子进屋。家人不敢怠慢，猜着奶奶怕是有事吩咐，就问道：“奶，可是有事？”佳音正躺在床上练习翻身，许是有些起劲，一个接一个的就忘了离抗炎太近，差点摔了下去。家人赶紧冲上前，一把将妹妹抱起，笑得无奈：“淘气的小丫头！”李老太也惊了一跳，赶紧把孙女接了过去，见她手脚踢蹬的欢快，不像害怕模样，才算放了心。她顺手从被窝里掏出热水袋，就往家人怀里塞：“你试试，这东西可热了。”带去书院，一个放怀里暖着，一个放脚下，就不怕再长冻疮了。家里怀里暖烘烘的，惊喜的笑着问道：“奶，这是什么东西？哪里来的？真暖和呀！”李老太警惕的往窗外瞟了一眼，悄悄朝佳音努了努嘴，小声嘱咐道：“这是你妹妹求了神仙才赏赐下来的宝物，千万不能让外人瞧见，自己偷偷的用，懂吗？特别是你娘，她那嘴巴守不住秘密，容易惹祸。”家人赶紧郑重的点头：“奶，你放心，我知道了，你心里有数就行，奶奶信得过你。”李老太拍拍孙子的肩膀。还是有些舍不得他吃苦，家里就算穷了一些，但总能吃饱穿暖。书院那边说到底还是不方便。家人猜到奶奶的心思，挑着学院里一些好事说了，比如先生夸赞，同窗有趣，哄得老太太重新带了笑脸，这才罢休。佳音跟着听了的新鲜，顺手把空间里煮好的鸡蛋又拿了七八个出来。李老太一回身，差点把鸡蛋压扁，待得看清楚，就狠狠亲了孙女一口。奶奶的福妞啊，你怎么这么招人疼呢？你哥哥长大当官，给你撑腰，给你买好吃的。说着话，他就把鸡蛋都塞给了家人。家人还以为奶奶早起偷偷煮的，推辞不过就收了。吃过早饭，拜别了家人，李家人背着行囊独自踏上了回书院的路。只是没想到，他才刚出了村
。李家人下意识就想起奶奶给的水袋，于是侧过身问道：“娘要拿什么？还能有什么？别以为我不知道，刚才老太太偷偷拉着你进屋，肯定是给了你不少银钱吧？赶紧拿来，我给你舅舅送去。”吴翠花见儿子一副装傻的样子，也恼了，上前就要拉扯儿子的包袱。你说你怎么就这么没良心呢？你舅舅在外边没吃没喝，过着那猪狗不如的苦日子，你倒好，明明有银子，却不想着帮衬一把，还要藏起来。他嘴里也不闲着，骂个不停。你们李家也是铁石心肠，那么大的院子也有空房间，就没一个愿意收留你舅舅的一群丧天良的玩意儿。娘，你别胡闹了！李家人用力挣开老娘，拉扯，想着热水袋不能被老娘看见，语气越发不好。吴翠花差点绊倒，更是怒火中烧。一向乖顺的儿子竟然敢呵斥他，真是翻天了！哎呦！读了两天破书，就敢在老娘面前耍横了，是吧？你就是做了秀才老爷，那也是我生的。赶紧把银子拿出来，等你舅舅以后发了财，我让他还给你。家人气得太阳穴突突直跳，压着火气劝道：“娘，舅舅他好手好脚的，但凡勤快些，养活自己还是足够。咱家也不富裕，没有余力帮他。再说，奶奶根本没给我银子，我只有几十文零用，不能给你。”第三十九章落水惊魂。眼见村里有人听到动静，探头往这边张望。老娘却还在胡搅蛮缠，家人也懒得再多费唇舌，抬腿就跑。哎，你个兔崽子，你别跑，快把银子给我留下！你舅舅等着银子救命呢。吴翠花追了上去，可惜家人跑得太快，不一会儿就没了影子。吴翠花被气得倒眼，拍着大腿哭骂：“丧良心的白眼狼，都不知道心疼心疼自个儿老娘，日后老了还指望个屁啊！”然而，不管他如何骂，家人也听不见，他也只能悻悻回了家。李家院子里，众人不知道吴翠花又闹了幺蛾子，这会儿正在待客。原来是有人又要请陶红英上灶主厨，这人也是隔壁村子的。那日吃了孔家酒席，很是喜欢。正巧后日家里也娶儿媳妇，就琢磨着办得体面些，不用村妇们糊弄，请个正经手艺师傅，这才寻到李家。李家人自然高兴的不成，就是陶红英都抱了闺女，亲了又亲，把刚睡醒的佳音都亲的梦了。不明白做个梦的功夫，家里又出了什么喜事？其实家里老少也不是看中银子，只是李老四和佳义前脚刚被刘镖头带去南边走镖，工钱很高，这后脚就又有人找上门来请陶红英掌勺了。眼见着家里的日子就越过越红火了，众人心里真是无比的舒坦。可李老太却没有立刻答应，只说家里有事要考虑一下，今晚再给消息。那人倒也没恼，客客气气告辞了。李老太立刻抱了佳音出门溜达。张二嫂和吴三婶子这两人消息最灵通，不过几句话就把这娶亲的东家底细问个明白。待得听说是本分人家，家里也没什么不规矩的儿孙，老太太才让李老三去送信儿，定了活计。得知原委，陶红英感激的眼眶都红了。相比银子。婆婆更看重他的安全，这是不想他受委屈呢。李老太敲了敲烟锅，一边逗弄着佳音，一边嗔怪儿媳：“别做那个怪样子，我是你婆婆，当然要多个心眼护着你一些。我可不想我孙女的娘受委屈。快准备一下，明日去上宫。”陶红英欢快应了。原本以为佳音又要闹着跟去，结果佳音这次很乖，没有任何想去的意思，倒是出乎意料。其实佳音也想跟去看热闹，整日闷在家里太无趣了。但天气越来越冷，她不想冒着染风寒的风险给家里添麻烦。自己这小身板也遭罪。陶红英利落的收拾了东西，就带着李老三夫妻合家欢一道去上工了。赶着傍晚回来的时候，又带了肉菜和二两工钱回来。红英照旧把工钱给了老太太，荤菜回锅，一家子吃的嘴角流油，乐了很。就连吴翠花那饿了好几顿一样的难看吃相，老太太也只白了他一眼，没再计较。都在一个村住着，李家进进出出，村人们自然看在眼里，也越发羡慕起来。李家之所以能在村里这么快就站稳脚跟，靠的不仅仅是他们待人和善之进退。更是因为一家人齐心团结、勤劳踏实。不过李老太听了这话，可是不同意。在他心里，家中日子如此红火，可全都是托了孙女的福。大伙儿每次都笑着附和，心里却是不信的。但逗弄一下已经长成糯米团子的佳音，还是分外高兴。佳音过了百日，也学会了翻身，如今正努力向爬行动物进化。他似乎一下长大了不少，越发可爱，肉嘟嘟的小脸，水汪汪的大眼睛，长睫毛，还有那嫩白如藕的小手，童年画上的福娃娃似的。谁瞧见了都喜欢。趁着天气晴朗，老太太打算晒晒被褥，正好佳音午睡，就把她围在了被子里。佳安和佳琪想要同妹妹玩耍，又怕把妹妹吵醒被奶奶骂，就跑了出去，同村里孩子去了河边。清水村之所以得名，就是因为村外这条大河，河道很宽，河畔长了很多芦苇，偶尔有野鸭子被惊飞，运气好就能找到野鸭蛋。村里小子们闲着无事，都喜欢跑来碰碰运气。这个时节的芦苇枯黄，有些还直挺挺地立着。有些却像是已经沉浮于冬日的寒风，匍匐在河岸边。淘气小子们在河边分了地盘，就散了开去。佳喜和佳安冲着眼前的芦苇荡往里钻，结果当真有个野鸭子嘎嘎叫了起来。两个小子欢喜坏了，越发着急往里跑。但不知是谁先前跑到这里捞鱼，挖了一个大冰窟窿，野鸭子没抓到，两个小子却前后脚跌进了河里。河水刺骨，浸透袄裤更是沉重。两人高声叫了起来，其余小子听见都慌了，有人往外扯小伙伴，有人疯狂往李家跑。李家在村里。
离得最远，还是村口的人家最先听到求救。当李家老少峰跑到水边的时候，家安和家喜已经被拎了出来。幸好河边水位低，他们没有被淹死，却冻得嘴唇都紫了。李老太抬手给了孙子一人一烟袋锅，恨铁不成钢，淘气不要命的东西。来，家安想说话，牙齿却一直在打架。李老二和李老三赶紧脱了棉袄，一人背着一个，飞快往家跑。大盆里装了热水，两个小子被扒光了塞进去，大碗的姜汤不要钱一样往肚子里灌。全家人都是吓坏了，想骂舍不得，不骂又生气。佳音打着哈欠醒来的时候，见家里气氛不对，还吓了一跳，以为在外的老爹和二哥出了事。待得好不容易从众人的话头里听出原因，他也忍不住翻白眼。这两个最小的哥哥真是太淘气了，大冬日掉河里可真是够遭罪的。果然，热水澡和姜汤都没什么大用。不过半个时辰，家安家喜就开始发热，脸蛋烧得通红。李老太忍着交心，当时就吩咐去村长家借车，进城去看大夫，不能耽搁，小心烧得厉害。家里多两个傻子。家喜和家安真知道害怕了，吓得呜呜哭，最后被包成粽子扔到了驴车上。幸好县城离得近，一个时辰后就回来了。四副药吃两日，就是一两银子，简直贵得离谱，但也真是好用。喝完药汤，两个小子就退热了。天黑时候，一人吃了一大碗打卤面，夜里睡得打呼噜，第二日就活蹦乱跳了。包括佳音在内，李家众人高高悬起的心，这才算放了下来。第四十章，龌龊心思被戳破。李老太后怕不已，烟官敲着炕沿梆梆响，开始训孙子。看你们这一个个也的没个样子，小命差点都搭上了。成日里就知道玩闹，半点正事没有。佳喜和佳安死里逃生，此时也是心有余悸，耷拉着脑袋不敢吭声。佳音含着手指头看热闹，黑黝黝的大眼里都是幸灾乐祸。旁人想求情，但想想之前凶险，又都闭了嘴。只有处在门边的吴翠花瘪嘴嘟哝：“不就是落了水吗？有什么好大惊小怪的？又没死，我儿子可还在外头卖命赚钱呢！”闭嘴！你是不是忘了我说过什么？李老二虎着脸低喝，吓得吴翠花缩了缩脖子，到底不敢再说话。李老太黑着脸斜了他一眼，目光转向了李老二：“老二，以后就由你来叫家喜和家安读书写字，也不用他们多出钱，只要聚在家里有点正事，好过见天在外边疯跑。”说罢，他又看向家喜、家安，以后。没我的允许，你们都不许出门，知道吗？佳喜和佳安被吓得不轻，哪敢不答应？于是只让他们又养了一晚。第二日一早，李老二就翻出一本懵书，当真教了起来。朗朗书生在李家院子里回荡，恰巧去隔壁走动的村长听见，就忍不住过来探看。哟，雨生，你这是在忙什么？村长，您怎么过来了？快屋里坐。李老二见是村长在门外，赶紧招呼他进屋。李老太也闻声也抱了佳音从里屋出来，喊了红英倒茶水。我听见你们院子里有读书声，还以为来了先生呢。没成想，竟是你们自己的家学。村长呵呵笑着接过红英递来的茶水，心里就是一动，继续夸赞。雨生教的有模有样的，就是学生有些少。老话说，一个羊是赶，两个羊也是放。不如把村里那些皮孩子都聚起来，跟着你们家孩子一起读书，怎么样？啊，这恐怕不太好吧？李老二有些迟疑，他毕竟也没正经上过学堂，只是同大哥学过两三年，如今教教自家孩子便也罢了，若是再带上其他孩子，总觉得怕耽搁了人家孩子。村长赶紧劝道：“哎呀，没什么不好的。”都是自己村子孩子，学个写算，不至于做睁眼瞎就成，也不用他们考功名。他激动地拍着桌子，恨不得立刻把事情定了下来。这样，我一会儿去问问谁家愿意送孩子来，就出一点粮食算数休。虽然一村人都出得清，但也不好让雨生白白挨累啊。李老二为难地看向自个儿老娘，村长都这么说了，他也不知该作何回答。然而，出乎意料的是，李老太却干脆的一口答应下来。承蒙村长瞧得上我家老二，既然如此，我就带他应下来。好，真是太好了。我这就去跟村里人说。村长向来雷厉风行，当即就兴冲冲的出门，挨家挨户去说了。李老二却有些恍恍惚惚的，这一眨眼他就成先生了。家里人听说都是高兴，偏偏又是吴翠花，在这个时候不满的嚷嚷起来：“娘，您这应得也太快了，一点粮食够干嘛？怎么也要收银子？老四只是跟着刘镖头走一趟，都能分十两银子呢。老二可是教书，怎么也要比老四赚的更多啊。说到这里，他突然想到嘉义，又添了一句：“对了，娘，老四的工钱可有嘉义份？”不等他说完。李老二已经听不下去了，胡说八道什么？成天就知道算计兄弟。你眼里除了吃和银子，还有什么？李老二原本大好的心情被吴翠花给败坏的干净。突然想起这几日好似吴二狗在村里走动过，他眸光冷冷的看着吴翠花，是不是二狗子又回来找你要银子了？你又琢磨着把家里的银子拿去贴补他？吴翠花竟被他一句戳破了心思，吓得一颤，赶忙心虚的说道：“不是，不是，我没有。”李老二冷着脸看他，哼，最好没有。若让我发现你偷拿银子给他，小心我打断他的狗腿。再把你休了，赶出家门！吴翠花被吓得不轻，脸色发白，老老实实缩回了屋子。李家小子落水的事，村里家家也都知道了，正在家里拎着耳朵数落自家的儿孙。村长就来说送孩子去李家读书的事了，这当然是好事了。有人看管孩子，还能学几个字，起码比在外边疯跑强啊！于是，一番统计下来，竟也有八九个。按照先前说定的
，美嘉拿了五斤高粱送去李家做束修，家家户户对着李老二又是好一番感激和夸赞。李家也没嫌少，欢欢喜喜的收了高粱，就收拾了空厢房做课堂。开课那日，村里人都来看热闹，个个抻着脖子蹲在院子里，北风吹着都不嫌冷。原本整日上树掏鸟蛋、下河捞小鱼的小淘气们，这会儿个个都挺直了腰板，坐在椅子上，背着小手摇头晃脑的跟着李老二读书，还真是有模有样。朗朗书声在李家院子里回荡，伴着树梢上叽叽乱叫的麻雀声，冬日的阳光好似都暖了几分。这画面出奇的温馨有爱，大伙儿都欣慰的笑着，小声感叹：真是多亏了李家，清水村才变得越发有了生气。这日子啊，是越过越有盼头了。李老二一开始还有些拘束，被这么多双眼睛盯着，身上像是被虫子爬过一般。怎么都不自在。可当他学着当初大哥教他的样子，也这么教这些孩子时，奇迹一般就平和下来，不再觉得紧张。一日、两日、三日，淘气小子们渐渐习惯了每日到李家报道。李老二也越来越有先生样子了。他发现这些孩子中还真有两个天分好的，无论写字还是算术，一点就通，一学就会，心里更添了几分自豪和得意。当然，这也有他的功劳。他舍了木棍，直接用铜钱做算术工具。孩子们异常兴奋，好似数错了，钱就丢了一半，怎么可能学不好？傍晚时候。各家的富人们总是愿意结伴来接孩子回家，顺道在李家坐一会儿，闲话几句，全当姐妹了。李老二这个先生当然是他们的第一夸赞对象。李先生真是辛苦了，我们家这个榆木脑袋居然也会写自己名字了。第四十一章，室友凑巧。是啊，是啊，我儿子昨日还写了我的名字，教我认呢。我写不好，居然背着手说我笨。这么下去，过年时候我再去卖鸡蛋就有帮手了，可不怕被骗了。李老二被夸赞的脸红，干咳两声，虚应两句就赶紧躲屋里了，惹得众人又是笑。倒是吴翠花在灶间把陶盆敲得叮当响，在他眼里，送孩子读书居然不给银子和猪肉做束修，就是占李家便宜。外边的富人们听见也不在意，村子不大，人也少，谁家什么样都清清楚楚。这李家什么都好，只有这个二儿媳是个搅屎棍子，滚刀肉。日子不紧不慢的过着，很快又有人登门请陶红英去上灶。这次的雇主是县城里的一个小富人家，要给家里的老娘过六十六大寿，宴请亲朋热闹一下。在这个平均寿命不超过五十岁的时代，谁家老人要是能活到这个年岁？可就是大喜了。李老太照例是打听了一番之后才应了下来。于是陶红英安置好佳音，收拾了东西，就叫上李老三一家子赶紧去了县城。又是一晚，加上大半日的功夫，寿宴圆满完成。主家很满意，给了工钱，还有一包点心、一只烧鸡、一包油炸糕，这都是能放得住的。陶红英就惦记书院的家人。老太太这阵子在家常念叨，不知道家人在书院什么样，吃的好不好。这些东西若是送去，家人简单热热就能吃了，起码改善一下伙食。果然，他一提出来。赵玉茹他们都是高兴点头，对我们也是这么想的。正好这次在县城上工，去书院方便。家人读书辛苦，平日又俭省习惯了，想必吃的一定不好。太好了，咱们去看大哥。家欢更是兴奋的拍手。虽说前些日子家人回了家，可兄弟俩还没来得及多清净，大哥就回书院了。他还觉得遗憾呢，一拍即合，四人就兴冲冲的掉头往书院的方向赶路。谁知他们才刚绕过街角，就听巷子里就传来了一阵争吵声：“舅舅，我真没有银子，书院里吃用都是每月交一次。”我手里只有几文钱零用，根本不够五两。哼，你不笑就说不笑的，扯什么慌啊？谁不知道你们家里有银子？你奶奶对你又好，怎么可能不给你银子？陶红英听着声音熟悉，赶紧加紧了脚步。果然，不远处的书院后门口，吴二狗正扯了家人的衣领在吵闹，旁边还站了一个幸灾乐祸的刘来福。不必陶红英说话，李老三和家欢就跑了过去，一把扯开吴二狗，骂道：“吴二狗，你是不是疯了？干什么拉扯我们家孩子？”吴二狗欺负外甥还不怕什么？但李家人突然冒出来。他就有些心虚了，他退后两步，扯着嗓子装腔作势：“谁欺负他了？我是他舅舅，我来书院看看他不行吗？”家人见到家里人赶到，眼圈都红了。想起身后门里不知道多少同窗在看热闹，更是委屈。他也顾不得替舅舅留脸面，就道：“三叔，舅舅找我要五两银子，我没有，他就要打人。”李老三抬起拳头，就奔着吴二狗捶了过去：“你算个什么东西，跑来找我们家孩子要银子？该你的还是欠你的？别说我们家没有，就是有，喂狗也不给你。”吴二狗瘦得像个猴子，哪是李老三的对手，支应两下就挨了揍。陶红英和赵玉茹假装劝架，手下也没少掐吴二狗。吴二狗疼得乱蹦，找个机会撒腿就跑了。而刘来福早就没了影子，李老三狠狠唾了一口，冲着吴二狗狠狠骂着：“再敢来书院闹事，老子打折你的腿！”也不知道吴二狗听没听见，但李家众人却是觉得解恨极了。陶红英拍拍家人的后背，当自己儿子一样哄着：“家人啊，你舅舅就是这样没正形，别担心，他自然有家里解决，你只管读书，别放心里。”李老三平日少言寡语，见谁都是憨厚笑脸，这会儿难得话多一次。是啊，家人有三叔呢，保管他来一次，打他一次，就是三叔打不过，等你四叔回来，一只手就收拾他了。众人都是笑起来。家欢赶紧把带来的吃食塞给家人，大哥，这里有点心，有炸糕和烧鸡，你热一热和同窗分吃吧，都是雇主送的。
，四神手艺好，我们又赚了二两银子，家里供你读书很容易，你别担心。”家人极力忍着鼻酸，才没掉眼泪。他想推辞，但想想还是收了。今日闹得难看，确实需要这些，但下次就不用给我送了，拿回家给奶奶和弟弟们吃。好孩子，别惦记这些，回去读书吧。我们赶紧出城回家，路上给家恩家喜，买包芝麻糖就行了。李老三把家人往门里推，眼见他走了，众人才匆匆出城。回到清水村的时候，天色已经要黑了。果然，李老太用一件厚袄裹了佳音，正在院门口张望。眼见众人回来，一老一小都是露了笑脸。陶红英想接过闺女，又怕身上冷，只能拥着婆婆往里走。家恩家喜听到动静。也扔了弹弓，从屋里跑出来，结果看到众人空手，就有些失望。这次的主家真是小气，都没给带好吃的。陶红英把芝麻糖塞过去，瞧着跟在后边同样探头探脑的吴翠花，她心里有气，就故意说道：“本来拿了烧鸡和点心，有炸糕，半路上碰到点事，都是送出去了。果然不等家安家喜，可惜，吴翠花就撇嘴说开了。红英啊，不是我当嫂子的说你，咱们家里可不富裕，你虽然赚钱了，但也不能这么大手大脚啊。那么多好东西，说送就送人了。”你不心疼旁人，还不能心疼一下咱娘吗？她可没日没夜的帮你带福妮儿呢。李老太皱眉，不高兴。吴翠花拿她当借口，刚要说话，陶红英就偷偷扯了她的袖子。二嫂，原本我不想说，但既然你这么不高兴，我就告诉你为啥把东西送出去了。陶红英冷哼，还不是你那个好兄弟吴二狗，也不知道哪个缺心眼告诉他，说咱们家里有钱，说咱娘给家人拿了不少银子，所以他跑书院找家人要银子去了。一开口就是五两。第四十二章，李老太的终极大招，什么五两银子？李老太当时就恼了，佳音被奶奶突然收紧的手臂勒得不舒服，但也顾不上了，同样气得挥舞小拳头。是啊，娘，陶红英已经暖了过来，就把闺女接过去，又道：“吴二狗扯了家人的衣领子，骂的那个难听啊！整个书院的学生都出来看家人笑话。幸好我们去了，否则家人还不知道怎么办呢。”吴翠花听得心虚，眼珠子滴溜溜转，脚底下一边往后退，一边尴尬笑着应道：“是吗？还有这事儿？二狗也太不懂事了，以后见到我一定说他几句。可惜他想这么糊弄过去，却不成。”李老二已经听得清清楚楚，上前就是一巴掌的，打得吴翠花差点摔倒。吴翠花，我跟你说过多少次，你偷懒贪吃，我都能忍，但你不孝顺不成，担的孩子前程不成。前几天你在村口找家人讨银子，你当我不知道吗？我给你留着脸，你居然又让吴二狗跑去书院闹腾，我今日就打死你得了，家里也得个清净。李老二是真气疯了，奔着灶间就拎了一把菜刀出来，眼睛血红，就要砍向吴翠花。吴翠花吓得腿软，跑不动就满地爬，哭嚎求饶。一时间，李家院子鸡飞狗跳，闹得不成。村里人有听见的动静，就跑来劝架。隔壁几个老头更是一个没落下。佳音努力扒着老娘的胳膊，想看个清楚。可惜陶红英还以为他不舒坦，把他竖着抱在肩头，让佳音看了个寂寞的院墙。李老太虽然也生气，却不能让儿子当真杀人蹲大牢，于是喊着李老三帮忙拦住李老二，又让赵玉茹去请村长。很快，李老二的菜刀被抢走，痛苦蹲在门口。他虽然识字，却没出去读过书。如今儿子去书院，就是实现他的梦想。他是真盼着儿子光宗耀祖，但无奈他娶了这么个愚蠢的媳妇啊。村长路上听了的大概，倒是高兴李家找他过来，这是拿他不当外人，尽着信任着呢。果然，李老太请他和隔壁几个老爷子上座，说了家里这点破事儿，然后又道：“家门不幸，让村里大伙儿也都跟着不得安宁。我今日请几位老哥哥和村长过来，就是想做个见证。”他扫了一眼孙，轻轻叹气。老话说：“妻贤夫祸少，老二眼瞎活该受罪。”但我不能让这败家的祸头子害了孙子，所以今日我让老二写封休书。但是暂时不给老二媳妇，以后全村人都帮我们家看着。老二媳妇，但凡有什么不好的地方，就是把他撵出家门的时候，外人有不知道内情的，说我们李家心狠的，自然也有村里人替我们家里说句公道话。村长和几个老头都是叹气，李家上下，姥姥小小都是好人，就这个李老二媳妇总闹幺蛾子。如今这修书就像绳索，缠他脖子上，时不时勒一下，也能警告一番。若是再不好用，撵了也是他自作自受。成，全村人都是眼睛明亮的，以后真是有那一日。保管没人说你们李家不仁义，李家如今也算开了半个私塾，文房四宝自然是有的。李老二有些气急，哆嗦着手就开始写修书。吴翠花根本就吓得傻眼了，原本以为挨顿打就算了，哪里想到居然会写修书。她几乎是爬过去抱了李老太的大腿，哭得鼻涕眼泪都糊脸上了。娘，您饶了我一次，不要写修书啊！我知道错了，我真知道错了。呜、哦，我就是什么都不好，也给老李家生了两个孙子。李老太是真的寒心了，推开他，冷冷说道：“若不是看在……”你给我们老李家生了两个好孙子，你早就被撵出去了。奸懒馋滑，碎嘴刻薄，不孝忤逆，不慈不爱。我们李家要你做什么？放着脏眼睛吗？正好李老二写完修书递了过来，李老太拿到手里，又道：“从今日起，吴翠花，你就只是半个李家人了。该你的活计一点不能少，闭紧你的嘴巴，管好你的手，否则你随时都会被撵出李家。到时候你自作自受，别说我不念情分。”说着话，他就把修书收了起来。吴翠花堆坐在地上，彻底慌了。可惜他还要求情
，李老太却又喊了李老二。虽然免了吴翠花死罪，但他闯了这么大的祸，活罪难逃。家里旁人不好动手，还是你来吧。二十板子一下都不能少。李老二也是恨极，当然不会手下留情。他上前踹一翻吴翠花，扯了长条凳就把他捆了上去。吴翠花吓疯了。李老二平日自诩读书人，很少打他，今日突然这般，他是真害怕了。呜、哦，饶命！我再也不敢了。可惜李老二手里的板子已经落了下来，只一下。他就惨叫的杀猪一样，说是板子，其实就是李家平日用的扁担，又宽又沉，板板到肉，只十几板子。吴翠花的屁股就渗出了血色，嚎哭的好像要死一般。最后还是陶红英和赵玉茹把他拖回房间，胡乱洗洗，撒了一点家里常备的伤药。闹了这么一场，李家人也无心吃饭，胡乱对付一口，就各自歇下了。李老太坐在炕头，手里摸着烟袋锅，悄悄掉眼泪。其实他原本是不抽旱烟的，这是老头过世之后留下的，也是支持他的念想。老头子啊。都是我没用，这个家没管好啊！佳音可舍不得老太太这么伤心，为了旁人还成，为了吴翠花那个狼心狗肺的，根本不值当啊！他攒了半天力气，想要翻身奔着奶奶爬过去，做个暖心小棉袄，可惜力气不听使唤，用错了地方，于是扑哧一声，李老太正伤心，听到动静一扭头，就见孙女趴在那里，抬着脖子，脸上要哭不哭的模样。他还有什么不明白的？憋着笑，赶紧帮忙收拾，换尿戒子，洗屁屁，好不容易祖孙俩都重新干干净净躺在被窝里，佳音害羞的。把小脸藏在奶奶怀里，不敢抬起来。李老太笑得厉害，小心拍着孙女。好了，俺家小福妞怎么还害羞了？奶奶知道，小福妞是个干净孩子，长大了，奶奶给你做漂亮裙子，好不好？福妞努力探出头，咧嘴露出粉嫩的两排小牙龈，然后从空间里扔出一个红彤彤的大苹果。李老太被枕头突然多出的苹果吓了一跳，但有了之前的热水袋打底儿，这次倒是好了很多。她想了想，扯了帕子把苹果擦干净，然后咬了一块。递到孙女手边，果然，佳音立刻两手抱着往嘴里送。她没牙咬不动，但不耽搁咂磨滋味啊！佳音幸福的晕乎乎，时隔四个月啊，她终于又尝到苹果的味道了。呜呜，简直太好吃了！李老太被孙女的小模样逗得又笑起来，然后飞速把剩下的都吃了，没了心满意足的搂了孙女。奶奶的福妮儿哎，你才这么大，奶奶就跟你沾光享福了。佳音居然用牙龈磨掉了一小点苹果，高兴的手舞足蹈。白日里的悲伤愤怒，好似都随着这个甜苹果被祖孙俩吞进了肚子。于是梦里也就只剩了幸福欢乐，而吴翠花被狠狠打了一顿之后，老实很多，后边的伤也只养了五六日，就瘸着腿开始干活了。见到老太太像老鼠见了猫，她每日帮着赵玉茹和陶红英做饭洗衣，不敢再偷懒半分。李家少了她搅和，自然也是千好万好。天气越来越冷，一夜大雪过后，家家户户的房子几乎都被埋了小半截儿。第四十三章：风雪赶路人，铲雪推雪，这可是大活计。幸好李家人多，不但自己家里很快拾掇完了。还能腾出手去帮隔壁的老爷子们。家安家喜动的小手通红，从隔壁跑回来，一进屋就高声嚷着：“奶，三叔说让家里煮点姜汤，隔壁的赵爷爷他们都冻病了，发热咳嗽呢。你们快离福妞远点别让福妞过了病气。”李老太伸手隔开两个淘气孙子，不让他们靠近佳音，然后又喊了儿媳们去烧姜汤，甚至狠狠心把家里的红糖放了两勺。陶红英和赵玉茹都是热心肠，做好就端去了隔壁。几个老爷子围着被坐在炕上，脸色都不好。昨天忘了往屋里搬柴火。入夜火就灭了，原本想今早起来再烧炉子也行，哪里想到大雪就下来了，门窗被封上，出也出不去，只能干冻着。幸好李老三带了小子们过来，否则他们怕事就一起归天了。这个时候，他们抱着热辣的红糖姜水，大口喝着。屋里屋外都是李家人，赵玉茹和陶红英烧炕熬粥，李老三带着小子们就是上房顶铲雪，清理院子，他们才觉得活了过来，这眼圈也就红了。老魁死的憋屈，但也做了件好事，留了个大院子，让这么好的人家落了脚，咱们都跟着沾光了。村长匆匆赶来的时候，李家人已经忙得差不多了。他心里感动，但对着老兄弟们却是忍不住得意。怎么样，我给你们找的地方好吧？挨着李家这些小子，肯定会照顾你们几分。对对，就你聪明，就你心眼多。老头们心里高兴，热热闹闹打嘴仗，风寒都好了很多。正好赵玉茹和陶红英熬了粥端来，大伙儿又稀里呼噜喝粥，那个香甜模样，看得村长眼馋，也跟着吃了一碗。老三媳妇，老四媳妇，真是让你们挨累了。家里忙完，还要过来照顾这几个老家伙。大叔，别客气，左邻右舍的住着，搭把手是应该的。陶红英摆手笑道：“先前总要出去上灶，顾不上过来帮忙。以后清闲下来了，我们肯定常来走动。”好，好，村里人要是都像你们一家，我也不用操心了。村长大叔很欣慰，很是夸赞了几句，惹得陶红英和赵玉茹都是听得脸红，扯个借口赶紧回家了。大学好似约好了一样，每次在村人拾掇完积雪之后，就又回来一场，以至于村里人这个月忙得厉害，嘴里还不闲着的骂老天爷：“瑞雪兆丰年，下雪自然是好事，但下得多。”就不见得了。老人们聚在一起，开始担忧明年种地是不是会风调雨顺。小孩子们却是最无忧无虑的，每日上午在李家学上一个时辰，然后就是他们的撒花时间了。
，冰爬犁也可以拿出来了。几乎路过就能听见淘气小子们的大呼小叫。嘉喜和嘉安因为先前落水下了一阵子，对大河有了几分畏惧，但到底经不住小伙伴的撺掇，没几日也把害怕扔到脑后了。嘉音在家里羡慕的不成，可惜他除了啃脚丫子，就只能努力学爬行。唯一一点小乐趣，就是晚上和奶奶一起偷吃了。李老太不知道在哪里找了个小银勺子，刮了苹果泥喂给嘉音正合适，可惜他也怕嘉音的肠胃受不了，每次只肯喂三四勺。其余还是要佳音自己抱着苹果咂摸滋味。这悲催的婴孩期什么时候能过去啊？佳音抱着脚丫子一边啃一边继续犯愁。陶红英从外边进来，见闺女这般，就笑得不成，同婆婆说道：“娘，你看咱家福妞儿，真像小大人一样，居然还会叹气。”李老太正那鞋底用针在头皮上划了划，得意应道：“俺家福妞可聪明着呢，说不定正想什么大事呢。”陶红英解开衣襟给闺女喂奶，佳音已经习惯了，早没了什么羞耻抵触，大口咕嘟嘟喝的欢快。陶红英如今有了上灶的差事，能给家里赚钱，吃的也不差。最主要是佳音省心，知道疼娘。晚上睡前吃饱，一宿都不会找她，也能睡个安稳觉。所以她的奶水倒是比先前还好了。眼见闺女好像又胖了一圈，个头也长了，陶红英很高兴，忍不住惦记出门在外的男人。娘，算这日子，老四也快回来了。是啊，李老太下意识看了一眼窗户，应道：“这马上就进腊月了，他们也走了二十天了，估摸着正在回来的路上呢。”佳音掰着脚趾头。一边吃饭，一边心里也在琢磨：老爹这一趟走镖，怕是要遭罪。毕竟最近风雪可是不小。但他对老爹平安归来还是有信心。毕竟老爹那手剑术实在不错，又天生神力，自保绰绰有余。不说家里惦记，只说百里外的官道上，这会儿武威镖局的车队正在顶着风雪赶路。昨夜刚落的雪，这会儿还很蓬松，马车碾压而过，倒也不算多艰难。但大雪却掩盖了路况，不时有运货的马车掉进深坑。这样的时候，众人就要合力把马车抬出来。这是走镖路上最烦心的事：一是马车容易侧翻。要重新装载货物，二是马车沉重，抬出来需要不少人手，这样对车队的防护就减弱了。万一有山贼马匪，就容易被钻了空子，实在太危险。但这都是以前了，如今镖局里可是没人再担心，因为这一趟走镖加入了两个新手。这一趟镖工钱高，危险小，人人都想跟随，免不得有些争抢。但刘镖头禀告了总镖头，硬是带上了两个外人，大伙儿都有些不高兴。没想到这两人在路上却给了众人无数的惊喜，比如这样的时候，有一辆马车不小心偏离了前面的车辙。右边后轮掉进了深坑里，拉扯的枣红马鼻子喷着白气，用了几次力气也拽不出马车，气得只刨蹄子。前边顶着风雪，跑来一个半大小子，高声喊着车夫：“徐叔，车轮掉坑了。”“是啊，嘉义，有点瞌睡，没看准车辙，跑偏了一点，就这要巧，直接掉进去了。”赶车的汉子抱了鞭子，很是懊恼。“不怕，等我一下。”嘉义笑嘻嘻应了一句，转到车后看了看，就道：“徐叔，我喊一二三，你就赶马，一起使劲就能出去。”第四十四章，满载而归。好脸！车夫赶紧答应，等着嘉义喊了一二三，就给了枣红马一鞭子。枣红马吃痛，奋力往前一挣，车后边的嘉义手臂一较劲，车轮就轻松出了深坑。车上的箱子有些歪扭，也被嘉义快手快脚的整理好，重新紧了紧绳子。很快，马车就重新上路了。前后不到斩茶功夫，剪纸快的所有人不等都知道，麻烦就解决了。李老四在车队最末尾喊了一声，嘉义把帽子戴上，小心耳朵冻掉了。回家你奶奶该心疼了。哎，叔，我知道了。嘉义赶紧扣上狼皮帽子。颠颠跑回了自己负责的马车，整个车队慢慢再次衔接上，顶着风雪赶路。最前面的马车上，刘镖头紧了紧羊皮袄，得意同旁边的车队管事笑道：“怎么样，我找的这两个好人手，不错吧？”那管事同他熟悉，就呵呵笑着应道：“你的眼光当然错不了。这一趟原本以为要一个月，如今算下来，再有五天就能到家。前后二十五日，真是太顺利了。放心，我回去就和东家禀报，给你们打赏。”哈哈，就等你这句话呢。刘镖头把管事后背拍得砰砰响，末了又道。我倒是不在乎，但李老四叔侄俩可是奔我来的，这一趟又帮了大忙，我多少都要给他们争取一些，否则下次怎么勾着他们再出来？管事疼得龇牙，赶紧离他远一些，没好气儿的说道：“你这样比土匪强不了多少，人家能信到你就不错了。”刘镖头哈哈大笑：“你可要失望了，我跟李兄弟处的可好着呢。”后边车队众人听不到前面说什么，但隐约的笑声也让他们舒展了眉眼。这趟走镖轻松，马上到家就能安心等着过年了，谁心里都高兴，手里忍不住甩着鞭子。催着马车走得更快一些。腊八喝粥是天下各处共有的习俗。初五这日，李老太就带了两根席，开始挑各种豆子和粮食，又撵了家喜家安到隔壁说一声，跟你赵爷爷他们说，腊八粥咱们家一起熬了，到时候端过去一盆就行，让他们别张罗了。知道了，奶奶。嘉喜和嘉安抓起帽子就往外跑，开门关门带起的冷风，吹得众人都是一哆嗦。陶红英赶紧去看闺女，就见闺女终于吃够了脚丫子，开始吃拳头，口水淋漓，她就扯了帕子擦抹。李老太把簸箕又往旁边撤了撤。生怕孙女抓了豆子塞嘴里，赵玉茹仔细数着簸箕里的东西：花生、红豆、饭豆子、栗子、
，今年的腊八粥熬出来一定好吃，可不是好吃吗？这么多好东西，李老太忍不住感慨。幸好咱们家落脚在这里，买了宅院田地，村里人也都不错。说完，他忍不住扭身亲了孙女一口。这都是俺家福妞的功劳。福妞乖乖娃啊，奶奶一会儿给你蒸蛋羹。陶红英拦了一下，娘家里没有几个鸡蛋了吧？还是留着家人或者家义回来给他们补。福妞的奶水够吃，养胖了很多呢。李老太想起昨晚被窝里捡出来的二十多鸡蛋，笑着摆手：“你就别管了，我心里有数。”福妞是我孙女，家人家义，他们也是我孙子，哪个都心疼。再说我们福妞可是有福的，根本不愁好吃的。说罢，他同孙女悄悄挤挤眼睛，惹得佳音手舞足蹈回应。祖孙俩都是笑起来，守着共同的小秘密，别提多得意了。陶红英和赵玉茹对视一眼，都有些好笑又无奈，但他们也没再说什么。家里一直是老太太当家，他们听话就是了。正这个时候，佳喜和佳安从外边疯跑进来，嗷嗷喊着：“来，我四叔、爹回来了。”什么？李老太差点掀翻了簸箕。赶紧下地穿鞋，而陶红英和赵玉茹已经迎出去了。佳音就一个愣神的功夫，屋里就剩了他自己，看热闹都忘了带上他。他急得一个翻身，差点掉下地，只能扯着脖子嗷嗷哭来提醒众人。好在李老太出门就想起孙女，赶紧回身来接。哎呀，哎呀，奶奶忘了俺们福妞了，不生气啊？奶奶不是回来了吗？走，看看你爹带什么好东西回来了。祖孙俩出门的时候，李老四和佳义已经进了堂屋。娘，奶奶，我们回来了。叔侄俩第一件事是跪地磕头。将近一个月没见，他们最惦记的就是家里。如今见家里一切安好，才算放了心。起来，赶紧起来！自己家人跪什么？李老太可是高兴坏了，奋出一只手，扯了儿子和孙子起来。李老四和佳义凑上前看佳音，都是笑得弯了眼睛，想抱抱佳音，摸摸她的小脸，但都不敢。福妞好像长大了一圈。是啊，是不是抱着也更沉了？好了，先坐下说话。李老太笑呵呵，问儿子路上吃没吃辛苦。李老四和佳义自然挑好话说，毕竟都回来了，还让家里担心什么？再说。他们出去也不是玩，是赚钱养家糊口，哪能不辛苦？这个时候，李老二和吴翠花在隔壁的李老三都听到消息回来了，一大家子人凑全了，就更热闹了。李老四从怀里拿了钱袋子出来，里面有银刻子，也有碎银子铜钱，装的鼓鼓，放到桌子上，发出一声脆响，也吸引了所有人的目光。娘，这是我和嘉义这一趟赚的工钱，我十两，嘉义五两。路上遇到大山，我和刘彪头还打了两次猎，赚了五两多碎银子。对了，额外还有主家赏的五两，总共二十多两。李老四交了银子。又扯过一个大包裹，往外掏东西。娘，南边的布料便宜，我买了不少细布。您看着给家里人做新衣衫，特别是家人读书了，要穿的好一些。另一边，嘉义也兴致勃勃，给弟弟们拿他买回的小玩意和吃食，还有一盒子文房四宝。南边文风兴盛，文房四宝品质好，也更便宜。他遇到了，就找四叔商量，花了二两银子给爹爹买了一套。李老二拿在手里，激动的眼圈都红了。这可是儿子第一次孝顺他的好东西，到底是长大了，懂事了。吴翠花抻着脖子。半晌也没等到儿子拿东西给他，气得偷偷扯着袖子，咬着后槽牙，但也不敢说什么。那封已经写好的休书，实在太让他害怕了。第四十五章，有机会就赶紧搞钱。李老太看着听着，也是眉开眼笑。有了这笔银子，起码大孙子一年的读书费用不用担心了。眼见过年，新布料也能给家里添点喜气，这日子真是越来越好了。李老四迟疑了一下，还是从怀里又拿出一个银项圈，坠了一个长命锁，瞧着很是精致金贵。娘，这是我拿一张狐皮换的。福妮儿摆天我没在家，他是怕老太太怪罪，毕竟这长命锁要五六两银子才能买下来。但他忘了，全家最疼他闺女的就是老太太了。老太太直接把长命锁接了过去，就给孙女挂脖子上了，一叠声的夸赞。之前孙夫人送到那个太贵种，我也不敢给福妞带着。你买这个正合适，俺家福妞带着真好看。你爹爹会选东西，佳音也是喜欢，伸手要爹爹抱，然后对着爹爹的脸就开始吐口水。李老四笑得比吃了蜜还甜。奔波一月，吃尽辛苦，历经艰险，为的就是这一刻呀、啊。所有疲惫都在老娘的笑脸、闺女的口水里消解了大半。佳义急的赶紧也怀里拿出一顶五颜六色的小帽子，妹妹，妹妹，你看，这是二哥给你买的，好看不？你喜不喜欢？这帽子是六色的锦缎拼接缝成的，美色又绣了不同的小动物，活灵活现，很是可爱。佳音伸手就抓了过来，努力往头上扣，结果倒是把脸埋进去了，惹得家里人都是笑。佳义赶紧帮他戴好。美帝佳音扭着小身子，高兴的不成。不必说，佳义也享受了涂一脸口水的待遇。正是笑闹的时候。村里人听到动静都来闲话，毕竟谁家也没机会出去走走，都好奇外边的世界是什么样子。李家赶紧拾掇了东西，上了热茶。佳音被抱回了屋子，陶红英和赵玉茹就去灶间张罗做饭。李老四和佳义出门一趟，在标队混的熟悉。别的不说，这说话办事、察言观色可都进步很多。这会儿陪着村人们说话，该说的说，不该说的一个字都没透露，倒也周全。李老太在屋里听了，更是满意。他低头亲亲孙女，小声说道：“你爹他们都出息了，奶奶就是立刻闭眼睛。”也有脸同你爷爷交代了。佳音赶紧抱了老太太的脖子
，否则以后谁同他一起偷吃好东西啊？不知李老太是不是读懂了孙女的急切，笑着拍他的后背，不想却碰到了佳音的痒痒肉，扭着身子也是笑起来。祸不单行，好事却从来都是成双而来。李老四和佳音刚到家睡了一宿，第二日家人就回来了。李家可是当真凑齐了，难得的团聚。李老太特意把院里的雪堆扒开，拿出一块藏了很久的冻肉，喊着儿媳们和面包饺子。这块肉也有二斤了，但家里人多，还是要加不少白菜。陶红英和赵玉茹也很高兴，在灶间忙得脚不沾地儿。吴翠花坐着天柴烧火，小声嘀咕：“骂完大儿子骂二儿子，无非是不孝顺、白眼狼之类。”陶红英和赵玉茹听见，也装作没听见。同他这样的傻子生气，根本不值当。这样高兴的时候，别坏了好心情。世上最让人安心地方就是家了。李老四和佳义吃饱喝足，倒头就睡，呼噜打的山响。这一觉直到第二日中午才算醒过来，而佳喜和佳安已经急得团团转了，就等着他们说路上的新鲜事儿呢。就是一向憨厚老实的佳欢，也进屋转悠两次了。李老太看得好笑，吆喝着孙儿们别淘气，小心吵醒了家里的两个大功臣。佳音穿着碎花的小袄裤，趴在炕上，像毛毛虫一样努力往前挪，那个笨拙的模样，累得通红的小脸，成功吸引了两个淘气哥哥站在一边拍手给他加油。哎呀，妹妹不是这么爬。你要伸手？不对，不对，是腿上使劲。佳音翻个小小的白眼，气得磨着牙龈。她一个堂堂新时代女性，现在居然要两个小屁孩教她怎么爬行，实在太丢脸了。李老太可是摸清了孙女的脾气，见她突然不动了，赶紧就抱了起来，忍着好笑哄劝：“哎呀，俺家福妮儿今天多爬了一尺远，马上就能学会爬了。但咱们别那么累，慢慢学，不着急啊，先坐一会儿，让你两个哥哥跟你玩会儿。”她麻利的扯了箱盖上的被子，叠成合适的高度，然后让佳音靠坐着，甚至怕她摔了。左右手边也都放了倒磕枕头，佳喜家安手上没有轻重，平日都不让他们碰妹妹。今日可是凤芷哄妹妹玩耍，简直高兴坏了。很快，两人就一个趴着当大马，一个扶着妹妹坐在大马背上。佳音忍不住咯咯笑，小胖手挥舞着，当真好似在骑马。兄妹三个淘气的，差点掀了房盖。就在这个时候，李老四睡醒过来说话：“出去一趟，他长了不少见识，这会儿就又同老娘商量。”娘，刘彪头，他们还要去一次京都，半个月就回来了，我想跟着再走一趟，不是要赚多少工钱。就是在家闲着也是闲着，带出去我和佳义两张嘴，也长长见识。李老太舍不得儿孙吃苦，更何况他们昨日刚回来。于是他就说道：“等我想想再说。”李老四也不敢再劝，正好佳音骑着大马过来，他就一把抱了闺女，狠狠亲了一口，胡茬子扎的佳音嫩嫩的小脸立刻就红了一片。李老太心疼的拍了儿子一把，抢过宝贝孙女就撵人，赶紧都滚蛋，去隔壁坐会儿。你赵叔他们可没少惦记你和佳义。李老四这才笑呵呵出门了。佳喜佳安自然要跟着，屋子里立刻就安静下来。李老太十朵凌乱的大炕，忍不住跟孙女抱怨：“你爹这是在外边走野了，不着家呢。刚回来还要出门，结果他一回神就惊得倒抽一口冷气，再回神望向小孙女，脖子都在机械一般嘎巴巴响个不停。福妞儿，咱有好东西，能不能慢慢往外拿？奶奶岁数大了，经不住这么吓、啊。”佳音胡乱用小手挡了胖乎乎的脸蛋，掩耳盗铃，装作自己不在。他也不想这样，但家里即便有了一些进账，还是太穷了。趁着老爹又要去京都，赶紧继续搞钱啊！第46章。管杀不管埋，浓郁的果香慢慢盈满整个房间。方才还空空如也的炕上地下，这会儿已经填满了果子，红彤彤的苹果，黄澄澄的梨子，艳红的大枣，怎么看怎么新鲜，怎么看怎么香甜。佳音也知道这么突然拿出来，确实为难老太太了。但这个时节，新鲜的果子价格很好，特别是运到京都那样的富贵之地，一定很多人买去送年礼。另外就是这么好的东西挂在空间小院里没人吃，太可惜了。虽然空间小院对植物有个定格功能。无论是粮食还是果子，只要成熟不摘就不会腐坏，但存着无用，换成银子当然最好了。所以佳音留了一点被不时之需，其余都被他摘了下来。他当初只想着自给自足，没想着种果园赚钱，所以前院后院加一起也就种了苹果和梨子，一样两棵，外加前院一棵歪脖子枣树，还有院墙外两棵栗子树，再没有旁的了。这会儿他倒是后悔，早知道会穿越，他多种一些才好。不过再看看冰柜里的各色冻肉海鲜，都没有融化腐坏的迹象，他也就不敢再贪心。放心昏睡过去，毕竟他才刚过百天，没有多少精神力，忙碌着摘果子，对他来说负担也很重。李老太眼见孙女居然秒睡，真是哭笑不得。他满地转了几圈，赶紧把门打开一条缝，让人去喊李老四回来。李老四才在隔壁坐下闲话没一会儿，听说老娘有事，他赶紧就跑了回来。李老太一把把儿子扯进去，不容他多惊讶，就小声吩咐道：“什么也别问，晚上你和你媳妇偷偷过来，咱们把这些果子都装了。家里人问，你就说从南边带回来的，然后去京都时候带着，到那边去卖。”镖局有人问，你就说咱们家里秋日时候从大山里摘的，懂吗？李老四愣愣点头，用力咽了咽口水，到底忍不住说道：“娘，这样太多了，家里没有那么多筐啊。”李老太也是头疼，吧嗒两口空的烟袋锅，嘱咐道：“那就去借，放在院子外边，等半夜再拿
，特别是隔壁几位老爷子。方才我去走动，看见厢房里放了不少柳条筐呢，一定是平日闲着无事编出来的。李老四指了指隔壁，李老太大喜，近水楼台，这可解决大问题了。佳音一觉睡到半夜，不等睁眼睛，就听见屋里悉悉索索的声音，他还以为家里遭贼了。仔细一看，才瞧见奶奶和爹娘借着昏暗的油灯在装筐，粗粗算下来，苹果和梨子都是二十多筐。红枣装了十几布袋子，李老太一边忙一边敲着后腰，显见累够呛。佳音心虚，果断闭上眼睛继续装睡，实际又跑去空间转悠。小院前后能拿出来接济家里的东西已经差不多了，倒是后边的五亩地还没拾掇。这五亩地有四亩玉米，一亩土豆，少少的白菜和萝卜、胡萝卜之类的冬储菜。想想摘果子的疲惫，佳音真是打怵，但活儿又不能不干，毕竟开春还要跟着家里一起耕种呢。到时候方便作弊，帮助家里大丰收啊！幸好这会儿离开春还有两三个月。他可以慢慢的收割。第二日早起，赵玉如见弟妹没有起来，就自己做了早饭。乘舟的时候，陶红英才打着哈欠，匆匆进来。这是怎么了？走了困吗？眼圈都黑了。赵玉如随口问了一句。陶红英不想骗妯娌，又因为婆婆吩咐不让说，就含糊应了一句，帮娘干了一点活计。赵玉如来不及再问，李老太就吆喝开饭了。一家人围坐一起，喝着小米地瓜粥，配了炒咸菜、拌白菜丝，还有一钵两盒面饼子。待得放下筷子，李老太就吩咐老四，早些去镖局问问，什么时候出发去京都，把你带回来那些果子都拉走。京都那边贵人多，卖个好价格，家里也多添点金香。众人都是听得疑惑，老四什么时候带回果子了？李老太挥挥烟袋锅，瞪了眼睛，我知道就行了。家里什么事还要同你们禀报啊？众人果然都闭了嘴，只有嘉义兴奋，又可以跟着四叔走一趟京都了。吃过饭，李老四赶紧进城。镖局众人也想早些回来过年，定了明日出发。于是李老四和嘉义刚睡两个安稳觉，就又出发了，连闻讯赶回来的家人都没见到。嘉音是只管闯祸，不管扫尾。送出果子之后，就等着家里收银子了。他可不操心怎么卖，收地是个辛苦活累得他白日睡觉的时候也多了。老太太和陶红英担心，很是纠结了一番，到底没把他送去城里诊脉。不过这么吃了睡，睡了吃，佳音倒是又长胖了。冬日原本就是无趣的季节，特别是喝过腊八粥之后，外边滴水成冰，就是出去上个茅房都要来回小跑，更没人愿意走动闲话了。于是家家户户都窝在热乎乎的火炕上，过上了真正的猫冬日子。李老二上午照旧要教孩子们写算。李老三就寻了几个木头，在堂屋里敲敲打打，定几个小马扎，平日烧火做着方便。吴翠花起夜，染了风寒，索性以此为借口，躺在炕头半个月不肯起来一下。李老太不愿搭理他，只带了赵玉茹和陶红英做针线，缝心被褥。为了把那些新鲜果子运去京都，家里的被褥几乎都被拿去果筐搂了，以至于众人都直接睡在席子上，没有褥子不说，被子也要合盖。老太太就舍了银子，买了不少新棉花和粗布回来，直接缝了四床被褥。老二、老三、老四加他，一人一床，很公平。佳音睡醒无趣，咿咿呀呀喊了两个淘气哥哥给他骑大马。屋里屋外走了几圈，还想出去看一眼，无奈刚到门口就被门缝里出来的冷风吓退了。日子一天天过去，眼见就到了腊月二十，家里正拾掇院子、扫灰、擦洗的时候，李老四和佳意准时赶了回来。相比上次走镖，这次两人显见吃的辛苦不多，除了脸上冻了两块红彤彤、倒没有旁的伤处。一家人簇拥着他们进屋，李老四又开始倒腾包裹。娘，京都的东西贵，我没舍得买什么。只给您和福妞买了两双鞋子。第四十七章母子离心。众人都看过去，忍不住夸赞：这鞋子的绣工真漂亮，娘快试试大小。福妞，你看，爹爹给你买鞋子了。过了年，咱们就慢慢学走路了。李老太那双鞋是黑色的底子，绣了朵朵红梅，特别精致，连金色的梅花蕊都看得清清楚楚。他也真是喜欢，爱不释手，穿上试试大小，就赶紧脱了下来，留着大年初一再穿。佳音也喜欢他的鞋子，虽然他还不会走路，可不耽误他欢喜。小鞋子是红色底子。后边没绣什么图案，却在鞋尖上缝了两只蝴蝶。蝴蝶的布料不知道怎么处理的，翅膀翘着，正落在一朵黄色的小花上，活灵活现。李老四见闺女老娘都这么高兴，半个多月的辛苦就没有白费。他又拿出钱袋塞给老娘：“娘，我和佳一的工钱总共二两，买了这两双鞋子就没剩什么了。但我们运气好，正好有富贵人家从南边运来的果子烂掉，管事的着急呢。见到咱家的果子，那管事就都买过去交差，给了四十两。那些大枣是零卖的，也有八两多银子，都在这里了。”李老太还想多问问，但远远瞧着吴翠花披着棉袄从厢房里跑来，她就把钱袋子塞到怀里，话头也收了回去。众人默契的起身，散去各做个事了。倒是让吴翠花扑了一个空，恨得偷偷咬牙。但旁人还好，但嘉义是他儿子，怎么可能躲得过？最后，嘉义被扯进厢房，好一顿刨根问底。嘉义推说一直在帮着镖局干活，卖果子是四叔去的，他不知道，工钱也都给奶奶买鞋了。气得吴翠花捶了他好几拳头，又不敢打得太厉害。万一惹了老太太心疼，她这半个李家人怕是就要被撵出门了。嘉义皮糙肉厚，在外跑了两趟，更是皮实了。老娘这样的拳头根本就不在乎。他抬脚出去，就
无二狗又偷偷回来一次，没赶到李家门前晃悠，只在村口刘家落脚。他偷偷去看，大冬日的，二狗只穿了个夹棉的衣裤，冻得鼻涕淌成河。听说赌场那边欠了银子，打手满城的找他还债，万一被抓住，就是打断手脚。他心里急得油煎一样，又帮不上，还是要想个办法，否则二狗怕是要完。这可是老吴家最后的命根子了。李家众人不知道吴翠花心里的盘算，每日都忙碌着准备过年，家里又有了大笔进项，老太太也是大方，喊了儿子们进城，一口气买了两坛子素油。五十斤精米，五十斤细面，猪肉也割了十斤，甚至还有七八根棒骨，打算过个肥年。陶红英和赵玉如忙的脚不沾地，泡米磨浆做年糕、炸油糕，还要发面蒸枣馒头、两盒面的馒头。陶红英手巧，甚至还炸了三十根麻花，馋得厢房里读书的孩子口水淌成河，回家就同爹娘闹个不停。许是秋收时候交粮税，各家省了不少。这时候也难得大方，纷纷找到李家，请陶红英帮忙炸麻花。但各家炸的都不多，几乎都是十根左右。陶红英索性要各家妇人拿了细面和素油过来，他帮忙一起炸出来。最后各家得了麻花，炸过的素油也端了回去。李家什么都没留，纯粹的帮忙。各家心里过意不去，只能又往李家送些干菜、花生、瓜子之类。这个大年还没等到来，整个清水村已经是处处飘香，热热闹闹了。佳音天天淌口水，可惜什么都吃不到，只能晚上跟着奶奶越发卖力的啃果子。不知道是不是他的愿望太强烈，下边牙龈居然开始冒小芽了。乐得他小脚丫乱蹬。大年二十五，李老二和李老四一起进了城。李老四送年礼去刘彪头家，李老二则给孙先生带了二斤肉、一篮果子、一只熏兔、一盒子点心。这年礼不算厚，却也绝对不减薄。特别是书院的十几个农家学子里，已经是最最好的。所以孙先生同李老二多说了几句，夸赞了家人刻苦勤勉，天分也好。这样下去，后年就可以下场了。就算秀才的火候差一些，起码先考个童生回来。李老二高兴之极，也没等李老四扛着儿子的被褥。脚下生风，跑回了家报喜。李老太也是乐得合不拢嘴，欣慰的一直拍着大孙子的后背。好，好，以后出息人，咱家就指望你撑腰了。不过也别太累，什么事尽力就行，别把自己逼太狠了。过年放假，好好歇息几日，少看书。是，奶奶。家人笑得温和，又起身去东屋看熟睡的佳音。刚进屋，佳意就从外边回来了。哥俩守着妹妹说闲话。哥，你知道咱爹给娘写了休书吗？佳意有些迟疑，还是想着告诉哥哥一声。家人点头，轻轻叹气。说起来，还是因为我。舅舅跑去书院找我闹，要银子。书院里的同窗没少背后嘲笑我，好在大半同窗还明理。先生也呵斥了几句，那事才算过去。嘉义恨得握拳头，哥，下次见到舅舅，我狠狠捶他一顿，让他再也不敢去书院。家人摆手，那毕竟是娘的弟弟，咱们做晚辈的不好动手，有事同奶奶和爹说，自然有家里做主。咱们姓李，又不姓吴。嘉义泄了气，烦躁的扯着衣角，他瞄了一眼小妹妹，又伸手摸摸她的小头发，羡慕道：“妹妹多好，这么小。”什么都不知道，每日就是吃喝睡。家人好笑，也摸摸妹妹的脸蛋儿。谁说妹妹没有烦恼了？每次吃饭，她都馋得淌口水，又不能吃。我好几次看见她盯着菜盘子，眼睛都在放光。佳义被逗得哈哈笑起来，惹得装睡的佳音翻得白眼儿。他一咕噜翻身起来，努力爬到二哥腿上，就开始口水攻击大法。佳义哪知道妹妹的心思，还以为是妹妹想他了，高兴的不成。于是他抱了妹妹满屋转悠，乐得更是合不拢嘴。家人看得心热，也抢了妹妹抱了好一会儿。这兄弟俩。一个斯文温和，一个阳光俊朗，都是难得的好少年。佳音趴在他们肩头，也是得意的冒泡泡，小脸红扑扑。穿越大神待他不薄，前世孤家寡人一个，这一辈子知哥哥就有五个，真是幸福啊！第四十八章名副其实的香饽饽。李老太从外边进来，见孙子孙女如此和谐，也是高兴。他接了孙女，嘱咐两个孙子：“你们也大了，以后在外边走动的稍多，要把心放大一些，不用为了家里小事费心。”家人家一知道，这话是指了他们母亲，都是轻轻点头。过年是一年中最热闹的时节了，即便冷清如清水村，这时候也是人来人往。李老二带了家人去了村长家和隔壁老爷子们那里，分别送了一份年礼，不是什么贵重东西，无非是家里炸的麻花丸子和几个新鲜果子。但村长和老爷子们可是高兴坏了，拉了他们说了很久的话。陶红英和赵玉茹、妯娌两个也去张二嫂和吴三婶子家里走动，谢他们之前的尽心帮忙。如今陶红英的上造活计，还有家人读书，可都有人家的功劳。两家人也是高兴坏了，回礼送的一样丰厚，不必说。以后相处定然更亲近。这般忙碌着，就到了大年三十这一日，李家老少早起就穿了新衣新鞋。家里日子还不算富庶，有人得了新袄，有人得了新鞋，各不一样，却都是需要的，都高兴。当然，佳音这个全家的宝贝是从头到脚换了的新，红色的袄裤，拼色紧跟的小帽子，蝴蝶鞋子有些大，系了带子绑在脚脖上，胸前挂着银项圈，缀着长命锁，手腕还有红绳，穿着银珠子。这般打扮，衬得她越发白胖可爱，笑起来露出两颗小牙。好像年画娃娃一般，分外的喜气。全家都是喜欢坏了，这个抱，那个亲，名副其实的香饽饽。李老太做主，让家人家一多抱抱
，两个孙子常在外，多沾点福气，也多好运。冬日没有农活，一日几乎只吃两顿饭，过年也不例外。陶红英和赵玉茹在灶间忙得脚不沾地，煎炒烹炸。李老二和李老三、李老四就一起去隔壁请客，隔壁六位老爷子都没有孙，这样的时候免不得冷清孤单。李家早就商量好，请他们过来吃团圆饭，但老爷子们不知道啊。这会儿聚在一起，正手忙脚乱，要烧火炒菜呢。结果李家三兄弟上门邀请，他们就红了眼睛。不成，大过年的，你们自家团聚，我们就不去凑热闹了。是啊，你看我们也准备了年货，不缺吃的。几个老爷子都是推辞，李老二却是上前就扶了赵大叔。大叔，我们家里都准备好了，酒也买了，这顿先去我们家里吃，晚上再送你们回来，自己煮饺子。说着话，他就往外走。李老三和李老四有样学样，于是几个老头半推半就就被请到了李家院子。李家堂屋里。大圆桌子已经放下了，屋里烧得暖如春日。家喜家安里外乱跑，帮着拿碗筷，不时偷吃一口，被陶红英笑骂。热闹喜气简直是扑面而来。李老太抱了佳音，迎了几个老爷子进门，笑道：“几位大哥别客套，远亲不如近邻，咱们一起过年热闹。”几位老爷子真是感动又惶恐，不等说话，又被扶着上座。很快，丰盛的饭菜就陆续端了上来：炖肘子、红烧鱼块、蒜泥白肉、羊肉炖萝卜、木耳炒鸡、韭菜一汤，外加一大盆雪白的米饭，真是让所有人偷偷吞口水。就是一直装病的吴翠花都早早跑了出来，盯着饭菜，恨不得立刻下手。李老二给老爷子们满了酒碗，他们兄弟连同家人家一家欢散的大孩子也得了半碗。酒碗端起，叮当一声碰在一处，一年的辛劳就得到了慰藉。男人们喝酒吃菜，女人孩子们就边吃边闲话，满屋子的酒菜香气萦绕。佳音也破天荒得了一碗蛋羹，没有放盐，只点了一点酱油。但陶红英的手艺实在是好，蛋羹蒸的没有蜂窝，嫩的好像果冻。对他这样的无耻人士，简直太友好了。他一口气吃了半碗。还想再吃，却被李老太拦了下来，生怕他吃太多，积食肚子疼。佳音只能眼巴巴看着，剩下半碗进了佳喜佳安的嘴巴。众人被他这可怜模样逗得哈哈笑。这孩子一看就是个喜欢吃的，以后可是不担心少长肉了。有福的孩子。佳音被奶奶掐着腋下，在腿上窜了几个高，算是饭后运动。佳喜佳安吃的打嗝也被碾下桌子，抱了妹妹到屋里大炕玩耍。佳音又骑了半晌大马，堂屋的酒桌才算散去。几个老爷子都没少喝，红着脸散了脚。李老二兄弟们又送了他们回去。端了满满一盖连白菜猪肉的冻饺子，老爷子们醒了酒，天也黑了，到时候下锅煮煮就能吃了。村长再加不放心，过来看看老兄弟们。结果见他们喝得脸色红扑扑，横七竖八睡在温热的大炕上，不必猜，他也知道这是借了李家的官于是他安心回去了。同老七说起时候，没口子的夸赞李家。李家人这时候也难得闲下来，一边吃瓜子花生，一边闲话。李老太拿了钱袋子，给三个儿子一人分了二两银子，虽然没分家，银钱都是宫中的。但你们也都有小家，不能手里一点余钱都没有。这二两银子，你们都拿着，有什么想买的，自己安排。李老二还想推辞，吴翠花却飞快下手了，攥了银子就要跑，被他一把扯回来，抢了银子就塞到了怀里。吴翠花气得半死，再看两个儿子都是低头，显见不会帮他。他用力跺脚，扭身就回屋了。赵玉如心软，小声说道：“是不是去劝二嫂几句？”“不用。”李老二摆手，一会儿吃饺子就出来了。众人想起吴翠花方才的吃相，都是忍不住憋笑。李老二怕两个儿子心软。又嘱咐道：“你娘找你们要银子，一文都不许给。他怕是又给二狗子找银子还赌债呢。”家人家一赶紧点头。李老太不舍得孙子们难受，赶紧又拿了银子出来。家人家一家欢三个，读书的读书，走镖的走镖，上灶的上灶。他们都是为家里分担的年纪，一人得了二百文零用钱，而家喜和家安一人得了五十文压岁钱。小子们都是高兴，特别是家喜家安，一会儿嚷着要买糖葫芦，一会儿又改了主意要买糖人。这架势简直把几十文钱等几十两花用了。佳音心痒痒，趴在奶奶怀里。阿、啊、呀，抗议！老太太会意，拍拍他的后背。果然，天色黑透之后，佳音打了哈欠，老太太就抱了他进屋，然后偷偷拿了个五两的银刻子放到孙女枕头下。第四十九章，滚刀肉，福妞哀，这是你的压岁钱，自己能收着吗？不能也不怕，还有奶奶呢，奶奶给你攒着，以后做嫁妆。佳音死死压着枕头，眼睛放光。李老太哈哈笑，给孙女盖了小被子，带着孙女睡着。她偷偷摸摸，果然枕头下空空如也。她拍拍胸口，轻手轻脚下了地。夜半时候。家里的大锅烧了水，白生生的饺子倒下去。屋外家家户户放了爆竹，翠响钟拉开了新一年的序幕。而发了一笔小财的佳音，也是两岁的大孩子了。虽然他实际才降生到人世不到六个月而已，但他的食谱却因为这两岁虚名得到了质的飞跃。蛋羹、烂粥、果泥，终于都可以吃了，以至于他欢快的每天都蹬着小腿每次吃饭都要闹着要占领一席之地。初一拜年，初二回娘家，初五送神。年节过得总是飞快，平常日子最难熬，好像眨眼间。年就过完了，家家户户的饭桌少见肉心了，小孩子们犯错也可以打两下了。这日，李家人围坐一起闲话，虽然之前没少下雪，但房子建得好，根本不怕雪压，更不怕透风。这一冬
，一家子住得很是舒坦。李老太念恩，就唠叨了几句：“十五送灯，一定给你们张书坟前送两盏最亮的。还有离的孙夫人家里太远，都没机会送份年礼过去。没有孙夫人帮衬的银子，咱家哪能买下这么好的院子？”众人都是点头。李老四就道：“以后走镖，若是到附近，一定去拜访孙夫人。”李老太听的这话，倒是想起一事：开春了，家里要重点，你尽量留家里。镖局那边让嘉义多跑跑还行。李老四听话，也确实放心不下。家里春耕忙碌，就痛快应了。嘉义想起他要自己跟着镖局出门，真是激动又忐忑。家人在弟弟肩膀拍了几下，心里有些酸涩。他是当兄长的，在书院受全家供养，比他小的弟弟反倒要出门奔波。娘，咱家那十亩地，开春要种些什么？李老三修理着一个马扎，顺口问道。李老二就道：村里人大半都种高粱，咱家是不是也要种一些？李老太早就打算好了，十亩地，六亩地高粱，三亩谷子，最后留一亩种地瓜。众人都没什么异议，高粱要交税。剩下一些，加上谷子和地瓜，怎么都够一家人一年的口粮了。家里有其余镜像，再买点精米细面，改善一下生活更好。事情自此就定了下来。佳音躺在奶奶怀里，一边听着闲话，一边努力在空间干活。年前年后，他也没偷懒。如今空间小院里的玉米和土豆已经收完了，他正努力把一部分玉米磨成粉。那四头猪需要口粮，就是小羊羔和鸭鹅也需要偶尔加料。但这些活计越精细，需要耗费的精神力越多，以至于他总是忙着忙着就又睡着了。李老太低头见孙女熟睡，就要把她抱进屋子。结果不等起身，吴翠花从外边遮遮掩掩的回来了。李老太就皱了眉头，心里不喜。过年既会吵闹掉眼泪，所以最淘气的孩子这几日都能躲过老娘的挑肘疙瘩。这段时日，吴翠花又犯了懒惰的毛病，家里人也都忍着，谁也没说一句。但如今年过完了，吴翠花还这般，就有些不知好歹了。李老二自然也看见了，于是喊了佳义：“你哥还有两天就要开学了，你帮你哥拾掇一下行李，这是要支开儿子了，打算收拾吴翠花了。”佳义有些懵。却被家人扯进了西屋，李老二这才回了东厢房。果然一进门就见吴翠花在翻箱倒柜。李老二突然进来，他吓得想遮掩，却越发扯乱了包裹。吴二狗又回来了。李老二冷了脸，万分肯定。吴翠花疯狂摆手，想要撒谎，但对上李老二的眼神，他就放赖了。索性破罐子破摔，不管不顾了。他直接扯了头发，满炕打滚：“我不活了，你杀了我吧！我就这么一个弟弟，你们吃肉喝酒过大年，他在外边没家没业冻半死，让我怎么能看得下去？”他的头发哭散了。鼻涕眼泪糊了一脸，我也死了算了，到地底下让我爹看看，他选的好女婿多心狠。李老二皱眉，被他哭得头疼，打也不是，骂也不是，闹得厉害了，老娘和儿子们都要听到，都要跟着上火。他索性把过年时候老娘给的二两银子拿了出来，给吴二狗拿去，告诉他再敢跑来搅和，打折他的腿。吴翠花翻了半晌，一无所获，没想到银子被李老二揣在怀里，他心里咒骂，捡银子却半点不迟疑，他胡乱抹了两下眼泪，倒也不敢再撒野。二狗也是实在没办法了，我把银子给他，让他安顿下来，找个正经营生。李老二不耐烦，听这个，摆手撵人。我不管他做什么，哪怕讨饭也别讨到咱家门前。吴翠花撇嘴，直接开门出去了。灶间里，陶红英和赵玉茹扫了一眼院门，都是叹气。吴翠花就是死性不改，这么下去，好好的家怕是一定要散。但他们是弟媳妇儿，这些话不好说。正这样的时候，村口突然有锣鼓喧天，整个村子都喧闹起来。家喜家安像兔子一样飞跑出去。很快回来报信儿，奶奶，有人在村口扭秧歌呢，快去看啊！李老太站在门口，有些迟疑。这样的热闹，也就过年时候才能见到一两次，错过可惜。但孙女在睡觉，她心里惦记。陶红英和赵玉茹从灶间出来，都是抢着留下看孩子。李老太心疼儿媳年轻，整日在家干活，这时候更该去看看热闹。幸好家人从屋里出来，笑道：“奶奶、婶子，你们都去看热闹吧。”我一边看书，一边看着妹妹睡觉。家人是一贯的稳重，众人都放心。于是纷纷结伴赶去村口了。一时间，李家大院居然就剩了家人，还有熟睡的佳音。村后的小树林里，吴翠花正在训着吴二狗：“我可是拼着挨了一顿打，才给你要了二两银子。你这次一定不要赌了，还了债就赶紧找份正经差事。”吴二狗把二两银子抢到手里，不在意的撇嘴：“我也想找正经差事，但这二两银子连还债都不够。你再去给我找几两，否则我只能再去赌赌运气，看看能不能翻本了。你”你你是要气死我啊！吴翠花跳脚，打死他也不敢再去要银子，否则他真要被休出门了。我不管，吴二狗比他会放赖，滚刀肉一样。没有银子，我就再去赌。吴翠花被逼急了，捶了弟弟两下，到底舍不得。远远瞧着村口热闹，想着家里应该无人，他就狠狠心，又悄悄摸回了家。第五十章，凭空丢失的孩子。正房东屋里，家人拿了一本书，躺着妹妹身边守着。许氏炕头太热了，昨晚读书太晚，他居然睡着了。吴翠花进屋，还吓了一跳，见得儿子熟睡，也就壮着胆子去翻箱子。可惜李老太的箱子锁了，根本打不开。他气得厉害。一扭头，见到炕上的白胖丫头，就起了歹心。不是说这丫头有福吗？家里确实也是运气越来越好。
。若是让弟弟抱了他去赌钱，能不能多赢一点？吴二狗冻得鼻涕老长，好不容易等到姐姐再回来，不但没有银子，反倒塞给他一个胖丫头，他就恼了。姐，你是不是抽风了？我要银子，你给我个小丫头片子干什么？我还要找人把她卖了，能卖几个几文钱啊？哎呀，你给我小点声！吴翠花吓坏了，四处看看，附近确实没人，她才说道：“我是你姐，我还能害你啊？”老太太的箱子上了锁，我翻不到银子，而且。家人也在屋里看着呢，我只能抱了这个小丫头给你。你不知道，这丫头有点不一样。我们家那个死老太太，整天都神叨叨说这丫头有福呢。你抱着她去赌钱，一定能多赢几把。吴二狗嫌弃的就要把襁褓塞回去，他可不相信。你别坑我，一会拉了，一会尿了，我还赌什么钱啊？你怎么不听话呢？吴翠花急了，这丫头确实有些神叨叨。自从生了她，我们家里就没断了鸡和兔子，打水都能打回满桶鱼。她越说越兴奋，越觉得自己聪明。还有家里的鸡蛋根本没养鸡。也没找人买，鸡蛋就是天天吃，没断过。总之，你就抱他去试试，错不了。吴二狗好像被说通了，也许是不耐烦了，抱了襁褓扭头就走。吴翠花这时候又有些害怕了，追上去嘱咐：“你记得，这丫头只能借你两个时辰，你一定记得给我抱回来，否则家里人知道，怕是要打死我。”知道了，别唠叨了，我赶着去翻本。吴二狗急匆匆走了，别管小丫头是不是真有福气，他手里可有二两银子了，总能好好摸几把了。吴翠花眼见弟弟走远，也不敢回家。想了想，就混去村口。村里人都在看秧歌，谁也没在意多一个人还是少一个人，真是稀奇。这秧歌队有几年不来村里了，今年怎么又来了？怕是听说咱们村子今年交粮税占便宜了，也有可能。要说以前多少人说咱们村子晦气，如今咱们日子眼见好过了，这都巴结上来了。还是村长厉害，怎么就把李家留下了？咱们都沾光了。众人说笑议论，个个脸上都带了笑。李家人也看得津津有味，加喜加恩两个小子。还跟着村里小子一起挤了进去，秧歌队也不嫌弃孩子吵闹，一人扔了一条彩绸，淘气小子们就跟着胡乱扭起来，惹得大伙又是笑一场。最后各家多少都拿了一把铜钱，凑一起也有个八九百文。秧歌队很满意，继续赶赴下一个村子了。众人意犹未尽，一边说笑议论，一边回家去了。李家院子格外的安静，李老太一马当先往屋里跑，也不知道福妞儿醒没醒。陶红英和赵玉如去灶间，已经到了做午饭的时间。娘，你别担心，福妞儿最近睡得踏实。一觉怎么也要一个时辰。李老太却没听，孙女是她心头宝，即便睡着也要守在一边。她在门外听听屋里没有动静，就小心推开门。家人侧身睡着，小小打着呼噜。李老太忍不住心疼，孙子读书也很辛苦，每晚西屋都亮灯到半夜。她扯个小被就想给孙子盖盖，结果往旁边瞥一眼，却瞬间全身冰凉。福妮儿呢？福妮儿，福妮儿！家人突然被吵醒，揉着眼睛坐起，见奶奶在跟前就问道：“奶，你们回来了？”李老太也顾不得了，扯了孙子问道：“福妮儿呢？”你不是看着福妞睡觉吗？家人有些懵，抬手指了旁边，刚要说话，却脸色白透。那放着妹妹睡觉的小褥子上空空如也啊！福妞呢？明明方才还在。你睡多久了？家人，你妹妹呢？是不是被谁抱去玩了？李老太整个人哆嗦不停，极力忍耐着冷静下来。家人脑子嗡嗡作响，脸色更白了。你们刚走，我有些困，就完了。福妞，俺的福妞。李老太一屁股坐到地上，再也爬不起来。外边的家里人听到动静，都是涌进来。陶红英一见炕上是空的。也疯了，他在屋里到处翻找，连柜子后边都看过了，根本没有闺女的影子。正好李老四从外边跑进来，他扑上前就哭开了。老四，福妞儿没了，呜呜，福妞儿没了。李老四死死抱了他，极力劝着，别慌，别慌。许是谁抱福妞儿去玩了？找，赶紧找，挨家挨户去找。李老二最是冷静，吆喝了全家出门去找。很快，村里所有人都知道李家的福妞儿丢了，越来越多的人聚集在李家院子，纷纷问道：到底怎么回事？还不会走路的孩子呢，怎么就丢了？是啊，家里没留人看孩子吗？最近没听说有人拍花子，拍花子也是要大孩子，这么点的回去还要喂奶，没人要啊！李家人都是脸色惨白，六神无主。李老太更是连路都走不了了，堆在椅子上，眼泪泉水一样往外流，挖了我的心肝啊！福妞啊，快把我的福妞找回来！陶红英更是哭晕过去好几次了。李老二兄弟几个心里犹尖一样，家人干脆跪在地上不肯起来。众人听说家人守着熟睡的福妞，结果福妞却丢了，都是气愤。这不必说了。就是有人把孩子偷走了，村长背着手满地走了几圈，然后吩咐村里人：家家都有孩子，都知道孩子就是命根子。特别是李家的福妞，那么小的孩子，若是恶人一时坏心，扔在雪地里，怕是也冻死了。一定要尽快找回来。村长，你说我们都听你的，咱们全村都出去找。对，一定要找回来。村人纷纷应声，不说李家平日对大伙多照顾，就是心疼孩子也要尽力